Hello and welcome. This is Momin Rohan from Khan Shahab Osman Ali International Cricket Stadium, Fatullah, Dhaka Premier Division Cricket League 2022-23. Match between Shahin Pukur Cricket Club and Brothers Union. Our next match is the match against the Darun Vaidar. The Darun Vaidar is the first match against the Darun Vaidar. The Darun Vaidar is the first match Kararodro, any more than a city hotel at the at scary match to Walton Daka Premier Division Cricket League 2022 23 or to the Guru to put a match they can a point to be low so best can get a pitch here with a brother's union do you match a GTA that I was done I got on board a kid today here with a brother's a ticket shine to cool cricket club shot match here do it at the GTA run to take it out of that it was done point table at my number a Shine Pukur Cricket Club among Brothers Union Limited. Our kids are going to toss for what are they going to do? Please, the ball. Mr. Roman, Mr. Captain Brothers Union. Match referee, Mr. Zaman. Toss the joy up for it. Brothers Union Captain, Mr. Roman, Mr. Toss the joy up for it. Building for a shit on it and brothers union on the toss and decided to field first for the May ball could be brothers in your thought for the bad court of a shine to cool cricket club a wicket a shampoo camera Johnny I'm a shot a motor with an Hassan Mahdi Mahdi I'm a Johnny Jay Ashley J we get as a color of a toy number we get ask a photo my remote to a we get a color of Sierra Gamma channel more we get a color they can see parts no more you get a color they can see got to call you with a thin number we get a even a can car act a wicked character can do a cake rock of it right it to playing 11 damage the day he shined book or omit us on for had reza I chmola Hassan Murad Jishan Alam Khalid Hassan Mehdi Hassan Rana Mahfizul Islam Robin Nabil Sama Chaudhuri Sajjadul Hakri Pone Bung Shamsur Rahman Brothers Union Zahidu Zaman Shagor, Mijanur Rahman, Anisul Islam, Imon, Arafat Sani, Mehdi Hassan, Mohor Sheikh Antor, Maishukur, Riyal, Nadif Chaudhuri, Rahatul Feddaus, Saad Nasim, Ebon, Saklain Shajib. Brothers Union is one of the names of the Jarakin actor from Bangladesh, Gharwa Cricket, top performer, especially our Nadif Chaudhuri, Saklain Shajib, बैटिंग है, बोलिंग है, तारा किन्तु एक ता शोमो है, बांग्लादेश के डोमेस्टिक क्रिकेट के डोमिनेट करतो, तबे शोमो है शाते शाते बॉयज बारा शाते शाते तारा फॉर्मेट पोर्टी दिखे गए थे, एवं ऐ मुहूर्ते होय तो बात तारा आर तादर प्राइम टाइम थे के प्राइम टाइम में नहीं, जे कारण नहीं, ब्र दुटा मैच जीतते पे रचे, शाइन पुकूरो दुटा मैच जीते चे, दुटा डॉलर पॉइंट शोमान किंतु नेट रनरेटर कारुने, ब्रदर्स यूनियन रचे पीछे आचे, ब्रदर्स यूनियन पीछे आचे शाइन पुकूरे रचे के, छो नंबर विकेट खेला होते, राइट इट अ फ्रेश विकेट, एक टा मैच खाने हुए चिलो बोले जो तो टुकु कि छुट्टा ग्रास दुटा एंड थे के दुटा एंड रश्लो दूरों को में चिहारा मीडिया एंड जेटा शेखने एक टू घास टा एक टू खानी ऊपर इत्ती के आचे मानी विकेटर बैटर जेखने दारा बेतर काचा काची घास किन्तु तार ऑपोजिट एंड है घास किन्तु आर एक टू नीचे इत्ती के नाम आना मैं कि छुल हल्का लाइव ग्रास बंग एम होते वेदर हॉट सानी वेदर एंड फोटोलर खान शाह बस्मान स्टेडियम में जे अवस्था एम होते शौकल थे कि किंतु रोधेर प्रखोर था तो ओपनर शाइन पुकर क्रिकेट क्लबर बहुत अर वेरी एक्साइटिंग स्पेशली अमी जो दी बोली माफिजुल इस्लाम रॉबिन एवं ताशते जीशन आलम Mafizul Islam Robin, right-handed batter. Ebung Arak John definitely Jishan Alam, non-striking end the Both are very young, very exciting, and uh, they are capable to get a flying start. Exactly. Do you know which ball or bat touch? Alat jana na ma dekhte si arage. Tab ekhon fourth jono jodi amra head to head 
কম্পিটিশন দেখি ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং শাইন পুকুরের মধ্যে তারা কিন্তু এর আগে দুটো ম্যাচ খেলেছে এবং দুটো ম্যাচেই ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা জিতেছে সুতরাং শাইন পুকুর একটুখানি মেন্টালি তারা পিছিয়ে থাকবে এই ম্যাচে তবে চেষ্টাটা থাকবে নিশ্চয়ই আজকের ম্যাচে জিতে সেই জায়গাটা হেড টু হেডের যেই ক্যালকুলেশন সেখানে কিছুটা হলেও ফিরে বা ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়ন নিশ্চয়ই যে দুটো ম্যাচে এর আগে জিতেছে সেই বিষয়টা কিছুটা তাদেরকে বুস্ট করবে আজকের এই ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়ন টসে জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান মিজান এবং অপোনেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ব্যাটে এবং সেই অনুযায়ী এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই ব্যাটার জিশান আলম এবং অন্য প্রান্তে রবিন মাহফিজুল ইসলাম রবিন পরে প্রথম বল এবং প্রথম বলে উইকেট আউটসাইড অফ দারুণ একটা ডেলিভারি ব্যাটের কানা ছুঁয়ে গেল ফার্স্ট লিপে ধরা পড়লেন মাহফিজুল ইসলাম রবিন এবং প্রথম বলে ইনিংস এর প্রথম বলেই সাফল্য মেহেদি বোলার এবং এক্সিলেন্ট ডেলিভারি ফ্রম মেহেদি হাসান এর আগে সাতটা ম্যাচ খেলেছিলেন এগারোটা উইকেট ইকোনমি ফাইভ এবং তার সর্বোচ্চ মানে বেস্ট বোলিং ষাট রানে তিনটা আজকে ভেরি ফার্স্ট ডেলিভারি অফ দিস ডে আর অফ দিস ইনিংস মেহেদি আউটসাইড দ্য অফ বিট আউট সুইং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি এবং ড্রাইভ খেলতে গেলেন মাহফিজুল ইসলাম রবিন আমরা বলছিলাম বোতার ভেরি ও ওয়াট আর ডেলিভারি এক্সিল্যান্ড বাট যেভাবে খেলতে চেয়েছেন একদমই সেভাবে খেলতে পারেনি শেষ মুহূর্তে একটা একটা ছোট্ট মুভমেন্ট সম্পূর্ণভাবে মাহফিজুল ইসলাম রবিনকে বোকা বানিয়ে দিল এবং স্লিপে ক্যাচ তিনি তুলে দিলেন মাহাদি আপনি বলছিলেন যে ওই এন্ডটাতে অর্থাৎ মিডিয়া প্রান্তে যে উইকেটটা সেখানে ঘাসটা একটু ওপরের দিকে এবং সেখানে বেশ সবুজ ঘাস আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকবার যদি দেখি এবং ওই এরিয়াটাকে বা ওই জোনটাকে কিন্তু পেইসারা বেশ ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন এবং সেটাই আমরা দেখেছি একটা শার্প একটা আউট সুইং এবং সেটা যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে খেলতে পারেনি ব্যাটার বাইরের কানায় লেগে কিন্তু বলটাকে আছে এবং আমার মনে হয় যে সেই জোনটাকে বেশ ভালোভাবে ইউজ করেছেন মেহেদি হাসান এক্স্যাক্টলি স্মার্ট বোলিং মেহেদি হাসানের কাজ থেকে তিনি ঠিক যেভাবে বলটা করতে চেয়েছেন লেংথ এমন একটা জায়গায় রেখেছিলেন যে ব্যাটারকে তিনি প্রথম বলেই ড্রাইভ খেলতে বাধ্য করেছেন এবং দেখেন আপনি মাহফিজুল ইসলাম রবিন তিনি কিন্তু থ্রু কাভার একটা ড্রাইভ খেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু লাস্ট মোমেন্টের একটা ছোট্ট সুইং তাকে কিন্তু পরাস্ত করল আবার যদি আমরা ডেলিভারিটা দেখি অ স্ট্রেট সিম কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রস সিমে কিন্তু বলটাকে তিনি পিচ করেছেন এবং যে কারণেই বলটা লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে হেরফের তৈরি করে দিল আধা ইঞ্চি আপনার আধা ইঞ্চিরও যদি সুইংয়ের হেরফের বা গড়বড় হয়ে যায় ইন জেনারেলি এ ধরনের উইকেটে তেমন কোনো প্রবলেম মোস্ট অফ দ্য টাইম হয় না যেহেতু এটা খুব বাউন্সি গ্রাসি এরকম উইকেট না তারপরে হলো আর কি এবং আপনি মাঝে ফিল্ড সেটআপটা দেখেন যেই সিমার বল করছেন তিনি অফ করিডোরে বল রাখবেন এবং ঠিক যেই এরিয়াটাতে বল রাখতে চেয়েছেন ঠিক সেখানে রাখতে পেরেছেন যেভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবেই যেন সব কিছু হয়েছে একটা ছোট্ট আউট সুইং সেটাই বিপদ ডেকে আনলো যেভাবে ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন ব্যাটার ভেবেছিলেন যে বলটা একেবারে ব্যাটে আসবে সুইট পাঠে খেলতে পারবেন তিনি একটা অফ ড্রাইভ করবেন কিন্তু ওই যে বলেন যে একটা এক ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি ইঞ্চি একটা ছোট্ট একটা সুইং সেটাই কিন্তু গড়বড় করে দিল এক্স্যাক্টলি নতুন ব্যাটার অমিত হাসান ও ওয়ান্স এগেন অ্যানাদার ভেরি গুড ডেলিভারি এবং এবার কিন্তু বলস আর কিপিং লো রাইট নাও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রথম এটা সেকেন্ড ডেলিভারি সো বলাই যেতে পারে যে বল কিন্তু ঠিক মতন উঠে নাই এ বলটা অনেকটা নিচু হয়ে থাকলো আগের উইকেটগুলোতে আমরা যেটা দেখছিলাম যে আমরা যে ডেলিভারিটা দেখি এবার কিন্তু এক্সিলেন্ট ডেলিভারি আবারও ব্যাটারের ডান হাতি ব্যাটারের বডি থেকে বলটাকে বের করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি যেভাবে গ্রিপ করেছেন এবং বলটা যখন ডেলিভারি করেছেন তখন কিন্তু একটুখানি কার্ভ করেছেন আঙুলটাকে আই মিন ইন জেনারেলি আউট সুইং করানোর জন্য বলকে ঠিক যেভাবে মানে বেসিক গ্রিপটা করা হয় সেভাবে গ্রিপ করেছিলেন পরের বল এবার কিন্তু লেংথ ডেলিভারি সোজা ব্যাটে খেলেছিলেন ব্যাটসম্যান অমিত হাসান অমিত হাসান আগের ম্যাচেও একটা ভালো ইনিংস খেলছিলেন 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের ক্রুশাল মোমেন্টে গিয়ে তিনি আউট হয়ে যান এবং তার দল শাইন পুকুর তারা কিন্তু সিটি ক্লাবের কাছে তেইশ রানে হেরে গিয়েছিল ম্যাচটা যে ম্যাচটা সম্পূর্ণভাবে শাইন পুকুরের গ্রিপের মধ্যে ছিল জিসান আলম ছিয়াশি রানের একটা ইনিংস খেলেছিলেন এবং সেই ছিয়াশি রানের ইনিংস খেলার পরেও দুশো সাতাশ রানের টার্গেটটা কিন্তু মিট করতে পারেনি তেইশ রানে হারতে হয়েছিল ম্যাচটা শাইন পুকুরকে মেহেদির পরের বল ওয়ান সেকেন্ড অ্যানাদার ভেরি গুড ডেলিভারি অ্যানাদার ভেরি গুড চেঞ্জ অফ পেইস তিনি ঠিক যেভাবে করছেন একটা ব্যাক হ্যান্ড স্লো আরও না আবার একদম স্ট্রেট সিমো না মানে একটা অদ্ভুত সিম পজিশন এক্সাক্টলি অন সাইডে মাত্র তিনজন ফিল্ডার অফ সাইডে ছজন ফিল্ডার নিয়ে বল করছেন মেহেদি হাসান উদ্দেশ্যটা একেবারে ক্লিয়ার এবং প্রত্যেকটা বল একই জায়গায় রাখবার চেষ্টা করছেন চমৎকার লেংথ চমৎকার কন্ট্রোল বোলিং এইমাত্র এই মুহূর্তে মেহেদি হাসানের কাছ থেকে অমিত হাসান ওভারে পরের বল এবার অফ স্টাম্পের উপরে দেখে শুনে ফ্রন্ট ফুটে এসে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলেছেন ডট বল এখন পর্যন্ত পাঁচটা বল করেছেন প্রথম বলে উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি রবিনকে ফেরত পাঠিয়েছেন এরপরে আরও চারটা ডট বল দারুণ কন্ট্রোল বোলিং শুরু থেকেই একটা অ্যাগ্রেসিভনেস দেখাচ্ছেন শুরু থেকেই অপোনেন্টকে প্রেশারে রাখবার যা যা করণীয় সব কিছুই করছেন মেহেদি হাসান দারুণ বোলিং দারুণ পাওয়ার বোলিং ভালো গতি রয়েছে বলে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে যখন কন্ট্রোলটা বা লাগামটা নিজের হাতে রাখতে পারবেন পেসারা তখন কিন্তু বলটা অনেক ভালো হবে কোনো সন্দেহ নেই এবং পরের বল এবারে কিন্তু এক্সেলেন্ট ডেলিভারি অ্যানাদার ভেরি গুড ডেলিভারি প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল কোনো রান না দিয়ে একটা উইকেট তার মানে ভেরি ফার্স্ট ডেলিভারি অফ দিস ইনিংস উইকেট এবং সেটা মাহফিজুল ইসলাম রবিনের উইকেটটা তুলে নিয়েছেন বোলার মেহেদি হাসান এবং একটা আউটস্ট্যান্ডিং শুরু এখনো পর্যন্ত আমরা ফতুল্লার খান সাহেব আলী খান সাহেব উসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যে কটা ম্যাচ হয়েছে এবারকার ডিপিএলে এত ভালো শুরু মানে প্রথম ওভারে উইকেট কোনো রান নেই মানে মেইডেন উইকেট আমরা এখনো পর্যন্ত দেখি নাই এটা প্রথম হচ্ছে মানে আজকে প্রথম হলো এক্সাক্টলি এবং একেবারে শুরুর বলেই উইকেট দুর্দান্ত শুরু হয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের তারা যে আসলে টস জিতে আগে ফিল্ডিংটা নিয়েছে সেটা যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন বোলার বেশ ভালোভাবেই মাহফিজুল ইসলাম রবিন তিনি আউট হয়ে গেছেন গোল্ডেন ডাক ইনিংসের ফার্স্ট বলেই ফার্স্ট স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেছেন এরপরে অমিত হাসান এসছেন অন্য প্রান্তে জিসান আলম জিসান তিনি এখন মোকাবেলা করবেন দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল নতুন ওভারে বল করবেন বোলার সাব্বির হোসেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে তার বলের এগেনস্টে জিসান আলম গত ম্যাচে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছিলেন ধীরে ধীরে সেঞ্চুরি থেকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তবে রান আউটে কাটা পড়েন তিনি চমৎকার একটা ইনিংস খেলেছেন শুরুর দিকে একটুখানি এলোমেলো ব্যাটিং করলেও ধীরে ধীরে নিজেকে কিন্তু সামলে নিয়েছেন এবং বেশ পরিণত ব্যাটিং ব্যাটিংটা করেছেন গত ম্যাচে দেখা যাক আজকে দলের যখন এই অবস্থা একেবারে শুরুর বলেই প্রথম বলে উইকেট হারিয়েছে শাইন পুকুর সে সময় কেমন ব্যাটটা করেন জিসাম জিসান এবারে কাট করে দিয়েছিলেন সরাসরি ফিল্ডারের কাছে রানের সুযোগ নেই ওভারের প্রথম বলটা ডট সাব্বির হোসেনের সাব্বির রহমানের সাব্বির হোসেন একত্রিশটা একত্রিশ ম্যাচ খেলেছেন পনেরোটা উইকেট ইকোনমি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ফাইভ এবং ষোলো রানে তিন উইকেট তার বেস্ট লিস্টে ক্রিকেটের পরিসংখ্যানটাই আমরা বললাম সোফার তার বোলিংয়ের যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি সে সেটা দেখে মনে হয় না যে তিনি খুবই মানে বড় বোলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কিছুটা মিস ফিল্ডিং হলো অ্যান্ড প্রথম রান জিসান আলম অফ দি মার্ক স্লপি ফিল্ডিং আমরা দেখলাম ফিল্ডারদের কাছ থেকে এবং ডেফিনেটলি ইনিংসের শুরুতে এত চমৎকার একটা স্টার্ট পাওয়ার পরে স্পেশালি ব্রাদার্স ইউনিয়ন এত চমৎকার একটা স্টার্ট পাওয়ার পরে যদি এ ধরনের স্লপি ফিল্ডিং হয় সেটা কিন্তু বোলারদের মোরাল গ্রাউন্ডকে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত করবে কারণ প্রথম ওভারের প্রথম বলে ইনিংসের প্রথম বলে উইকেট নিয়ে নেয়া এবং একটা মেইডেন উইকেট দিয়ে শুরু করা সেটা কিন্তু একটা দুর্দান্ত ব্যাপার সাকলাইন সজীব ছিলেন সেখানে ফিল্ডার বাংলাদেশ ডোমেস্টিক সার্কিটের খুবই পরিচিত একজন নাম লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে খুবই খুবই পরিচিত বেশ কয়েকজন প্লেয়ার ব্রাদার্স ইউনিয়নে আছেন 
নাদিফ চৌধুরীর নাম আপনারা জানেন সাকলাইন সজীব তিনি আছেন সবাই বেশ পরীক্ষিত বেশ অভিজ্ঞ তাদের সংমিশ্রণে কিন্তু ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং একজন পাকিস্তানি রিক্রুট এই দলে আছেন সব কিছু মিলিয়ে ব্রাদার্স কিন্তু আউটসাইড দা অফ ড্রাইভ করে দিয়েছেন এক্সিলেন্ট কভার ড্রাইভ পারফেক্ট টাইমড বল চলে গেল সীমানার বাইরে কিছুই করেন নাই অমিত হাসান শুধু পেসের এগেনস্টে গিয়ে তিনি তার ডিরেকশনটা ঠিক করে দিয়েছেন থ্রু কভার ইট ওয়াজ এক্সিলেন্ট ডেলিভারি নট আ গুড ডেলিভারি অ্যাট অল এক্স্যাক্টলি তবে চমৎকার ফুটওয়ার্ক এবং বলের গতিটাকে যেমনটা মাহাদি বলছিলেন যে গতিটাকে শুধু ডিরেকশনটা দেখিয়ে দিয়েছেন সেটাকে কাজে লাগিয়েছেন গ্যাপটা পেয়েছেন বেশ গ্যাপ দেখে বলটাকে ডিরেকশনটা দেখিয়ে দিয়েছেন সুতরাং প্রথম চার এই ইনিংসে অমিত হাসানের ব্যাট থেকে দলি স্কোর পাঁচ এক উইকেটে সাব্বির হোসেন ওভারে পরে বল এবারে গুড লেংথ ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে অন ড্রাইভ করেছেন রান পাবেন না ইনিংসের প্রথম বাউন্ডারিটে আসলো অমিত হাসানের ব্যাট এবং অমিত হাসান এই চার দিয়ে তিনি কিন্তু তার রানের খাতা খুলেছেন জিশান আলম তিনি দুই বল থেকে এক রান করেছেন সাব্বিরের প্রিভিয়াস বোলিং যে রেকর্ড সেই রেকর্ড খুব একটা সমৃদ্ধ ডেফিনেটলি নয় খুব ভালো পেইসে তিনি বোলিং করেন সেটাও নয় স্লো মিডিয়াম পেস বোলার বেসিকলি নো বলের সংকেত আসলো আম্পায়ারের কাছ থেকে এবং জিশান আলম তিনি যেহেতু স্ট্রাইকে চলে গেছেন সুতরাং একটা ফ্রি হিট খেলার সুযোগ তিনি পাচ্ছেন সাব্বির হোসেন বেসিকলি চেঞ্জ অফ পেইস যে ধরনের বোলিংটা করেন এখন ইদানিংকালে আমরা দেখি মুক্তার ফরহাদ রেজা তারা ঠিক যেভাবে বোলিং করেন চেঞ্জ অফ পেইস করেন লেংথ ভেরিয়েশন করেন খুব বেশি পেইস জেনারেট যেহেতু করতে পারেন না সুতরাং তারা কিন্তু ভ্যারাইটি দিয়ে বোলিং করেন মাথা খাটিয়ে খুব ইন্টেলিজেন্টলি বোলিং করেন ব্যাটারকে আটকে রাখার জন্য কিংবা ব্যাটারের উইকেটটা তুলে নেওয়ার জন্য সাব্বির এবার কিন্তু যেহেতু এটা ফ্রি হিট একদম ডিপারে একজন ফিল্ডার রাখা হয়েছে মিড উইকেটের ডিপার পজিশনে সো জিসান আলম এই বল থেকে একটি রান পেয়েছেন চালিয়েছিলেন আসলে বাট স্মার্ট বোলিং করেছেন সাব্বির তিনি জিসানকে পুল করার জন্যই বলটা দিয়েছিলেন এবং মিড উইকেটের ডিপ পজিশনে একজন ফিল্ডারকে রেখেছিলেন যেন এই বলটা অন্তত পক্ষে বাউন্ডারি না হয় এবং ফিল্ডারও কিন্তু ক্যাচ ধরার ইন্টেনশনটা দেখার নেই তিনি জাস্ট লাইনে থেকে বাউন্ডারি সেভ এবং রান সেভ করার চেষ্টা করেছেন এবার কিন্তু ঘুরে আছেন ডিপ ফাইন লেগে দিকে দুজন ফিল্ডার ছিলেন সেখানে তবে নাগাল পানি বলের আরও একটা চারের মার এর সাথে দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ বারো এক উইকেটে শাইন পুকুর অমিত হাসান অমিত হাসান রাইট নাও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তিনি খুবই আত্মবিশ্বাসী আজকে আগের ম্যাচে বেশ সতর্ক ব্যাটিং করেছিলেন দেখে শুনে প্রত্যেকটা বলকে তিনি ডিফেন্স করে গেছেন তবে আজকে এখনও পর্যন্ত দুটা বল তিনি বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছেন একটা থ্রু কাভার পারফেক্ট একটা এলিগেন্ট কাভার ড্রাইভ ছিল এবার দেখেন কি চমৎকার একটা ফ্লিক শট খেলেছেন এবং এটাও কিন্তু খুব পারফেক্টলি টাইমড মেহেদি হাসান একটা ওভার করেছেন প্রথমটাই মেইডেন উইকেটও নিয়েছেন ওভারের প্রথম বলে সাব্বির হুসেন যে কথাটা বলছিলাম যে তার প্রিভিয়াস বোলিং ট্র্যাক রেকর্ড খুব একটা ইম্প্রেসিভ নয় তিনি তিরিশ ম্যাচে পনেরোটা উইকেট পেয়েছেন তার ইকোনমি ছয়ের কাছাকাছি এবং বোঝাই যাচ্ছে যে তার এভারেজও খুব একটা ভালো না সো সাব্বিরকে নতুন বল দিয়েছেন ক্যাপ্টেন এবং প্রথম ওভারটা সাব্বির যে খুব ভালো করে গেছেন সেই কথাটা একদম বলা যাচ্ছে না ইনফ্যাক্ট দুটা চার তিনি কনসিড করেছেন প্রথমবারের মতো মেহেদি হাসান ভার্সেস জিশান আলম সফল বোলার মেহেদি এবার কিন্তু ব্যাট চালিয়েছিলেন দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে আই মাস্ট সে মানে জিশান আলম আর একটু আর একটু ওয়াচফুল হতে পারেন আমরা এটা দেখেছি আউটসাইড দ্য অফ তার কিন্তু ভার্নারেবল ব্যাপার স্যাপার কিছু থেকেই যায় তিনি আউটসাইড দ্য অফ জায়গায় দাঁড়িয়ে মোস্ট অফ দ্য টাইম খুব হার্ড স্ল্যাশ করার চেষ্টা করেন মনে হয় তিনি যদি বলটাকে দেখে তার লেংটা বুঝে খেলেন তাহলে তার জন্য ভালো এবার কিন্তু এক্সিলেন্ট ডেলিভারি 
গুড লেংথ স্ট্যাম্পের ওপর জিসান আলম বাধ্য হয়েছেন বলটাকে ফরওয়ার্ড ডিফেন্স করতে জিসান আলমের কথা আমরা বলছি যে বাংলাদেশ ক্রিকেটার ফিউচার প্রসপেক্ট আন্ডার নাইনটিন মাতিয়ে প্রথমবারের মতো ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে তিনি শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে ওপেন করছেন ইজ দ্য ভেরি গুড ডিউটিলিটি ক্রিকেটার ভেরি গুড অফ স্পিন বোলার অ্যাট দ্য সেম টাইম একজন ওপেনিং ব্যাটার নট অনলি ওপেনিং ব্যাটার ইজ ভেরি এক্সপ্লোসিভ তিনি আসলে যেই মেন্টাল ইনস্টিং নিয়ে মাঠে নামেন যে এগ্রেশন তার মধ্যে আছে এবার কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলতে চেয়েছিলেন জিসান আলম এবং পরবর্তীতে শ্যাডো করলেন যে বলটাকে যদি আরেকটু পরে আমি স্লাইস বা কাট করতাম আমার কাছে মনে সেটা হলে আরও বিপদ হতো দেখেন এক্সিলেন্ট সিম পজিশান এবং এবার কিছুটা ভেতরের দিকে বলটা ঢুকছিল এই ওভারে জিসান আলমকে লাস্ট দুটা ডেলিভারিতেই বেশ ভালোভাবে পরাস্ত করেছেন বোলার মেহেদি হাসান মেহেদি হাসান সো ফার রিমার্কেবল বোলিং নটা বল করেছেন কোনো রান দেননি প্রথম বলেই তিনি রবিনের উইকেটটা তুলে নিয়েছেন বেশ মাথা খাটিয়ে বল করছেন মেহেদি হাসান এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে ফ্লিক করেছেন এবং আরও একটা উইকেটের পতন হোয়াট আ বোলিং পারফরমেন্স ফ্রম মেহেদি হাসান কি করছেন তিনি তিনটা বল করলেন অফ করিডোরে একটু স্লোয়ার দিয়েছিলেন এই বলটা করলেন একেবারে অন্তর টো ফ্লিক করলেন এবং সরাসরি ফিল্ডারের কাছে সেটা গেল জিসান আলম তিনিও কিন্তু বিদায় নিলেন এক্সাক্টলি জিসান আলম গন এক্সাইটিং ইয়াং জিসান আলম আরও একবার বলছিলাম যে হি মাস্ট বি ওয়াচফুল এবং দেখেন এবার লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে অলমোস্ট আ ফুল আলেন ডেলিভারি এবং তিনি ব্যাটারকে খেলাতে চেয়েছেন ফ্লিক করেছিলেন জিসান আলম শর্ট মিড উইকেটে থাকা ফিল্ডার সরাসরি তার হাতে যে কারণেই ক্রিকেট মানে অন্তত পক্ষে টপ টায়ারের ক্রিকেট এইচ লেভেল ক্রিকেটের সাথে কিছুটা পার্থক্য যে আছে সেটা বোঝা যায় সেটা বুঝতে পারা যায় যে দেখেন জিসান আলম আগের ম্যাচে ছিয়াশি রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন আজকে প্রথম আউটসাইড দ্য অফ স্ট্যাম্পে দুটা বল মেহেদি তাকে পরাস্ত করলেন এবং তৃতীয় বলটা এমন জায়গায় দিলেন যেহেতু তিনি চার নম্বর বলটা এমন একটা জায়গায় দিলেন যে জিসান তো সেখানে নিশ্চিতভাবে তিনটা ডট বল খেলার পরে তার তো মাথাই ছিল যে এই ধরনের কোনো বল পেলেই আমি একটা বাউন্ডারি বা রানের জন্য যাব সো তাকে তেমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং ট্র্যাপ করে উইকেটটা নেওয়া আমি বলবো যে জিসান মেইবি আর একটু বেটার প্লেসম্যান বা একটু বেটার তিনি খেলতেই পারতেন ভেরি সিলি ডিসমেশাল ওয়ান্স এগেইন জিসান আলম এবং মাহফিজুল ইসলাম রবিন দুই ওপেনার গন শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব আন্ডার প্রেশার রাইট নাও অবভিয়াসলি ইটস আ বিগ প্রেশার বিগ প্রেশার ফর শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব আর্লি দুই ওপেনার দুই প্রান্ত থেকে ফিরে যাওয়া মাহফিজুল ইসলাম রবিন একেবারে ফ্রম দ্য ফার্স্ট বল ফিরে গেছেন তিনি মেহেদি হাসানের বলেই এবং মেহেদি হাসানের পরের ওভারে চতুর্থ বলে আউট হয়ে গেলেন জিসান আলম দুই ওপেনারকে ফেরালেন মেহেদি হাসান দুর্দান্ত বল করছেন এবং আগুন ঝরানো বোলিং হট ওয়েদা আমরা জানি যে বেশ রৌদ্রের প্রখরতা রয়েছে ভালো গরম অনুভূত হচ্ছে গত তিন দিন থেকে শুভমান শর্মা নিউ ব্যাটার ইন্ডিয়ান রিক্রুট নতুন এসছেন তিনি প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চল যিনি খেলছিলেন প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল তার জায়গায় শুভমান শর্মাকে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব নিয়ে এসছে ইন্ডিয়ান এই ব্যাটার ডান ডান হাতে ব্যাট করেন শুভমান শর্মা আমরা একটু শুভমান শর্মার প্রোফাইলটা হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারব বাট মেহেদি হাসান আনডাউটেডলি তিনি সিম্পলি সিম্পলি মেহেদি হাসান ইজ রকিং এবং তিনি ঠিক যেভাবে বোলিংটা করছেন সেটা এখনো পর্যন্ত মানে খান সাহেব ও আউটসাইড দ্য অফ ওয়ান সেকেন্ড শুভমান শর্মা বলের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন এবং জায়গায় দাঁড়িয়ে আবারও কিন্তু স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে খেলা ট্রাই করেছিলেন মেবি আ কাট শর্ট বাট ব্যাটে বলে করতে পারেনি তার ব্যাটের পাশ দিয়ে বলটা চলে গেছে উইকেট কিপারের গ্লাভসে এবং জাস্ট ব্যাক অফ লেং উইথ 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 সাম রাইজ বলটা কিন্তু গেল উইকেট কিপারের গ্লাভসে ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক বোলার এবং এই মুহূর্তে তিনি ঠিক যেভাবে বোলিংটা করছেন যে লাইন লেংথ এবং মোমেন্টামটা তৈরি করেছেন দ্য মোমেন্টাম ইজ অ্যাপসুলেটলি ফেনামেন 
পরে বল এবারে নফ স্টেপের উপরে ছিল ঘুরিয়েছিলেন এবং ডট বলে ওভার শেষ ব্যাক টু ব্যাক মেড এন্ড উইকেট ওভার হোয়াট আ বোলিং পারফরম্যান্স তিন ওভারে খেলা শেষ হলো 12 দুই উইকেটে শাইন পুকুর মেহেদী হাসান দারুণ বোলিং পারফরম্যান্স দারুণ বোলিং পারফরম্যান্স সত্যিকার অর্থে মাহাদি বলছিলেন যে এখন পর্যন্ত এরকম ঘটনা ঘটেনি যে প্রথম ওভারে স্ট্রাইক বোলা প্রথম ওভারেই মেড এন্ড উইকেট ওভার পেয়েছেন সেটা আজকে ঘটিয়েছেন মেহেদী হাসান শুধু তাই নয় এরপরে নিজের ব্যক্তিগত সেকেন্ড যে ওভারটা করলেন সেটা তো একই চিত্র প্রথম ওভারে পেয়েছিলেন প্রথম বলে উইকেট পরের ওভারে পেলেন চতুর্থ বলে উইকেট এবং কোনো বলেই ব্যাটারদেরকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ দেননি ব্যাক টু ব্যাক মেড এন্ড উইকেট ওভার মাহফিজুল ইসলাম রবিন প্রথম বলে আউট হয়েছিলেন কোনো রান করতে পারেনি জিশান আলম সাত বল মোকাবেলা করে দুটা রান তিনি করেছেন এরপরে আউট হয়ে ফিরে গেছেন জিশান দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিলেন গত ম্যাচে ভালো খেলেছেন তবে আজকে আর সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারলেন না তার আগেই মেহেদি হাসানের বলে আউট হয়ে ফিরে গেছেন একটা এক্সট্রা রান এসছে নো আকারে অমিত হাসান দুটা চার মেরেছেন সব মিলিয়ে দলের দলের স্কোর বারো দুই উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের ওই প্রান্ত থেকে বোলিংয়ে পরিবর্তন সাকলাইন সজীব তিনি এসছেন বল করবার জন্য মিডিয়া প্রান্ত থেকে অমিত হাসানের বিপক্ষে বল করবেন সাকলাইন সজীব এর আগে সাব্বির হোসেন বল করেছেন বারো রান কনসিড করেছেন একটা ওভারে যে কারণে তাকে সরিয়ে ওই জায়গাটায় বোলিংয়ে পরিবর্তন এনেছেন ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান সাকলেন সজীব ওভারে পরে বল ব্যাকফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভারে ফিল্ডা রানের সুযোগ নেই সুবম্যান শ্যাম সুন্দর শর্মা রাইট আর্ম ব্যাটার এবং রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার রাইট হ্যান্ড ব্যাটার এবং রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার ও এক্সেলেন্ট ডেলিভারি ফ্রম সাকলাইন সজীব এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে আছেন অমিত হাসান সেটা ডেফিনেটলি বাট সুবমান আমরা বলছিলাম যে তার প্রোফাইলটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব তিনি ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটার ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলার সুযোগ কখনো পাননি এখনো পর্যন্ত উনত্রিশ বছর বয়স তার এবার কিন্তু দ্য রং ওয়ান ব্যাকফুটে গিয়ে অমিত হাসান হালকা করে খেললেন এবং মিজান সেখানে ফিল্ডার ক্যাপ্টেন সরাসরি তার কাছে গেল প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছেন উনপঞ্চাশটা ম্যাচ আশি ইনিংসে সাতাশশো উনিশ রান করেছেন সর্বোচ্চ একশো ছিয়ানব্বই রান তার পরের বল এবার কিন্তু স্টাম্পের ওপরে সুবমান আটটা সেঞ্চুরি করেছেন এবং চোদ্দোটা হাফ সেঞ্চুরি লিস্টে ক্রিকেট খেলেছেন আটাশ ম্যাচ সাতাশ সাতাশ ইনিংসে এগারোশো পঁচিশ রান করেছেন সর্বোচ্চ একশো আট রান তার এবং দুটা সেঞ্চুরি আটটা হাফ সেঞ্চুরি বোলিংটা আমার কাছে মনে হয় যে ভালো উনপঞ্চাশ ম্যাচে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে পেয়েছেন চব্বিশটা উইকেট এবং লিস্টের ক্রিকেটে আটাশ ম্যাচে সতেরো উইকেট সো ব্যাটিং অলরাউন্ডার এবার কিন্তু লেগ স্টাম্পের ওপরে সুইপ করেছিলেন অমিত হাসান তবে উইকেট কিপার তার শরীরে গিয়ে লেগেছে তিনি আবার কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছেন ভেরি গুড টু সি যাই হোক কোনো বিপদ অন্ত হয়নি সাগর উইকেট কিপার ভেরি স্পোর্টিং উইকেট কিপার সুবমান শ্যাম সুন্দর শর্মা এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে ইন্দোরে জন্ম তার উনত্রিশ বছর বয়স বড়দার হয়ে তিনি তার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট শুরু করেছিলেন এবং 
বলছিলাম আমরা যে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে একশো ছিয়ানব্বই তার সর্বোচ্চ উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশটা ম্যাচ খেলেছেন এবার কিন্তু ড্রাইভ করে দিয়েছেন শর্ট এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডার আছেন গুড লুকিং শর্ট বাট প্লেসমেন্ট মেবি আর একটু বেটার হলে একটা বাউন্ডারি পেতে পারতেন সুবমান ও ফ্লাইটের ডেলিভারি ব্যাকফুটে গিয়ে খেলেছিলেন হালকা পাঞ্চ একটি মাত্র রান এসছে ওভার থেকে চার ওভারের খেলা শেষ চোদ্দ দুই উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়নের বোলিং কার্ড মেহেদি হাসান দুই ওভার বল করেছেন দুটা মেইডেন দুই উইকেট কোনো রান তিনি দেননি সাব্বির হোসেন এক ওভার করেছেন বারো রানে কোনো উইকেট তিনি পাননি এবং সাকলাইন সজীব এক ওভার দুই রান কোনো উইকেট নেই যেই কথাটা আমরা আবারও বলতে চাই যে যেরকম একটা ড্রিম স্টার্ট দিয়েছেন বোলার মেহেদি হাসান দুটা ওভার করেছেন দুটাই মেইডেন উইকেট তার মানে এখনো পর্যন্ত এবারকার ডিপিএলে এত ভালো শুরু কোনো পেইসার ইনফ্যাক্ট কোনো বোলারের কাছ থেকেই এবারকার ডিপিএল এখনো পর্যন্ত দেখেনি সেই বিবেচনায় মেহেদি মানে টপ নচ অবভিয়াসলি দুর্দান্ত বোলিং এবং মেহেদি এসছেন তার তৃতীয় ওভারে বল করবার জন্য তৃতীয় ওভারের প্রথম বলটা করবেন অমিত হাসানের বিপক্ষে এবারে কিন্তু চমৎকার ডেলিভারি আউটসাইড অফ আলতুকে স্টিয়ার করে দিয়েছেন ডিপ থার্ড ম্যান একজন ফিল্ডার অবশেষে মেহেদি হাসান একটা রান কনসিড করলেন তিন নম্বর ওভারে এসে সেটা নিয়েছেন অমিত হাসান আমি যদি বলি যে তারা আর একটু কেয়ারফুল থাকলে হয়তো বা দুজনই থাকতে পারতেন উইকেটে এবার কিন্তু আবার ড্রাইভ করেছেন এবার সুবমান বল চলে গিয়েছিল ওয়াইড স্টার্টমেন্ট রিজিয়নে সেখানে ফিল্ডিং হয়েছে একটি রান আসলো এটা একটা গুড সাইন যে কোনো বোলার এগেনস্টে যখন খুব সহজেই রান করা সম্ভব হয় না তখন স্ট্রাইক রোটেট করার দিকে মনোযোগী হওয়াটা জরুরি প্রথম দুটা বলে দুটা রান এসছে অমিত হাসান আমরা জানি যে খুবই সতর্ক প্লেয়ার ক্যালকুলেটিভ রিস্ক ছাড়া অযথাই তিনি এবার কিন্তু একটা ওয়াইড ইয়ার কর আউটসাইড দ্য অফ আর ডিসেন্ট পেইস চমৎকার বোলিং এবং এই যে মাথা কাটিয়ে বোলিং করা আউটসাইড দ্য অফ তিনি করছেন এবং দেখা যাবে যে হঠাৎ করে একটা ডেলিভারি ভেতরের দিকে করবেন তখনই কিন্তু ব্যাটসম্যানের জন্য সেই বলটাকে নেগোসিয়েট করাটা হয়ে যাবে বিপদের আমার কাছে মনে হয় না যে অত প্ল্যান করে মেহেদি হাসান বোলিং করছেন হি ইজ নট আ মানে ভেরি গুড সুইং বোলার মানে অনেক বেশি সুইং মেহেদি হাসান ডেফিনেটলি করাতে পারেন না বাট কিছু কারু কাছে তার বলে আছে এবার কিন্তু ভেতরে করেছেন ড্রাইভ হয়েছে আবারও নাদিব চৌধুরীর কাছ থেকে স্লপি ফিল্ডিং এবং যেখানে একটি রান ছিল কঠিন সেখানে দুটি রান হয়েছে একই সাথে একটা নো বল তার মানে একটা ফ্রি হিট এই ওভারে এসে মেহেদি হাসান এখন মনে হচ্ছে যে ওকে উনি প্রথম দুই ওভার দেখে মনে হচ্ছিল মানে তিনি তার যে বোলিং ফিগার দুই ওভারে কোনো রান দেননি দুটো উইকেট এখন মনে হচ্ছে যে ওকে মেদি হাসান ও মানে ও হ্যাঁ অনেকটাই বাইরে ওভার স্টেপিং তবে মেদি হাসানের যে বলগুলো হচ্ছে একটু দেখে খেললে অবশ্যই সেখান থেকে রান বের করা সম্ভব খুব যে কঠিন ডেলিভারি খুব যে টাফ ডেলিভারি তা কিন্তু নয় মেহেদি হাসান ওখানে পরের বলটা করবেন অমিত হাসানের বিপক্ষে উনিশ দুই উইকেটে শাইন পুকুরের সংগ্রহ এখন পর্যন্ত এবার কিন্তু ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ লং অফ অফ অঞ্চলে সেখানে ফিল্ডার নেই বল চলে গেলে সীমানার বাইরে চার রানের জন্য প্রথম চার কনসিড করলেন মেহেদি হাসান প্রথম বাউন্ডারি এবং এই ওভারটা এই ওভারটা এটাই প্রমাণ করে যে এবার কিন্তু একদম স্লটে ছিল এবং বলটা ক্যারি করেছিল যদি ফলো থ্রুতে 
বলে হাত নিয়ে যেতে পারতেন কিংবা বলটা তালুবন্দী করতে পারতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই মেহেদি হাসানের এই ওভারটাও আরও একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ওভার হয়তো বা হয়ে থাকতো কিন্তু সেটা হলো না হলো চারটি রান এই ওভারটা কিন্তু খুবই সাদা মাটা অলরেডি আট রান কনসিড করেছেন মেহেদি হাসান এবং অমিত হাসান তিনি কিন্তু আজকে শুরু থেকেই খুবই পজিটিভ ফ্রেম অফ মাইন্ডে ব্যাটিংটা করছেন দেখেন এবার আউটসাইড দ অফ দিস ইজ আ ভেরি গুড ডেলিভারি এবং ভেরি গুড কামব্যাক शेष बल्ट विपक्षे ड्राइव कर दिए दारूणपुकुरु देखे खेल একটু ওয়াচফুল থাকলে রান করাটা কত সহজ আমরা বলছিলাম যে ভেরি গুড উইকেট টু ব্যাট এবং এই উইকেটে রান করাটা সহজ হবে অন্তত পক্ষে গতকালকের উইকেটটা যত ট্রিকি ছিল আজকের উইকেট কিন্তু তত ট্রিকি না যদিও একদম শুরুতে আমরা দেখেছি মেহেদি হাসানের একটা দুটা বল এক্সপেক্টেড হাইটের তুলনায় নিচু হয়েছিল বাট এই ওভারটা কত ফ্লুয়েন্টলি খেলেছেন অমিত হাসান রান অনেকগুলো রান আসলে এই ওভার থেকে তিনি বের করে নিতে পেরেছেন ভেরি গুড ব্যাটিং সেন্সিবল ব্যাটিং অমিত হাসানের কাছ থেকে এক প্রান্ত থেকে উইকেট পড়েছে ঠিকই তবে অমিত হাসান শুরু থেকেই বেশ দেখে শুনে খেলছেন মারার বলগুলো মারছেন সাকলাইন সজীব এবার স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাক ফুটে গিয়ে আলতু করে ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভারে ফিল্ডা রানের সুযোগ নেই অমিত হাসান উনিশ বল থেকে আঠারো অন্যদিকে সুফমান তিনি করেছেন ছয় বল থেকে এক রান সাকলাইন সজীব আগের ওভারে মাত্র দু রান দিয়েছিলেন এবারে কিন্তু আলতো করে ড্রাইভ করেছেন করেই চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস অমিত হাসান এবং সুফমানের মধ্যে একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোডেড করলেন তারা আরও একটা রান সুফমানের ব্যাট থেকে সুফমান শ্যাম সুন্দর শর্মা ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটার প্রথম শ্রেণীতে উনপঞ্চাশটা ম্যাচ তিনি খেলেছেন এখনো পর্যন্ত প্রায় দু হাজার রান করেছেন আটটা সেঞ্চুরি একশো ছিয়ানব্বইটা সর্বোচ্চ লিস্টে ক্রিকেটে খুব বেশি ম্যাচ তিনি খেলেননি সাতাশ ম্যাচ খেলেছেন দেড় হাজারের মতো রান করেছেন দুটা সেঞ্চুরি করেছেন এবং একাধিক হাফ সেঞ্চুরি তার আছে অফ স্পিন বোলিংটাও করতে পারেন তবে অমিত এই মুহূর্তে আছেন স্ট্রাইকে এইবার কিন্তু একটা চমৎকার ডেলিভারি ছিল সাকলাইন সজীবের কিছুটা টার্ন আমরা দেখছি অন্তত পক্ষে সাকলাইন সজীব তিনি যখন বোলিং করছেন যখন ফ্লাইট দিচ্ছেন বল কিন্তু উইকেট থেকে কিছুটা টার্ন আদায় করে নিতে পারছে এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট ফোর পয়েন্ট ফাইভ নাইন স্ট্রাইকে অমিত হাসান আজকে শুরু থেকে বলছিলাম খুব পজিটিভ ক্রিকেট খেলছেন অমিত এবারও কিন্তু একটা লেগ ডেলিভারি পেছনের পায়ে গিয়ে অমিত খেলেছেন খুব সাবধানতার সাথে আরও একটা ডট বল টানা তিনটা ডট বল হয়েছে এই ওভারটাতে এবং প্রথম বলটাও ডট দিয়ে শুরু করেছিলেন সাকলায়ন সজীব এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ঘুরিয়েছেন একবারের জন্য রোটেট করলেন শেষ বলে একটা রান এর সাথে ষষ্ঠ ওভারে খেলা শেষ হলো সাতাশ দুই উইকেটে শাইন পুকুর
সাকলাইন সজীব দুই ওভার করেছেন কোনো উইকেট পাননি চার রান দিয়েছেন সাব্বির এক ওভার করেছিলেন বারো রানে কোনো উইকেট তিনি পাননি মেহেদি প্রথম দুই ওভার ছিল মেইডেন উইকেট প্রথম ওভারের প্রথম বলে তিনি মাহফিজুল ইসলাম রবিনকে আউট করে দিয়েছিলেন এবং সেটা মেইডেন উইকেট ছিল পরের ওভারে তিনি আরও একটা উইকেট পেয়েছিলেন এবং সেটা জিসান আলমের নতুন ওভারটা শুরু করেছেন মেহেদি হাসান প্রথম বলটা কিন্তু ভালো বল করেছেন লেং ডেলিভারি আগের ওভারটাতে তিনি এক্সপেন্সিভ ছিলেন এগারোটা রান দিয়েছিলেন এই ওভারে ডেফিনেটলি তিনি চাইবেন কামব্যাক করতে প্রথম বলটা করলেন ডট অমিত হাসান তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকে ভালো খেলছেন অমিত হাসান দেখে শুনে খুলছে খেলছেন চব্বিশ বল থেকে উনিশ রান করেছেন এবং মেহেদি হাসানের গত ওভারটা বেশ ভালোভাবে সামলেছেন তিনি ওভারে পরে বল এবার কিন্তু চমৎকার ডেলিভারি একটু ভেরে নিচু হয়ে যাওয়া বল অফ স্টেপের উপরে দেখে শুনে ফ্রন্ট ফুটে ভর করে ডিফেন্সিভ মোড়ে খেলেছেন অমিত হাসান কম্প্যাক্ট ক্রিকেট অমিত হাসানের কাছ থেকে ডট বল আরও একটা মেহেদি হাসানের দারুণ বল করছেন মেহেদি হাসান যে দুটো উইকেটের পতন ঘটেছে দুটাই তার দখলে মাহফিজুল ইসলাম রবিন এবং জিসান আলম দুজনই বেশ ভয়ঙ্কর ব্যাটার আমরা গত ম্যাচগুলোতে দেখেছি তবে আজকে খুব আর্লি দুজনকেই প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন মেহেদি হাসান ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারে এই মুহূর্তে চতুর্থ ওভারে বোলিং করেছেন মেহেদি হাসান এবং দেখেন এই ওভারের প্রথম তিনটা বল কিন্তু খুব টাইট লেংথে করেছেন অমিত হাসান আগের ওভারে দুটা চার মেরেছিলেন এবং খুব চমৎকার দুটো শট খেলেছিলেন মেহেদি হাসানের এগেনস্টে এই ওভারে আবার কিন্তু মেহেদি হাসান খুব ভালোভাবে কামব্যাক করেছেন প্রথম তিনটা বল রাইট এরিয়াতে করেছেন অমিত হাসানকে মাসাল ফ্রি করার কোনো সুযোগ দেননি এবং ভেরি গুড পিস অফ বোলিং এবার কিন্তু দেখেন আউটসাইড দ্য অফ সামান্য একটু জায়গা ব্যাক অফ লাইন ডেলিভারি ড্রাইভ করেছিলেন অমিত তবে একদম পারফেক্ট টাইমড ওয়েল প্লেসড এরকম কিছু না সফট হ্যান্ডে করেছিলেন যেহেতু অফ সাইডে ফিল্ডিং যেভাবে প্লেস করা হয়েছে ডিপ থার্ড ম্যান পজিশনে একজন ফিল্ডার কোনো স্লিপ নেননি মেহেদি হাসান পয়েন্টে একজন ফিল্ডারকে গালিতে একজন ফিল্ডারকে রেখেছেন পয়েন্টে একজন ফিল্ডারকে রেখেছেন কাভারে একজন ফিল্ডারকে রেখেছেন শর্ট এক্সট্রা কাভার একজন ফিল্ডারকে রেখেছেন এবং মিড অফে একজন ফিল্ডার মিড অনে একজন ফিল্ডার শর্ট মিড উইকেটে একজন ফিল্ডার এবং ফাইন লেগে পরের বল এবার কিন্তু নিচু হয়ে থাকলো যে কথাটা আমরা বারে বারে বলছিলাম ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামের উইকেটে ভেরিয়েবল বাউন্স বা আন ইভেন্ট বাউন্স বেশ লক্ষ্য করা যায় এবং এই ডেলিভারিটাতেও তেমনই একটা জিনিস আমরা দেখলাম স্ট্রেট সিমে বলটাকে গ্রিপ করেছিলেন বলটা কিন্তু যখন পিচ করেছে তখন স্ট্রেট সিমে এবং লাস্ট মোমেন্টে সিম চেঞ্জ হয়ে গেল গুড বোলিং স্মার্ট বোলিং আরও একবার আমরা দেখছি চারটা টানা ডট বল করেছেন আগের ওভারের কথাটা নিশ্চয়ই মোমিন রহন ভালোভাবে মাথায় রেখেছিলেন মেহেদি হাসান অবভিয়াসলি এবারে কিন্তু আউটসাইড অফ নিচু হয়ে যাওয়া বল দারুণ ডেলিভারি একটা শার্প সুইং এবং এর সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ অল্পের জন্য ভাগ্য ভালো মেহেদি অল্প জাস্ট ব্যাটের পাশ ঘেঁষে বলটা গেছে কানের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাওয়ার মতন করে ফ্যান্টাস্টিক ডেলিভারি খুবই চমৎকার একটা ডেলিভারি ছিল মেহেদি হাসানের কাছ থেকে আরও একটা ওভারের খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেল সাত ওভারের খেলা শেষে সাতাশ দুই উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব অ্যানাদার মেডিয়ান ওভার অ্যানাদার মেডিয়ান ওভার শুধুমাত্র নিজের তৃতীয়তম ওভারটা করতে এসে এগারোটা রান খরচ করেছিলেন তাছাড়া বাকি তিন ওভার থেকে কোনো রান দেননি মেহেদি হাসান বরঞ্চ দুটা উইকেট তুলে নিয়েছেন আনবিলিভেবল একটা বোলার প্রথম দুটা ওভার মেইডেন উইকেট নিয়েছেন এবার কিন্তু ড্রাইভ করে দিয়েছেন হি ফাউন্ড দ্য গ্যাপ বল কি স্লো স্লো আউটফিল্ড স্লো আউটফিল্ড এবং সেখানে সাব্বির হোসেন তিনি বলটাকে চেস ডাউন করছিলেন কাউ কর্নারে এবং স্লো আউটফিল্ডের কারণে একটা পারফেক্ট টাইম শর্ট শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারির ডিস্টেন্সটা পেল না সাকলাইন সজীব যে কথা আমরা আগেও বলেছিলাম এক্সপিরিয়েন্স মানুষ লম্বা সময় ধরে ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলছেন নাদিব চৌধুরী সাকলাইন সজীব 
মিজানুর রহমানরা তারাও কিন্তু সবাই মানে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এখানে ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা তারা কিন্তু অনেক এক্সপিরিয়েন্স তারা বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটকে মানে এত ভালোভাবে জানেন ওয়ান সেকেন্ড ভেরি স্লপি ফিল্ডিং আরও বেটার হওয়া উচিত স্পেশালি গ্রাউন্ড ফিল্ডিং এ পাওয়ার প্লের মধ্যে আমরা অন্তত পক্ষে চারটা স্লপি ফিল্ডিংয়ের নমুনা দেখেছি সেখানে জাভেদ ছিলেন ফিল্ডার এবং জাভেদ যথেষ্ট ভালো ফিল্ডার একটা স্ট্রেটনার ছিল মেবি জাভেদ আরও আরেকটু বেটার ফিল্ডিং সেখানে করতে পারতেন গালিতে ফিল্ডিং করছেন তিনি সাকলেন সাজীব ফ্লাইট দিয়েছেন লেগ স্টাম্পের উপরে রেস্টে খেলেছেন একটা রান অমিত হাসানের ব্যাট থেকে দারুণ শুরু ব্রাদার্সের সে কথা বলতেই হয় বিশেষ করে মেহেদি হাসান দুর্দান্ত বোলিং পারফরমেন্স এরপরে অবশ্য একটা পার্টনারশিপ তৈরি করবার চেষ্টা লেগ স্টাম্পের উপরে আবারও রেস্টে খেলেছেন একটা রানের জন্য সাব্বির এই মুহূর্তে সাকলেন সজীব এবারে রান পাবেন এটা গ্যাপ দেখে খেলেছেন বলে খুব একটা গতি নেই তবে ফিল্ডার সাব্বির রহমান সাব্বির হোসেন যতক্ষণে ফিল্ডিং করেন ততক্ষণ আবার এক একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার আরও একটা রান শুভমান সাহার ব্যাট থেকে শুভমান শর্মা এক্স্যাক্টলি শুভমান শর্মা সাকলা শুধু পরের বল এবার কিন্তু ফ্লাইট দিয়েছিলেন ফিল্ডিং হলো শর্ট থার্ড ম্যানে এ বলে কোনো রান কিন্তু পাননি সুবমান শর্মা ডট বলে ওভারটা শেষ হলো আট ওভারের খেলা শেষ তেত্রিশ দুই উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব ইনিংসের প্রথম বলেই ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম রবিনের উইকেট হারায় শাইন পুকুর পরবর্তীতে তৃতীয় ওভারে আরেক ওপেনার জিশান আলম তার উইকেটটাও কিন্তু তুলে নেন পেইসার মেহেদি হাসান ব্রাদার্স ইউনিয়নের পেইসার মেহেদি হাসান মেহেদি হাসান তিনি তার প্রথম দুই ওভারে দুটা উইকেট নিয়েছেন কোনো রান তিনি দেননি প্রথম দুই ওভার ছিল মেইডেন উইকেট তৃতীয় ওভারে তিনি এগারোটা রান দিয়েছেন চতুর্থ ওভারে আবারও খুব স্ট্রংলি কামব্যাক করেছেন চতুর্থ ওভারটা ছিল মেইডেন ওভার এবং তিনি তার ব্যক্তিগত পঞ্চম এবং দলের নবম ওভার করার জন্য আবারও কিন্তু বোলিং মার্কে চলে এসছেন মেহেদি হাসান ডুইং এক্সিডিংলি ওয়েল ব্রিলিয়ান্ট বোলিং এবং শেষ ওভারে অন্তত পক্ষে দুটা চমৎকার সুইং ডেলিভারি আমরা মেহেদি হাসানের কাছ থেকে দেখেছি একটা লম্বা রান আপ মেহেদি হাসান বেশ লম্বা রান আপে কিন্তু তিনি বোলিংটা করেন এবং এই মুহূর্তে তিনি আছেন বোলিং আউটসাইড দ্য অফ অলমোস্ট আ ফুল লেংথ ডেলিভারি স্লটেই ছিল কিন্তু প্রপারলি ড্রাইভটা অমিত হাসান খেলতে পেরেছেন সে কথা বলা যাবে না এবং ড্রাইভও খেলেছেন খুব সফটলি অ্যাট দ্য সেম টাইম প্লেসমেন্টটাও কিন্তু পারফেক্ট ছিল না মেহেদি হাসান যখন বোলিং করছেন অফ সাইডের ফিল্ড সেট আপ কিন্তু খুবই অ্যাটাকিং আপনি লেগ সাইডের দিকে যদি তাকান তিনজন ফিল্ডারকে রাখা হয়েছে লেগ সাইডে তার মধ্যে ক্যাচিং পজিশনে শুধু একজন তার মানে লেগ সাইডটা কিন্তু যথেষ্ট ওপেন আছে কিন্তু বোলার মেহেদি তিনি আউটসাইড দ্য অফ যে অফ স্টাম্প করিডোরের কথা আমরা বলি যে চ্যানেলের কথা বলি সেই চ্যানেলে কিন্তু লাগাতার মানে বোলিং করে যাচ্ছেন এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা সাইন অবভিয়াসলি একেবারে কন্ট্রোল বোলিং যেখানে বল ফেলতে যাচ্ছেন ঠিক সেই জায়গাটাতে বল ফেলছেন এরিয়া বুঝে একটা জোন ক্রিয়েট করে সেই জায়গায় বল ফেলছেন এবং ব্যাটাররা কিন্তু ভুল করছেন যে দুটা উইকেট পেয়েছেন সেখানেই কিন্তু তারা ভুল করে বসেছেন এবং উইকেট গিফট করেছেন খুব যে ভালো বল ছিল খুব যে আহামরি টাইফের বল ছিল সেরকম কিন্তু না খুব বড় সুইং নেই কিন্তু ওই যে একটা চ্যানেল মেনটেন করে বল করছেন এবার কিন্তু স্টেয়ার করে দিয়েছেন ডিপ থার্ড ম্যানে 
ফিল্ডা একটা রান পাবেন এই ধরনের ফিল্ড সেটআপ এবং এই ধরনের লেন্থ এই যে লেন্থে এই বলটা এসেছে এটার জন্য থার্ড ম্যানে খেলে দেওয়াটা স্টেয়ার করে দেওয়াটা মানে সহজ কাজ সেটাই করেছেন কারণ একটা প্রান্তে তিনটা চারটা ডট বল খেলার পরে পাওয়ার প্লেতে মানে একটা মডার্ন ডেস ক্রিকেট এরায় এটা কিন্তু অনেকটা সময় বেমানান লাগে অনেকটা সময় এখন ম্যাক্সিমাম সময় খুব বেমানান লাগে যে হয়তো বা ব্যাটাররা বাউন্ডারি হাঁকাবেন না হলে একান্তই যদি সেটা না হয় স্ট্রাইক টোটেট করে খেলবেন সেটাই কিন্তু মানে বলে দেয়া থাকে বাট এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি শাইন পুকুরের জন্য সেই পরিস্থিতিতে তারা চাইলেও খুব ফ্লুয়েন্ট ক্রিকেটটা খেলতে পারছে না দেখেন আবারও কিন্তু বলটা নিচু হলো শর্মা স্টিল বেরিয়ে হয়তো বা মনে করেছিলেন যে বলটা থেকে বলটাকে ড্রাইভ করবেন কিন্তু লটে পাওয়া গেল না মেহেদির আরও একটা স্মার্ট ওভার শেষ হলো এরই সাথে না মেহেদির ওভার এখনো শেষ হয়নি আরও একটি ডেলিভারি বাকি আছে কুমার কল্যাণকে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে এটা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এখনো একটা বল এই ওভারে বাকি আছে এখনো পর্যন্ত শুভমান শর্মা এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ রান পাবেন না স্প্রে টু দ্য ফিল্ডা চমৎকার বোলিং মেহেদি হাসানের এবং এখন পর্যন্ত আমরা জানি যে লিগে দুবার মোকাবেলা করেছে দুটা দল মুখোমুখি হয়েছে দুইবারের জন্য এবং দুটা ম্যাচেই জয় তুলে নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং আজকেও কিন্তু একবারে শুরুতেই টুটি চেপে ধরবার মতো অবস্থা বিশেষ করে মেহেদি হাসান যেভাবে বল করছেন দুর্দান্ত বোলিং ক্লেভা বোলিং বলতেই হয় মেহেদি হাসানের কাছ থেকে शेष पर हाईटे उठे एखान बिग शट खेला सम्भव नए आलत कर गलिए दिए थार्ड मैने दिए एक बार जो स्ट्राइक रोटेट कर खेला शेष नयार शेषे पैंत उटे शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब मैंडेटरि पावर प्लेयर शेष ओवर कर सकलैन सजीव दस ओवर मध्य एंत नयार खेला तीन जन बोलर के यूज कर कैप्टन मिजानुर रहमान मिजान এবং মিজানুর রহমান মিজান আরও একজন ভেরি এক্সপেরিয়েন্স ডোমেস্টিক ক্রিকেটার বাংলাদেশের আমরা যদি ব্রাদার্স ইউনিয়নের স্টার্টিং ইলেভেনটা দেখি আমরা দেখব যে এখানে অনেকেই আছেন মিজানের কথা বলবো তানজিদ হাসান তামিমের মতন ইয়াংস্টার মাইসুকুর রহমান রিয়েল তিনিও কিন্তু পুরনো প্লেয়ার সাকলাইন সজীব আব্দুল গাফার রনি তিনি অত পুরনো না সাব্বির হোসেন তিনি ডেফিনেটলি নাদিফ চৌধুরী তিনি তো খুবই পুরনো প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমেরও হয়েও খেলেছেন নাদিফ একটা সময় বাংলাদেশ ক্রিকেটে নাদিফ চৌধুরী ঘরোয়া ক্রিকেটে দুটা তিনটা মৌসুমে টানা রান করেছেন বেশ কিছু মৌসুমে আসলে নাদিফ চৌধুরী টপ ফাইভ রান গেটারের মধ্যে থাকতেন নাদিফ তার ক্যারিয়ারের প্রাইম টাইমে একটা সময় ন্যাশনাল টিমেও খেলতে এসছিলেন এবার কিন্তু একটা এক্সিল্যান্ট ফুট পাঞ্চ হোয়াট আ এলিগেন্ট লুকিং কভার ড্রাইভ পিকচার পারফেক্ট সীমানার বাইরে চলে গেল এবং শর্মা বলছেন যে আমি ওয়েট করে থাকি ও নো ফিট মুভমেন্ট জাস্ট হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন এবং সময় পেয়েছেন ফুট জাপ্ত বলটাকে কভারে ডিরেক্ট করার জন্য এত টুকু মানে বেগ পেতে হয়নি ইট ওয়াজ আ ভেরি অর্ডিনারি ডেলিভারি অ্যান্ড চমৎকার হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন ফ্রম সুবমান শর্মা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমে একজন প্লেয়ার আছেন সুবমান গিল ভেরি ট্যালেন্টেড এক্সিলেন্ট একজন প্লেয়ার সুবমান গিল এবং সুবমান গিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ফিউচার প্রসপেক্ট যারা যাদেরকে ধরা হয় যারা পরবর্তী ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে লিড করবেন রোহিত শর্মা বিরাট কোহলিদের পরবর্তী জেনারেশন সেখানে কিন্তু ঋষভ পান্ত সুবমান গিল 
তারা কিন্তু মানে তাদের কথাই সবার আগে আসে ঋতুরাজ গায়কোয়াডের নাম আলাদা করে বলা যেতে পারে পরের বল এক্সেলেন্ট ডেলিভারি ভেরি গুড কামব্যাক সাকলাইন সজীব এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার জানেন হাউ টু কামব্যাক এবং একটা ভালো ডেলিভারি করলেন ব্যাটার সতর্ক ছিলেন এবং লাস্ট মোমেন্টে তৈরি ঘড়ি করে ব্যাটটা নামিয়েছেন অমিত হাসান ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে চলছে এই মুহূর্তে পাওয়ার প্লে শেষ ওভার এবার কিন্তু পিট এক্সট্রা বাউন্স লাস্ট মোমেন্টে বলটা হালকা করে লাফিয়ে উঠল এবং কিছুটা ব্যালেন্স ধরে রাখার জন্য নিজের শরীরটা কিন্তু ওপরের দিকে টেনে উঠিয়েছেন অমিত হাসান হি ইজ নট এটা টল ম্যান বাট খেলছেন আজকে অন্তত পক্ষে শুরু থেকে খুবই পজিটিভ ফ্রেম অফ মাইন্ডে অমিত ভালো বল সমীহ করছেন কিন্তু যখনই মারার বল পাচ্ছেন সেটাকে কিন্তু খুব চমৎকারভাবে মারছেন এবং বাউন্ডারি একাধিক বাউন্ডারি মেরেছেন এরই সাথে দশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল দশ ওভারের খেলা শেষে স্কোরবোর্ডে শাইন পুকুরের চল্লিশ উইকেট হারিয়েছে দুটু এখন শুরু হবে এগারোতম ওভারের খেলা এবং কম বক্সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কুমার কল্যাণকে ধন্যবাদ হাসান মাহাদি চল্লিশ রান তুলতে দুটো উইকেট খুঁজেছে একেবারে প্রথম বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান মাহফিজুল ইসলাম কোনো রান তখন স্কোর বোর্ডে জমা পড়েনি এরপরে জিসান আলম লোকাল হিরো তারও বিদায় গত ম্যাচে আমরা অসাধারণ একটা ইনিংস দেখেছিলাম জিসানের কাছ থেকে এবং সেই ম্যাচে ছিয়াশি রান ইনিংসটা খেলেছেন সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে কিন্তু জেতা ম্যাচটা হেরেছে শাইন পুকুর সিটি ক্লাবের সাথে দুশো সাতাশ রানের টার্গেটে এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন গত ম্যাচে তারা জয়লাভ করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঢাকা লেপার্সকে তারা হারিয়েছিল একটা রেকর্ডের কথা এই মুহূর্তে স্মরণ এসে যাচ্ছে দু হাজার এগারো বারোর ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ এই ভেনুতে যেখানে মোহাম্মেডানের প্রতিপক্ষ ছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং মোহাম্মেডানকে মাত্র ছেচল্লিশ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন খুলনার একজন বোলার নামটা এই মুহূর্তে স্মরণে আসছে না ছটা উইকেট নিয়েছিলেন এবং এই মুহূর্তে বোলিংয়ে পরিবর্তন এবং সেক্ষেত্রে জাবেদকে মনে হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো তাই বলে রাতুল ফেরদোস জাবেদ সিলেক্টের ছেলে ইয়েস যেটা আইডিয়া করছিলাম রাতুল ফেরদোস তিনি এসছেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের আমরা একজন লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার চেস্ট নাম্বার ফিফটি সেভেন ইয়েস রাতুল ফেরদোস জাবেদ ফার্স্ট টাইম তিনি বোলিং ফ্লাইট দিয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন প্রথমবারের মতো অমিত হাসান চমৎকার ব্যাটিং করছেন আজকে এক প্রান্তে উইকেটের পতন ঘটলে অন্য প্রান্তে কিন্তু রানের গতিটাকে ঠিকঠাক রাখবার চেষ্টা এবারে খুব সুবিধা মতো খেলতে পেরেছেন সেটা বলা যাবে না শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলে ফিল্ডার রানের সুযোগ নেই ফর্টি ওয়ান ফর্টি লং পার্টনারশিপটে এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চারটা পয়েন্ট আছে দুটো জয় গত সাত ম্যাচে দশম স্থানে রয়েছে ব্রেদেশ ইউনিয়ন সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে রয়েছে শাইন পুকুর বাউটা দল খেয়েছে সিসিডিএম তথা ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস যারা এই লিগের সফলতম আয়োজক সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড রাতুল ফেদ যাবে আগে ছ ম্যাচ থেকে সাতটা উইকেট আছে যেখানে তার সেটা বোলিং ফিগার ষাট রানে তিনটা উইকেট এবারে এক্সট্রা ট্যান শেষ পর্যন্ত বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরে চলে যায় আরও একটা ওয়াইড 
দুই আম্পার এই মুহূর্তে যিনি সংকেতটা দিলেন বরকতুল্লাহ তুর্কি খুলনা ছেলে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্যাভিলিয়ন প্রান্ত তথা বুলাস প্রান্তে আর স্কোয়ার লেগে মানিকগঞ্জের ছেলে সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার একটা সময় বাঁহাতি সিম বোলার ছিলেন জাতীয় দলের মোর্শেদ আলী গান সুমন এবং ফোর্থ আম্পার আরিফুল হক এবারে টস টপ ডেলিভারি ড্রাইভিং স্লটে ডিপ এক্সট্রা কাপ অঞ্চলে প্রোটেকশন রেখেছেন একটা রান অমিত হাসান গত ম্যাচে বেশ ভালো ব্যাটিং করেছিলেন তিপ্পান্ন রান ইনিংসটা খেলেছিলেন অমিত হাসান এবং পার্টনারশিপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেতাল্লিশটি রান এসছে স্কোর বোর্ডে দুটো উইকেট হারিয়েছে অমিত হাসান আগে সাত ম্যাচ থেকে দুশো উনপঞ্চাশ রান রয়েছে একটা সেঞ্চুরি আছে বেস্ট ইনিংস এবারে ডিপিএল একশো চার একটি ফিফটি একটি সেঞ্চুরি তার এবারে ডিপিএল खेला शेष अर्थात এগারোতম ওভার শেষে চুয়াল্লিশ দুই উইকেটে শাহিন পুকুর এই ওভারে চারটা রান এসছে রোহন একটা জিনিস আমি যে মানে অফিয়ারে তোমার সাথে যে গুনগুন করে বলছিলাম একদিকে মিজানুর রহমান অপর দিকে ফরাহাদ রেজা দুজন দু পক্ষের ক্যাপ্টেন এবং দুজনের জন্মস্থান কিন্তু একই জায়গা একই সহ রাজশাহী এবং যে রাজশাহী থেকে কিন্তু একের পর এক ক্রিকেটার মানে নাম বলে আমি শেষ করতে পারবো না পাইলট ভাই থেকে শুরু করে বা তারও আগে এবং এখন ইদানিংকালে মিজানুর রহমান যিনি আবহনির বিরুদ্ধে একটা দারুণ শতরান করেছিলেন এবং বিশাল একটা স্কোর ধাওয়া করতে নেমে এবং দু হাজার একুশের যে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটটা হয়েছিল প্রিমিয়ার লিগের সেখানে এই প্রাদেশের জার্সিতে প্রথম সেঞ্চুরিটা করেছিলেন তো সেবারের প্রিমিয়ার লিগে মিজানুর রহমান দ্বিতীয়টি করেছিলেন হাসান উজ্জামান সুবমান শর্মা অন স্ট্রাইক সাকলাইন সজীব এক প্রান্ত থেকে কন্টিনিউ করছেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে এবার স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাক ফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন একটা রান পাবেন ভালো ফিল্ড সেট আপ আটো সাটো বোলিং রান নেয়ার জায়গা খুব একটা বের করতে পারছেন না ব্যাটাররা বিশেষ করে অমিত হাসান তিনি খুব একটা ভালো শট খেলেছেন সেখান থেকে বাউন্ডারি আদায় করে নিয়েছেন কিন্তু বাকি ব্যাটাররা সেভাবে আসলে রুম তৈরি করতে পারছেন না বা খুব একটা স্পেস খুঁজে জায়গা খুঁজে বলটাকে গলাতে পারছেন না একটা অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপই বলতে হয় সাকলাইন সজীব ওভারে পরে বল এবারে খেলেছেন অন সাইডে রিস্টে খেলেছেন একটা রান আর একটি সিঙ্গেল ফোর্টি সিক্স ফর টু অর্থাৎ ছেচল্লিশ দু উইকেটে বারো নম্বর ওভার সাকলাইন সজীব টলম্যান হাইট ভালো এবং যে কারণে তিনি এক্সট্রা বাউন্স আদায় করতে পারেন উইকেট থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস এবং রিস্টেতে খেলছেন সাকলাইন সজীব আরও একবার আফস্টাম্পের বাইরে একটু শর্ট ডেলিভারি রুম বানিয়ে খেলেছিলেন ইন্ডিয়ান ব্যাটেড প্রথম বারের মতো ম্যাচ ম্যাচ খেলছেন শুভমান শর্মা শর্মা অবশ্য তাদের টাইটেল রোহিত হচ্ছে নাম টাইটেল হচ্ছে শর্মা যে কারণে পুরো নাম রোহিত শর্মা ওই বংশেরই তিনি দ্য শর্মা বংশ তাদের আর একটা সফট ডেলিভারি সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ লং আপে প্রোটেকশন থাকলো একটা রান এবং এবারের মৌসুমে মিজানুর রহমান দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্রেদেশ ইউনিয়নকে একবার তারা শিরোপা জিতেছে বহু তা আগে কবিবাগের দল ব্রেদেশ ইউনিয়ন ফুটবলেও কিন্তু তাদের সুনাম সুখ্যাতি রয়েছে তবে ইদানিংকালে ব্রেদেশ ইউনিয়ন কিন্তু এখন আর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের তাদের জায়গাটা হারিয়েছে নেমে গেছে অবলম্বন হয়েছে পরের বল ড্রাইভ করেছেন মিড অফে ফিল্ডার রানের সুযোগ নেই এর সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ বারো ওভার শেষে সাতচল্লিশ দুই উইকেটে 
शाइन पुकुर एवं शूचन आटा आपने देखूं जब टॉस से जीते मिजानुरामान फील्डिंग के शीत दांतों ने चेन प्रथम वाटर तुले दाव है चलो ये दी हसन ने हाथे बॉल प्रथम बॉल ही स्लिपे कैच दे फिर जान माफिजुल इस्लाम वो ये पौरी फॉर्म में था का चीसान के फिर पटन है दूर आने तो वे एक प्रांत थोड़े रह के अम शुभम शर्मा अब एक चार सिंगल रातुल फिर दोस्त जावेद एक टाइप टेको राना शॉने को तेरे बाउंड्री नहीं एवं बोलते हैं जब भालो फील्ड सेट अब भालो बोलिंग लाइन एवं लेंथ तेरे पापा बेश ज्योतनों से बोला रा जावेद तेरी बॉल कोट से व्यक्ति को तो दी थी ओवरे आमिर हसन ने भी एक बार एक इंदौर डाउन द ट्रैक के शेतुले में रचे न फिल्डर ने माथा रोपोर दिए बॉल चोले जाते हैं शिमाना दिखे बंग शिमाना बाइरे काउ कॉनर इज़ यंदी है तारुन एक चारे मार आमिर हसन ने बैठ थे के इस चारे मार चा बेश किच कुंदर वेट कर चले एक बाउंड्री जोनो स्लॉटे पे चले न बॉल इल नागल पानी प्रेशर रिलीजिंग शॉट आमित हसन ने कास्ट के परवेज पॉरेर बॉल इबेर किंतु हाथू गेरे ड्राइव करें चं डिफ कवरे एक रन निर्जनो स्ट्राइक रोटेट कर लें छोए ये ओवर थी कि इस चाकुन पर जिन्दा तीन बॉले भालो एक टा फ्रूटफुल ओवर बोलती है शाइन पुकर एक जोनो सुभमन शर्मा तीनी एक उन स्ट्राइके बंगेरी साथे दौरे और दो शॉटों पेरी एक आते शाइन पुकर ती पानो दुई के डे पॉरेर बॉल ऑप्शन पे बाहरे एक बार किन्तु कट कर दिया चंडी पॉइंटे फिर � एवं दौल जोखों बैकफुटे था के जोखों रात तो लटा डिफिकल्ट हो तो खन मुनो है वन डे ते टेस्ट मैच रीमेस्ट था वो शेखान ए मैच था तो हम लोग देख ची मजे मुद्दे तो परिमाण डॉट बॉल आज चे एवं बैट्समैन ने जो शब्द एक स्ट्रोक टक करते पाचन ताकि तो बोला जाते ना एवं विकेटे हम लोग देख आशीर्वादों चेस फेंच चें। अमर गोतों कल तीन नंबर वेके टे दूसरों छह आशीर्वाद करें उधर मशहूर लीजेंस ऑफ रुग्वांस के पांता है दैनिया बाउन इलिमिटेड। फॉर इट बॉल टा स्वीप खेला चले न बैटे बॉल ठीक मतो कनेक्ट होय नहीं। तो फ्लेसमेंट एक शुभ एक रन एस्टे इनसाइड एज। शेष बॉल थे दीतो बॉल्ट के जेचारे पूरी नोटों को रचिले हैं। मिडिया ऑनर फील्ड ना तार माता रूपों दे ट्राई को रचिले हैं। बट बॉलर पावर चिलो, हाइट चिलो, वो जगह टाइ एडवांटेज चिलो पैट्समैन है। चार जोन बोला के बाबर को रचन, दुटो शाफ़ोल्लो में दिया साने पॉर्पर दो बर दुटो विकेट, पांचो विकेट नहीं प्रथम विकेट शुनो राने दिते विकेट बारो राने बारो पौर्थ के मोर्थे पंचानो तथा तेतान लिस्टी रान ये चूटे के तो शंग्रो करते पहले चे मालूम एक पार्टनरशिप सुभमन शर्मा एवं अमित हसन के मध्य अमित हसन चमत्कार बैटिंग कोर्ट से कौन शंद होने ही ओवर एर प्रथम बॉल अवसर में बाहरे एवर किंतु काट कर अमित हसन एक बैठे के दो लिस्ट कर बार लो 56 फॉर टू साकलाइन शाहजीब तीन बॉल कोर्ट से पांच दशम में क्या कोफर बॉल करो उन्हीं स्टंट दिए कोनो विकेट तीन अकान पर जिन्दा पानी जे दूधे विकेट बहुत उनको टेंस है दूधे नहीं अच्छे ने मेहदी हसन बार पर दो यो फरे दो विकेट तुले नहीं 
সাতান্ন দু উইকেটে দুটো রান এসছে পরপর দু বলে সিঙ্গেলসের উপরে যথেষ্ট যোগ এই দু ব্যাটারে লুজ ডেলিভারি পেলেই সেগুলিতে বাউন্ডারি অর্ডার করা আদায় করার চেষ্টা করছেন অমিত হাসান সাতচল্লিশ বলে একত্রিশ রানে অপরাজিত ভারতীয় রিক্রুট শুভমান শর্মা সাতাশ বল থেকে উনিশ এবারে ট্রেনের মুখে এরকম ব্যাকফুটেকে কাট করে দিয়েছেন একটি রান পাবেন দু উইকেটে আটান্ন দুঃসহ একটা স্মৃতি এই আটানো রান বাংলাদেশের ওয়ান ডে ক্রিকেটে এবং সেই দুঃসহ স্মৃতিটা ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা যেমন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন আমিও বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি এবং দু হাজার এগারোর ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইরানেও অল আউট হয়েছিল মিরপুর শেরি বাংলায় এবং প্লেয়ারদের জন্য তো মানে একটা খারাপ ডে আমার জন্য এবং ওই দিনও কমেন্ট্রি দিয়েছিলাম ন্যাশনাল রেডিওতে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের কমেন্ট্রিতে এবং যখনই এই ঘটনা ঘটলো আর কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে কমেন্ট্রি করার সাত জাগেনি আস্তে করে কেটে পড়েছিলাম স্টেডিয়াম থেকে সাকলাইন সাজীব ফ্লাইটে ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে জায়গা দাঁড়িয়ে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন তামিম ফিল্ডার রান পাবেন না এই ওভার থেকে পাঁচ বলে তিন রান এসছে পরে দুটো বল ডট শুভন শর্মা ওভারে শেষ বলটা এবারে ফ্লিক করে দেবার মতো করে খেলেছেন এক রান এবং এরই সাথে চোদ্দতম ওভারে খেলা শেষ উনষাট দুই উইকেটে শাইন পুকুর আর একটা ওভার উনষাট দু উইকেটে অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট পাঁচটি রান চোদ্দটি ওভার শেষ হয়েছে রানডেটটাকে বাড়াতে হবে এবং তার জন্য লং পার্টনারশিপ দরকার দুজন ব্যাটসম্যানকে আরও বেশি এগ্রেসিভ হওয়াটা খুব জরুরি রাতুল ফেজদাস জাভেদ সপ্তম ম্যাচ আগেই বলেছি আগের ছ ম্যাচ থেকে তার উইকেট সংখ্যা সাতটি যেখানে তার সেরা বোলিং ষাট রানে তিনটি উইকেট সিলেটের ছেলে অনেক বছর যাবৎ খেলছেন ফার্স্ট ক্লাস এবং লিস্ট এতে চারজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন এই যাবৎ দলু ক্যাপ্টেন ব্রাদার্সের মিজানুর রহমান টু উইকেট তুলে নিয়েছেন অফ স্টাম্পের উপরে স্ট্রেটার ডেলিভারি একটু জোরের উপরে ভারতীয় শুভমন শর্মা শুভম শর্মাকে দেওয়া হয়েছিল শুভম শর্মা তিনি খেলছেন এর আগের ম্যাচে আমরা পিনাক পঞ্চল প্রিয়াঙ্ক পঞ্চল তাকে খেলতে দেখেছিলাম অর্থাৎ তার স্থলে তিনি এসছেন ভালো কিছু করতে পারেনি প্রিয়াঙ্ক পঞ্চল যে কারণে তিনি ফিরে গেছেন দেশে ব্যাকফুট গেটারের মুখে রুম কাভার ড্রাইভ মিডিল অফ দ্য ব্যাটের সাউন্ড এবং ভারতের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের অনেক খেলোয়াড় কত মৌসুম এই মৌসুম আমরা দেখছি এবং বাংলাদেশের ক্লাবের বিভিন্ন ক্লাবের যারা কর্মকর্তা তাদের কিন্তু ভারতীয় ডোমেস্টিক ক্রিকেটের খোঁজ খবর নিয়মিতই রাখেন যে কারণে সেখান থেকে ভালোদেরকে পিক করা হয় এবং তারা খেলেন ঢাকার প্রিমিয়ার লিগে একটা সময় দু দেশের ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল টিমের ক্রিকেটাররা খেলেছেন বিধানিককালে সেটা খুব কমই দেখা যাচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ দল ইন্টারন্যাশনালে অনেক ব্যস্ত সময় তাদেরকে পার করতে হয় শুদ্ধ আয়ারল্যান্ড সিরিজটা শেষ হয়েছে প্রিমিয়ার লিগ চলছে ফ্লাইট দিয়েছেন ডাউন দা ট্রাকে ড্রাইভ করে দিয়েছেন পর ক্রিকেটটা খেললেন যদিও গ্যাপ খুঁজে পাননি মিড অফের প্রোটেকশন আরও একটা ডট বল ষাট দু উইকেটে চারটা বল থেকে মাত্র একটা রান লাইন এবং লেন অসাধারণ অস্টাম বা অস্টামের সামান্য বাইরে এই জায়গাগুলিতে বল রাখছেন রাতুল ফেরদোস জাভেদ অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টেটার ডেলিভারিটা এবারে লেগ মিডিলের উপরে স্লটে পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়েছেন একটি রান তো হবে কিছুটা ঢিমে তালে পিক আপটা সজীবের সেই জায়গাটায় দুটি রান গুড রানিং অমিতের ব্যাটে এসছে আরও দুটো রান অমিত হাসান চৌত্রিশ একান্নটা বল ফেস করেছেন পঞ্চম ওভারে ইনফ্যাক্ট পনেরোতম ওভার শেষ বলটা আসবে বাষট্টি দু উইকেটে এবং আমার মনে হয় এবার পরে ড্রিঙ্কস ব্রেকের একটা ইঙ্গিত আসবে আম্পায়ারদের কাছ থেকে 
आज के मैच मैच रेफरी मोहम्मद अख्तरुजामन अफिशियल स्कोर राजीव महमेद पलाश मोहम्मद हबीबुल्ला फरीद अहमेद रिपन ए तनवीर अहमेद तारे पंद्रह बारे खेला शेष हलो दल उड़ान बाषट्टी दो उटे ड्रिंक्स ब्रेक शेषे नतून कर अब खेला शुरूते जा टस जीते फिल्डिंग सिद्धांत नए मुहूर्ते फल अफ उट्स देखें प्रथम बोले आउट स्विंग प्रथम पंद्रह ओभारे जो रियक्शन गो हाइलैट चाहिए बोली ना क्या शून्य रान प्रथम बारण द्वित उट पतन घटे और तरह जोटे आस्था जोान चेष्टा कर पंचाशी रान इतिम्य पूरण करते पे थर्ड उट पार्टनारशिप भारतीय रिक्रुट प्रथम बारे मत मैच खेल 
শুভম শর্মা তার সঙ্গে বাংলাদেশের অমিত হাসান গত ম্যাচেও তেপ্পান্ন রান ইনিংসটা খেলেছেন একটা সেঞ্চুরি আছে এবারের এই লিগে অমিত হাসানের ফেদেস ইউনিয়ন দলের পক্ষে তবে ফেদেসের পক্ষে সর্বাধিক রান করেছেন সাব্বির হোসেন তিনশো পনেরো এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক তিনশো আট রান তনজিদ হাসান তামিম ইয়াং স্টার বাংলাদেশের সাদ নাসিম পাকিস্তান রেকর্ড পাকিস্তান রেকর্ড প্রথমবারের মতো সাদ নাসিম বোলিং এ জানতি লেগে পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলেছেন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার এবং অনেক বছর পর আমরা এবং তিনটা ওয়ান ডে তিনটা টি টোয়েন্টি খেলেছেন এর আগে মোহাম্মদ হাফিজও খেলেছেন তিনি মোহাম্মদ এনভে গত মৌসুমে বাট ভালো কিছু করতে পারেননি তবে ইদানিংকালে মাঝে মধ্যে বা কালে ভদ্রে দেখা যায় যে কোনো দেশে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল টিমের ক্রিকেটারদের প্রিমিয়ার লিগে একটা সময় কিন্তু নিয়মিত ছিল নব্বই দশকে জনের মুখে রুম ব্যাকফুট এগে ড্রাইভ একটি রান শুভম শর্মা বাইশ রানে পৌঁছে গেলেন পঁয়ষট্টি দু উইকেটে তেপ্পান্ন রানের জুটি লাস্ট উইকেটে পতন ঘটেছিল বারো রানে সেখান থেকে জুটে কিন্তু আলোর পথ দেখানোর চেষ্টা করছে অফস্টাম্পের উপরে ঝুলি দিয়েছেন একটু বড় বড় ফ্লাইট দেন লুফনির পর ডেলিভারি সাদ নাসিম গোপীবাগের দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন ফুটবল ক্রিকেটে যাদের দীর্ঘদিনের একটা পথ চলা দেশের ক্রীড়াঙ্গনে দেখো ক্রিকেটে একবারই তারা প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছেন অনেক বছর আগে ফিল্ডিং এর কিছুটা ফাইন টিউনিংস মিড উইকেটের ফিল্ডারটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে তাকে মুহূর্তে দাঁড় করানো হয়েছে শর্ট ফাইন লেগ ইনার সার্কেলে হাসছেন এ মুহূর্তে সাদ নাসিম ও দিট ইজ ইন্টেলিজেন্ট ডেলিভারি লেগ স্টাম্পের লেগ মেডেলের উপরে ট্যান্ট ছিল বলে শেষ মুহূর্তে রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলেছেন আরও একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো তিনটি রান এসছে ওভারে শেষ উইকেটের পতন ঘটেছিল বারো রানে সেখান থেকে পঁয়ষট্টি মাঝখানে পার্টনারশিপটা কিন্তু ফিফটি প্লাস হয়েই গেছে তিপ্পান্ন রানের পার্টনারশিপ বারো রানে লাস্ট উইকেটের পতন ঘটে সেখান থেকে মুহূর্তে দলে রান পঁয়ষট্টি দু উইকেটে দু প্রান্ত থেকে স্পিনারটাকে একদিকে ডানাতে লেগ স্পিনার সাদ নাসিম অপর দিকে রাতুর ফেদ জাভেদের লেফটাম অর্থোডক্স স্পিনটা চলেছেন তিনি নতুন ওভার কোটা চতুর্থ ওভার টানের মুখে রোম এক ফুটিকে ড্রাইভ পাওয়ারফুল শট টিপারে প্রোটেকশন থাকলে একটা রান কিন্তু পাবেন শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তাদেরও দু ম্যাচে চার পয়েন্ট দুটো ম্যাচ তার সৌভাগ্য হয়েছে চার পয়েন্ট তাদের তারা রয়েছে নবম স্থানে নেট ওয়ান্ড দশম স্থানে চার পয়েন্ট নিয়ে ভেদেস ইউনিয়ন রেলিগেশনে পড়বে কিন্তু দুটো দল তারা নেমে যাবে ফার্স্ট ডিভিশনে এবং আগামী মৌসুমে নতুন দুটো দল কিন্তু খেলবে যারা সদ্য প্রথমে বা ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গাজি টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি এবং পটেক্স যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন রানার্স আপ হয়েছে প্রথম বিভাগে তাদেরকে দেখা যাবে আগামী মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে মেজানুর রহমান রাজশাহীর ছেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বেদেশ সিনার দলকে অপর রাজশাহীর ছেড়ে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাহিনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবকে ফ্রাহাদ রেজা দু হাজার আঠারো উনিশে সর্বোচ্চ উইকেট পেয়েছেন আটত্রিশটি তার আগের মৌসুমে মাশরাফি এখনো পর্যন্ত 
এক মৌসুমে ৩৯টা উইকেট পেয়েছেন সর্বাধিক তবে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটা যেটা লিস্টের যে কোনো ক্রিকেটে যে কোনো টুর্নামেন্ট বা লিগে সর্বোচ্চ এগারোশো আটত্রিশ প্রাইম ব্যাংকের হয়ে গত মৌসুমে করেছিলেন ट कर আটষট্টি দু উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট গত ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল শাইন পুকুর তবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ঠিকই জয়লাভ করে ঢাকালে পার্সের বিরুদ্ধে তবে সিটি ক্লাবের কাছে হেরে যায় আজকে কিন্তু আরও দুটো ম্যাচ চলছে বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিপক্ষ গাজীপুর ক্রিকেটার্স এবং মোহাম্মেডানের প্রতিপক্ষ সিটি ক্লাব বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এবং টসে জিতে তিন নম্বর মাঠে फिल्डिंग सिद्धांत नए सीटी क्लाब मोहम्मदन बैटिंग रूम रूम डेलीवरि ट्रेनर मुखे बैकफुटे गए अवश्य पांच कर रान पाना दारूण एक फिल्डिंग पॉइंट कैप्टन मिजान रहमान ता देखें इपारे लीगे शत रान पे प्रथम मैचे आप बिुदे एक विशाल टार्गेट चेज कर ब्रदार्स यूनियन से हारले शुभम शर्मा व्यक्तिगत तेईस रान बैट कर पार्टनारशिप क्रमान्वय बढ़े छप्पन्न रान पार्टनारशिप तृतय उट जुटी एटा के जो हेल्दी करते अवश्य स्कोर बोर्ड एक मजबूत टोटल पे जाए शायन पुकुर क्रिकेट क्लाब दो दल खूब गुरुत्वपूर्ण मैच टा নতুন আহ্বান সৈয়দ নাসিম বড় সড়ো ফ্লাইট সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে এক পিন অনেকটা রিল্যাক্স রান উনসত্তর দু উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব বারোটি দল খেয়েছে গর্বিত স্পন্সার এবারে লেগেও ওয়ালটন ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস যাদের কল্যাণে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে एक भेन्यू मैच सरसर सम्प्रचार हो बाकी मैचगुलर आपडेट एखान पोछ दीची अपन का कम बक्स आज के तीन जन मोमिन रोहन हसन महदी एम एम के के कुमार कल्याण अपन सकल अनेक अनेक शुभकामना सार्विक तत्वधान बांगलेश क्रिकेट बोर्ड एवं टस टप डिवर एके ड्राइंग स्लटे लफ्टेड अन ड्राइव भारतीय बैटेड शुभम शर्मा এবং সেটা সরাসরি সে মানার উপরে বুম বুম সিক্স ম্যাক্সিমাম দেখার মতো স্ট্রোক দেখুন একদমই আপ স্টাম্পের একটু বাইরে ড্রাইভিং স্লটে মেডিল অফ দ্য ব্যাটে সাউন্ডটা এসছে অনুভূত ছ অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়বে শুভম শর্মার পরের বনটা এবারে একটু জোরের উপরে দিয়েছেন অনেকটা গুগলি স্টাম্পের বাইরে পড়ে স্কিট করে ছিয়াত্তর দু উইকেটে তিরিশ রানে ব্যাট করছেন শুভম শর্মা আটত্রিশটি বল খেলেছেন অমিত হাসান উনচল্লিশ পরের বলটা এই মতে ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করেছেন ব্যাটের আউটার পাট এবং মেজানুর রহমান শর্ট আট মানে নাসার খেলেছিলেন তাকে অনায়াসে বেট করে চ্যাটফ্রি রান দেখার মতন স্ট্রোক এ ওভারে একটি ছক্কা একটি চার ফ্রুটফুল একটা ওভার শান পুকুরের জন্য শুভম শর্মা ঠিক জানো शेष मुहूर्ते दिलशान 
একটা সময় যিনি লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতেন পরবর্তীত হয়ে যান এখন পাকা পোক্ত ড্যাশিং ওপেনার অনেক দিন তার সেই ক্যারিসমেটিক ব্যাটিংটা দেখেছি ওপেনিং স্ট্যান্ডে শ্রীলঙ্কা দলের পে এখন তিনি অবশ্য লিজেন্টের তালিকায় শুভম শর্মা অন্তত সেই শটটা খেলতে পেরেছিলেন আরও একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে আশি দো উইকেটে আঠারোটি ওভার শেষ হয়েছে সর্বাধিক উইকেটটা মেহেদি হাসানের প্রথম দু ওভারে তিনি উইকেট নিয়েছেন প্রথম বলে উইকেট ছিল প্রথম ওভারে আজকে পাঁচ ওভারে তার দুটি উইকেট বাকিরা কিন্তু একেবারেই নিরামিষ কোনো উইকেট পাননি এবং তারপর থেকে এই জুটি মজবুত একটা বন্ধন আশি দু উইকেটে উনিশতম ওভারে খেলা শুরু হবে পার্টনারশিপটা আটষট্টি রানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ মাহফিজুল ইসলাম ফিরে যান শূন্য রানে স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন বলেছিলেন মেহেদি হাসান এবং নিজের পরের ওভারে জিসানকে ফেরত পাঠান আগের ম্যাচে আশি উর্ধ ইনিংসটা খেলেছিলেন নারায়ণগঞ্জের ছেলে বাবা এবং চাচা ছিলেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার জাহাঙ্গীর আলম হচ্ছেন বাবা জিসানের মেজ চাচা জুয়েল হোসেন মনা এবং তার আরেক চাচা ছোট চাচা তিনিও প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ খেলেছেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন যাদের বংশগত আভিজাত ক্রিকেটটা জিসান আলম তাদেরই একজন বাবা চাচারাও ক্রিকেট খেলেছেন একটা সময় বাবা ন্যাশনাল টিমে খেলেছেন দুই চাচা ফার্স্ট ক্লাস লিস্টে পাশাপাশি ফার্স্ট ডিভিশন এবং অপর দেখে তামিম ইকবাল নাফিজ ইকবাল বাবা চাচা প্রত্যেকেই ক্রিকেট এবং দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সাথে একেবারে তাদের নারীর সম্পর্ক আকরাম খানের কথা তো বলে শেষ করা যাবে না আরও দুটি রান ট্রেনের মুখে কাট করেছিলেন ব্যাটের আউটার পার্ট থার্ড ব্যান্ড থেকে ফেরত আসলো দুটি রান এরপরে কিন্তু আর তেমন একটা বংশগত ক্রিকেট যাদের আভিজাত্য তেমন একটা দেখা যায় না তবে দুই ভাই একটা সময় ক্রিকেট খেলেছেন মিনাহুল আবেদিন নানু নুরুল আবেদিন নোবেল তাদের বংশধর অবশ্য বাবা থেকে ছেলে ক্রিকেটার হয়েছে এই গল্প না তাদের হচ্ছে ভাইদের গল্প আর বিশ্ব ক্রিকেটে ভাইদের গল্প বলে তো শেষ করা যাবে না অস্ট্রেলিয়ান তো বেশ কয়েকজন আছেন ইয়ান চ্যাপেল গ্রেগ চ্যাপেল পরবর্তীতে স্টিভ ওয়া মার্কোয়া শ্যানলি ব্রেটলি পাশাপাশি জিম্বাবুয়ের অ্যান্টি ফ্লাওয়ার গ্রান্ড ফ্লাওয়ার অ্যান্টি ফুইটাল গাই ফুইটাল কেনিয়া তো বেশ কয়েকজন তো বাংলাদেশের দুই ভাই ইরফান পাঠান ইউসুফ পাঠান দুই ভাই একসাথেই খেলেছেন বাট বাংলাদেশের তামিম ইকবাল নাফিজ ইকবাল কিন্তু একসাথে খেলতে পারেননি নাফিজ ইকবালের ক্যারিয়ার যখন শেষ হলো এরপরই তামিম ইকবালের শুরুটা তবে নাফিজ ইকবাল থেকে তামিম ইকবাল অনেক অনেক বেশি গ্রিসিভ এবং অনেক ফোকাসের যিনি লর্ডসের মাঠে শতরান করেছেন ছক্কা মেরে এই ধরনের ঘটনা তো তামিমের নামের পাশে শোভা পেয়েছে বর্তমান ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন আরও একটি ওভার উনিশ ওভার শেষ হলো তিরাশি দু উইকেটে শায়ন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব টস এরে যারা ব্যাট করছেন লিগের এটি ফার্স্ট লেগের আটচল্লিশতম ম্যাচ অষ্টম রাউন্ড শেষ হচ্ছে আজকে আগামীকাল একদিনের বিরতি আগামী পরশু দিন থেকে নবম রাউন্ড এবং নবম রাউন্ড নবম দশম এগারো রাউন্ড এই তিন রাউন্ডের তিন দুগুলি ছটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মিরপুরে এবং একই সাথে হবে বিকেএসপিতে এবং এই ভেনিতেও খেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই ভেনিতেও আছে তবে দেখার বিষয় পয়েন্ট টেবিলে কোন দলটা শীর্ষে থেকে ফার্স্ট লেগ শেষ করে আবহনি লিমিটেড এখনো পর্যন্ত এক ছাত্র আধিপত্য গতকালকে তারা অষ্টম ম্যাচ জিতেছে 
মেশাফি লিজেন্স অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে অনবদ্য ব্যাটিং নাইম শেখ পাশাপাশি তারপরে অনবদ্য ব্যাটিং করেছে নাফি হোসেন ধ্রুব অবশ্যই ম্যাচ উইনিং নকটা খেলেছেন নাফি হোসেন ধ্রুব তবে শুরুটা কিন্তু দিয়ে গিয়েছিলেন নাইম শেখ ঠিক এক সপ্তাহ পরে শুরু হবে সুপার লিগ যেটা ম্যাচ শুরুর আগে কথা হচ্ছিল প্রিমিয়ার লিগের কোয়ার্ডিনেটর আমিন খান তার সাথে মাঠে আছেন তিনি এবং সিসিডিএম এর বর্তমান চেয়ারম্যান যিনি একই সাথে বিসিবি পরিচালক মিস্টার সালাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং দায়িত্বে আসার পর কিন্তু প্রিমিয়ার লিগটাকে রুতুন করে অন্তত রাঙানোর চেষ্টা করেছেন প্রথম ম্যাচ থেকে আমরা দেখলাম যে তার সময় সেরা খেলার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে যেটা গত কয়েক আসরে আমরা সুপার লিগ থেকে দেখেছি এবং যেখানে আগের প্রাইজ মানি ছিল পাঁচ হাজার টাকায় বারো বছর দ্বিগুণ দশ হাজার টাকা এবং লিগের সেরা খেলোয়াড় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ সর্বোচ্চ উইকেট টেকার তাদের জন্য কিন্তু প্রাইজ মানি অনেক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং অবশ্যই বিসিবির যিনি প্রধান নির্বাহী জনাব নিজাম উদ্দিন চৌধুরী তাকেও ধন্যবাদ জানাতে হয় আরও অনেক বড় সাপোর্ট এবং বিসিবি ফিনান্স কমিটি যারা রয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে হবে তাদের যে সাপোর্টটা সব কিছুরই সাপোর্টেই অন্তত সিসিডিএম এই প্রিমিয়ার লিগটাকে অত্যন্ত সুন্দর সফলভাবে তারা আয়োজন করছে এক্সাক্টলি আপনি যদি বিশ্বব্যাপী প্রত্যেকটা জিনিসের মানে সমানুপাতিক হারে বিবেচনা করতে চান পুরা পৃথিবী জুড়ে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি হয়েছে জীবনযাত্রার মানের যে ব্যয় বেড়েছে সেই ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকটা বাজেটের আসলে রিভাইজড হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সেই প্রয়োজনীয়তাটাকে খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সব সময় ক্রিকেটারদের স্বার্থের ব্যাপারটাকেই মানে তাদের বিবেচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই রেখেছে এবং যখন ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটারদের দেখভালের ভালো দায়িত্ব নেয় একই সাথে ক্রিকেট উন্নয়নের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট থাকে সেটা কিন্তু একটা দেশের ক্রিকেট কালচারকে একটা উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অলওয়েজ বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে এবার কিন্তু আউট হয়ে গেলেন এক্সিলেন্ট ডেলিভারি সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হলেন ব্যাটার অমিত হাসান ঠিক আগের ম্যাচেও ফিফটির ছয় রান দূরে আউট হয়ে গিয়েছিলেন আজকেও কিন্তু বেয়াল্লিশ রানে কাটা পড়লেন অমিত হাসান বোলার রাহাতুল বলবো না যে এক্সট্রা অর্ডিনারি কোনো ডেলিভারি তবে একদম বেরিয়ে আসলেন সম্পূর্ণভাবে বলার ফ্লাইটটা মিস করলেন বলার লাইন মিস করলেন এবং ইউজ অফ দ্য ফিট খেলতে চেয়েছিলেন আবার যদি আমরা ডেলিভারিটা দেখি সম্পূর্ণভাবে লাইন মিস করেছেন এবং সাথে একটা টার্ন অ্যান্ড উইথ বাউন্স যেই জায়গায় পরাস্ত হলেন অমিত হাসান প্রথমে বলছিলাম যে এক্সট্রা অর্ডিনারি কোনো ডেলিভারি নয় কিন্তু ডেলিভারিটাকে আসলে এক্সট্রা অর্ডিনারি বানিয়ে দিয়েছেন অমিত হাসান সাতষট্টি বল থেকে বেয়াল্লিশ রান জাহি জাহিদুজ্জামান সাগর হচ্ছে স্ট্যাম্পিং করেছেন উইকেট কিপার এবং বোল্ড রাহাতুল খুব ক্রুশিয়াল মোমেন্টে একটা ব্রেক থ্রু পেল ব্রাদার্স ইউনিয়ন মাইক্রোফোনে আমি বসলাম আর রাহাতুল ব্রেক থ্রুটা দিল ব্রাদার্সের হয়ে এবং এই মুহূর্তে একটা ভালো পার্টনারশিপ হচ্ছিল অমিত হাসান একই সাথে সুবমান তাদের মধ্যে ও আরও একবার যদি আমরা দেখি একটা শার্প টার্ন উইথ পেইস অ্যান্ড বাউন্স ডেফিনেটলি এক্সিলেন্ট ডেলিভারি 
definitely excellent delivery from Rahatul. Notun batter, Mate Pavesh Kuratsan, the Rahatul Fedo Javet, the Prussian Shabusha Kurtai, flight a Porsto Kurtan extra bounce from the Degati, the bowling a Notun batter, Ice Mulla, Thamra Chele, Dakar, Jeller, Thamra Tetar John Mo, Ebonga, Dwajere Kushale. অনেকের মনে থাকবার কথা আফগানিস্তান অনুদ্ধ 19 দল বাংলাদেশ সফরে ছিল এবং পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ অনুদ্ধ 19 দলের বিরুদ্ধে এবং অনুদ্ধ 19 বিশ্বকাপের আগে সেই সিরিজটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং যেটা বিসিবি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে লাইভ সম্প্রচার এবং কমেন্ট্রি তো থাকা সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে অনবদ্য একটা শতরান করেছিলেন এবং সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি আইস মোল্লা এই মুহূর্তে তিনি ফেস করবেন প্রথমবারের মতো আসেন রাতুল ফেরদৌস অফ স্টাম্পের উপরে স্ট্রেটার একটা ডেলিভারি খুব যে টার্ন ছিল তা কিন্তু না একেবারে সোজা সাপটা বল শুধুমাত্র জায়গা বানিয়ে একটা জেন্টল পুশ করলেন মিড ডাউনে ডট বল আইচ মোল্লা একটা সময় বাংলাদেশ ক্রিকেটের ফিউচার প্রসপেক্ট হিসেবে তার কিন্তু তাকে আসলে খুব হাইলি রেট করা হতো অনেক বাংলাদেশি ক্রিকেটারের মতো আইস মোল্লাও তার প্রতি যে এক্সপেকটেশন সেই এক্সপেকটেশন অনুযায়ী ডোমেস্টিক সার্কিটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে যেতে পারেননি তারপরেও এখনও ভেরি ইয়াং দুটা তিনটা সিজনে যদি নিজের খেলাটাকে ইম্প্রুভ করে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন ডেফিনেটলি আইচ মোল্লারও সুযোগ আছে বাংলাদেশের ন্যাশনাল শার্টে কখনো মাঠে নামার ইম্পর্টেন্ট এবার কিন্তু ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল ইউজ অফ দ্য ফিট এক্সিলেন্ট কাভার ড্রাইভ থ্রু এক্সট্রা কাভার ওয়াট আ শর্ট বিউটিফুল একজন ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার এবং ওই সিরিজে ভালো ব্যাটিং করেছিলেন এবং যেটা মিস্টার ডিপেন ডেবল তিনি সেটা উপলব্ধি করেছেন এবং সেটা তিনি ফলো করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আইস মোল্লাকে কিন্তু মুশফিকুর রহিম একটা ব্যাটও গিফট করেছেন যেটা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছিলাম এবং এই যে সিনিয়ররা জুনিয়রদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই টনিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মুশফিকুর রহিম কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো করেছেন তামিম ইকবাল মাশরাফি বা সাকিব আল হাসান exactly another very good shot aich mullar kach theke amra dekhlam back foot e giye ball ta ke abaro sweeper cover region e pathiye diyechilen fielder joto khone kuriye ferot pathiyechen duti runner jonno kintu aich mulla subman nijeder moddhe jayga poriborton korechen aro duti run aich mulla matro wicket e eschen panchta ball face korechen chota run er moddhe ekta দুর্দান্ত ক্লাসিক কাভার ড্রাইভ ছিল তার কাছ থেকে সুব সুবমান শর্মা আটচল্লিশ বল থেকে সাঁত্রিশ রান করেছেন কি প্লেয়ার এই মুহূর্তে সুবমান কারণ ব্যাটিং অর্ডারে আমরা দেখব ফরহাদ রেজা তারপরে কিন্তু নাবিল সামাদ চৌধুরী ফরহাদ রেজা এবং নাবিল ফরহাদ রেজা শামসুর রহমান শুভ আছেন শামসুর রহমান শুভ আছেন কিন্তু ফরহাদ রেজা এই মুহূর্তে আমি বলবো যে তিনি কিন্তু খুব ভালো ফর্মে নাই শামসুর রহমান শুভ আগের ম্যাচে নাম্বার থ্রিতে ব্যাট করতে এসছিলেন শামসুর রহমান শুভ এবং আপনি একটা জিনিস দেখেন শাইন পুকুরের ব্যাটিং অর্ডারে সুবমান শর্মা আসার পরে শামসুর রহমান শুভ তার ব্যাটিংয়ের জায়গাটা কিন্তু বদলে গেছে ইম্পর্টেন্ট শামসুর রহমান শুভ খুবই সিনিয়র একজন ক্যাম্পেইনার এবং তিনি নিয়মিত ওপেন করতেন একটা সময় ওয়ান সাপানের টাইম তিনি নিয়মিত ওপেন করতেন এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের হয়ে ওপেন করেছেন সেঞ্চুরি করেছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম জার্সিতে সো এবং ডোমেস্টিক সার্কিটের খুবই পরিচিত রেগুলার পারফর্মার শামসুর রহমান শুভ হাইলি রেটেড প্লেয়ার বাংলাদেশের সব টপ ফ্লাইটের টিমে খেলার অভিজ্ঞতা তার আছে শামসুর রহমান শুভ এবং ম্যান হিসেবে অনেক আন্তরিক এবং এই জন্যই বললাম যে যোগাযোগটা সবসময় হয় এবং আজকে যখন সকালে উইকেট দেখতে গিয়েছিলাম তখনই জিজ্ঞাসা করছিল দাদা কেমন হতে পারে উইকেটটা আমি শুধুমাত্র একটা মুচকে হাসি দিয়েছি তিরানব্বই তিন উইকেটে শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব এবারে টস টপ ডেলিভারি টাইমিং স্লটে তবে টাইমিং ভালো হলো না টপেজ হয়েছে 
দারুণ ক্যাচ সাব্বির হোসেন একেবারে চিলের মতো ছো মেরে বলটাকে দশ আঙুলে বাস্কেটে জমিয়ে ফেললেন আরও একটা উইকেট এবং আইসমুল্লাহ যাকে নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছিলাম এটি তার ফার্স্ট ম্যাচ এবারে প্রিমিয়ার লিগে বেশি দূর যা হলো না মাত্র ছ রানে তাকে ফিরতে হচ্ছে তবে একটা দারুণ কাভার ড্রাইভে চারটি রান পেয়েছিলেন সব মিলে ছ রানে তাই ফিরছেন এক্সিলেন্ট একটা ফ্লাইটের ডেলিভারি এবং ব্যাটারকে মোটামুটি ড্রাইভ করার জন্য ইনভিটেশন পাঠিয়েছিলেন বোলার এবং ড্রাইভটা করেছিলেন বাট দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিয়েছেন সাব্বির হোসেন এবং সত্যিকার অর্থে যখন বলটা যাচ্ছিল আমি একদম মানে ইনিশিয়ালি এটা বিলিভ করতে পারি নাই যে সাব্বির রহমান সাব্বির হোসেন এই ক্যাচটা নিয়ে নেবেন বাট তিনি একটা দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন আবার যদি আমরা দেখি স্লটেই ছিল ড্রাইভও করেছিলেন কিন্তু ওই যে এবং ও ওয়াট আ বিউটিফুল ক্যাচ আমেজিং আমরা এই ধরনের ক্যাচ দেখেছিলাম গত ম্যাচে এই ভেনুতে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে শাইন পুকুরের লাস্ট উইকেটটা সেই সাদাকাত পাকিস্তানি এরকমভাবেই জাম্প করে তবে এর থেকে আরেকটু টাফ ছিল বলটা এবং অসাধারণভাবে তিনি ক্যাচটাকে নিয়েছিলেন নতুন ব্যাটেন এই মুহূর্তে উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের দুর্যোগ কাটছে না একশো রানও এখন স্কোর বোর্ডে জমা পড়ে তার আগে কিন্তু চার চারজন ব্যাটার ফুরিয়ে গেছে অর্থাৎ আউট হয়ে গেছে সামসুর রহমান তার কথা হচ্ছিল জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ফার্স্ট ক্লাস লিস্টেতে খেলেছেন আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তাকে প্রুভ করবার সময় এসছে গত ম্যাচে তেইশ রানের ইনিংসটা খেলেছিলেন তবে তার যে অভিজ্ঞতা তার যে অ্যাবিলিটি এটা নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্ন নেই এখন দেখার বিষয় বাইশ গজে দলের এই সিচুয়েশনে কতটা কার্যকরী ব্যাটিংটা করে একজাক্টলি সিটি ক্লাবের বিপক্ষে আগের ম্যাচটাতে কিন্তু শামসুর রহমান শুভ একটা স্টার্ট পেয়েছিলেন এবং তিনি বেশ ভালোভাবে ব্যাট করছিলেন দেখে মনে হচ্ছিল যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তিনি রানটাকে বড় করতে পারবেন এবং টার্গেটটা সামনে কিন্তু দুশো সাতাশ রানের ছিল খুবই সিম্পল একটা মামুলি টার্গেট তবে শেষ পর্যন্ত সেই টার্গেট মিট করতে পারে নিয়ে পারে নাই শাইন পুকুর এবং সেই ম্যাচে আপনি যদি দেখেন অমিত হাসান তিনিও একটা খুবই ধৈর্যশীল বাট একটা ইনিংস খেলেছিলেন তেপ্পান্ন রান একটা ইনিংস খেলেছিলেন আজকে বিয়াল্লিশ রানে আউট হয়ে গেলেন অমিত হাসান শামসুর রহমান শুভ একটা স্টার্ট পেয়েছিলেন ক্যারি করতে পারেননি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওই একই ম্যাচে জিসান আলম তিনি ছিয়াশি রানের একটা দারুণ ইনিংস খেলার পরেও দুশো সাতাশ রানের টার্গেট মিট করতে পারেনি মানে উল্টো একুশ রানে অথবা তেইশ রানে আমার ঠিক সংখ্যাটা মনে নেই এরকম বিশ একুশ রানের কোনো একটা ব্যবধানে সিটি ক্লাবের কাছে ম্যাচটা হাঁটতে হয়েছিল এবং শেষ সত্তর রানে আটটা উইকেটের পতন ঘটে মানে অবিশ্বাস এবং শেষ দিকে এসে আপনি দেখবেন শেষ পাঁচ থেকে দশ রানের মধ্যে চারটা উইকেট গেছে মানে কাকতালীয়ভাবে ম্যাচটা হেরে যায় অর্থাৎ জেতা ম্যাচ কীভাবে হাঁটতে হয় শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব সেদিন তারা দেখিয়েছিল সামসুর রহমান শুভ পাঁচ ম্যাচে রান করেছেন বাষট্টি বেস্ট ইনিংস উনত্রিশ অর্থাৎ খুব যে রানের মধ্যে আছেন তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না না রানের মধ্যে তিনি নাই তিনি রানের মধ্যে নাই তবে রানের মধ্যে ফেরার একটা আভাস আগের ম্যাচে দিয়েছিলেন দেখে মনে হচ্ছিল যে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যাটিংটা করছেন তবে সেই ব্যাটিংটাকে মানে হুট করে আউট হয়ে যাওয়া এবং দলের খুবই প্রয়োজনের মুহূর্তে খুব ক্রুশাল মোমেন্টে সুবমান ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন ডিপ কাভারে ফিল্ডিং হলো একটি রান সুবমান একান্ন বল থেকে উনচল্লিশ রান করেছেন খুবই সেন্সিভলি তিনি কিন্তু অপোনেন্ট বোলারদেরকে নেগোসিয়েট করেছেন সুবমানকে আপনি দেখবেন না যে সুবমান কোনো ধরনের তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি দেখছেন বলের মেরিট দেখছেন সেই বলে কি ধরনের শর্ট দরকার সেটা তিনি খেলছেন এবং একটা সময় সুবমান যদি আরও বেশ কিছুক্ষণ মানে খেলে যেতে পারেন মাত্রই তো বাইশ ওভার সের মানে তেইশ ওভারের খেলা চলছে এখনও অনেক ওভারের খেলা বাকি সুবমান যদি লম্বা ইনিংস খেলতে মানে খেলে ফেলেন দেখবেন যে তিনি একটা সময় গিয়ে ও এক্সিলেন্ট ডেলিভারি এক্সিলেন্ট ডেলিভারি ফ্রম রাহাতুল সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত ছিলেন ব্যাটার শামসুর রহমান শুভ মাত্র উইকেটে এসছেন একটা এক্সট্রা টার্ন এবং খুব বেশি না সামান্যই হঠাৎ করে বলটা লাফিয়ে ওঠা এ ধরনের অকেশনে ব্যাটার কিন্তু বিপদে পড়ে যান এবং শামসুর রহমান শুভর ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হলো ফ্লাইটের ডেলিভারি ড্রাইভিং স্লটে প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি শর্ট এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডারের হাতে সরাসরি গেল আরও একটা ডট বল অভিজ্ঞ ব্যাটারকে কিছুটা চেক করার চেষ্টা করছেন বড় সড়ো ফ্লাইট দিচ্ছেন ব্যাটসম্যানকে শর্ট খেলতে বাধ্য করছেন রাতুল ফেতো জাভেদ এখনো পর্যন্ত একটা উইকেট পেয়েছেন আইসমুল্লাহকে ফেরত 
অমিত হাসানকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন ব্র্যাকবার্ড একটু টেনে দিয়েছিলেন স্টাফের উপরে হালকা স্কিট আমার একটা ডট বল চারটা ডট তিনটা ডট বল চারটা ডেলিভারি ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়েছে চুরানব্বই চার উইকেটে তেইশ নম্বর ওভার পঞ্চম ডেলিভারিটা দেওয়ার জন্য শামসুর রহমান শুভ ছটা বল ফেস করেছেন এখনো পর্যন্ত রান সংগ্রহ করতে পারেননি প্রেশার তো ডেফিনেটলি কুমার কল্যাণ এবং শামসুর রহমান শুভকে আপনি যদি দেখেন যে শুরু থেকেই দেখে মনে হচ্ছে যে কিছুটা ভার্নারেবল তিনি সিটি ক্লাবের বিপক্ষে যে ম্যাচ আমরা দেখেছিলাম সেই ম্যাচে কিন্তু শামসুর রহমান শুভ শুরু থেকেই খুব সাবলীল ব্যাটিং করছিলেন তবে এক্সপিরিয়েন্সের দাম অনেক পুরনো চাল ভাতে বাড়ে একটা বাংলা প্রবাদ আছে শামসুর রহমান শুভ দেখবেন যদি একটু উইকেটে থিতু হতে পারেন তিনি কিন্তু জানেন এই ম্যাচের রানটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে তেইশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল ডট বলে ওভার শেষ চুরানব্বই চার উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব स्कूप कर दिए चले पाइन लेगे से नादीप चौधरी फिल्डार सात चार ओवर दुबल कर एक रान एक उट नहीं साद नासिम पाकिस्तान नैशनल टीम तीन वन डे तीन टी टोटी खेले साद नासिम लो फुल टस स्प कर भेरि कंट्रोल्ड गुड लुकिंग एक रान ড্রাইভ করেছেন দুটি রান তো ডেফিনেটলি অ্যান্ড ভেরি গুড রানিং বিটিন দ্য উইকেট আরও দুটি রান আসলো এবং সেই দুটি রান সুবমান শর্মার ব্যাটে শর্মা পৌঁছে গেলেন বিয়াল্লিশ রান এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান চলছে ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান ইন আ সেন্স বোলিং করছেন সাদ নাসিম যিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের হয়ে তিনটা টি টোয়েন্টি এবং তিনটা ওয়ান ডে খেলেছেন ব্যাটিং করছেন সুবমান শর্মা যিনি এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমে খেলার কোনো সুযোগ পাননি এবং ইন্ডিয়ার ডোমেস্টিক ক্রিকেটে সুবমান শর্মা এখনো তেমন কোনো প্রলিফিক ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই যেটা মানে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলতে গেলে ঠিক যেই ধরনের কোয়ালিটি লাগে সেটা অন্তত পক্ষে মানে তার রেকর্ড বলছে না এবার কিন্তু চমৎকার একটা ড্রাইভ এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডার আছে একটি রান সাধারণত লেগ স্পিনাররা খুব খরচে হন তবে উইকেট পান পাঁচ ওভারে পঁচিশ রান একটা উইকেট এবং সেই উইকেট আইস মোল্লার যাকে তিনি পরাস্ত করেছেন দারুণ একটা ক্যাচ নিয়েছিলেন সাব্বির হোসেন ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন বিয়াল্লিশ রান করে ফিরে গেছেন আমিত হাসান জিসান আলম ফিরেছেন দু রানের শূন্য হাতে প্রথম বলে ফিরেছেন মাহফিজুল ইসলাম রবিন তবে তেইশ রান তেতাল্লিশ রানের একটা ভালো স্কোরকে এগিয়ে নিয়েছেন শুভম শর্মা 
प्रथम बारे मतलब ढाका प्रीमियर लीग मैच खेल शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब ब्रदार्स यूनियन मैचे टस जीते बोलिंग सिद्धांत नए छ नम्बर उइकेटे खेला हम से आवर्तन ब्रदार्स यूनियन दल बोलिंग से परिवर्तन टेस्ट नम्बर सेभेंटी फाइव आराफत एम डी आराफत तीन एस बल कर प्रथम बार मत शुभम शर्मा स्ट्राइके आबार क्योंकि लेग स्टाम्पर ओपर चमत्कार भाव पैडल सुईप कर बल चले गल फाइन लेग दिए सीमान बहरे शुभम शर्मा जख खेले पैडल सुईपट आई थिंक निश्चित भाई जानत चार रान होते जा फाइन लेग एक फिल्डर छें क्योंकि थार्टी एट सार्केल भेतरे और तरह रेंजर बहरे दिए बल्ट कीमान बहरे गे नतून बोलार आराफात एस आराफात के एक चार मेरे स्वागत जान मिस्टर शुभम शर्मा दारूण एक पैडल सुईप खेले सचिन तेंदुलकर पैडल सुईप देखा जरा देखे सचिन तेंदुलकर पैडल सुईप गो अवश्य कतटा अग्रासी भूमिकाय थकत और एक बार मुहूर्त एक स्कोप कर दिए जैगा बनिए सचिन तेंदुलकर देश के मानस ही तो शुभम शर्मा सूतरा आभिजात तो थकबे तर बैटिंग एक सौ सात चार उटे प्रत्येक दले जरा फरें रिक्रुट जा जैसे आना हो फरें जे प्लेयर देखे रिक्रुट कर तर मध्य मैक्सिमाम प्लेयार ही क्यों मैं भलो परफर्म कर गुड क्वालिटी प्लेयार आनी सदा खतर कथा जो चिंता करें सदा खत अल्सो भेरि गुड बेस कैक जन आम मैं चिरागर कथा अपनी आलदा तर कथा बोलते चीना परवेज रसुलर कथा नतून को बलार कि नाई रवि तेजा ये मुहूर्ते खूब भलो परफर्म कर जरा एस ता क्यों तर जैगा कन्ट्रिव्यूट करार चेषा कर दल से भाव क्रिकेटर बाछाई कर नहीं जिन अलराउंडार दो जैगा दल के सपोर्ट दीते करा बस भलोभ कर आराफात प्रथम तीन बल थे अलरेडी छटा रान कन्सिड कर फेले शुभम फिफ्टी थे एक, एक रान दूरे एब थार्ड मैने बल्टा के फेले दिए निजे पंचाश रान पूरण कर शुभम शर्मा उनषाट बल थे पंचाश रान एक खूब सेंसेबल ए खूब इम्पर्टेंट इनींगस खेलें ये मुहूर्ते शुभम शर्मा दल के प्रयोजन भीषण गुरुत्वपूर्ण इनींगस देखार मतन स्ट्रोक लेट काट निश्चित तो चार बाचिए दिए सब्बिर हुसैन एवं अनबद्य बैटिंग शर्मार एपराजित पंचाश रान दल क्रिटिकल समय इनींगस अवश्य समय उपयोगी एवं से दरकार छो तब और दीर्घक्षण टीके थकते हैं पंचाश ओवर मैच समय मात्र खेला चलते पचिस ओवर पर आधेक्टर क्योंकि बाकी रही है एवं एक जोर पर क्यूकार डिलिवर लेग मिडिल शामसुर रहमान शुभ घूरिए प्लेसमेंट भलो है प्लेसमेंट भलो हम तो एक रान पे पड़त एक्सैक्टलि प्लेसमेंट भलो है इनफैक्ट लास्ट मोमेंटे नीचू बोले कि बैट नामाते हुए सौरार्दी शुभ के पर बल ए मिडल एंड लेग स्टाम खूब एक बड़ टार्न नहीं कि जोर ऊपर बोलिंग करें आराफा डट बोले ओवर शेष कर एक आठ रान मुहूर्ते चार उटे शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब पचिस ओभारे खेला शेषे गतकाल के मत आज के बस सूर्य तेजस्क्र भावा गरम आनटा मैच अनुष्ठित होम 
राउंडे फार्स्ट लेग आज के क्योंकि अष्टम राउंड शेष हो आगामीकाल आबो एक दिन एक बिरती मिरपुरे आबो प्रिमियर लीगर मैच होते जा आयरलैंड बना बांगलेश टेस्ट मैचर जो एक बरती सात उटे बांगलेश जीते बुड़ो हारे और एक बार भेलके दो इनिंग्स मुशफिकुर रहीम अने के बोले मुशफिक ना कि फूरिए गए बाट मुशफिक प्रमाण कर मुशफिक तो मुशफिक ही अनबद्य सेंचुरी अनबद्य हाफ सेंचुरी दो इनिंग्स एक्सैक्टलि एक कथा सब समय क्रिकेटे बला है फर्म इज टेम्पोरारि बाट क्लस इज परमानेंट मुशफिकुर रहीम टेक्निकलि भीषण सलिड एक प्लेयर एवं जख बैटिंग करें से बैटिंग आपनी जी बैटिंग ग्रामार मेनटेन करते चान बेसिक ग्रामारों जो मेनटेन करते चान मुशफिक से ही जैगाते खूब स्ट्रंग एक बैटार सो से भाई समय समय फिर एस निजे के प्रमाण कर मुशफिक बांगलेशर निसंदेहतीत भावे बांगलेश सर बैट्समैन साद नसीम कंटिन्यू कर मीडिया एंड थे आगे पांच ओवर बोलिंग कर पचिस रान एक उट आईच मोल्लार फ्लैटर डेलीवर छो ड्राइव कर दिए शामसुर रहमान शुभ ना से बैटर छें शुभम शर्मा खूब बस नियंत्रण खेलते कि समय बल्ट बतास तब निर्झंझट पर स्पिन कर लो हालका एक बाउंस थकल अनेक हल्का टर्न एवं तरह एक बाउंस देखल सदाश रान एक उट सद नसीम पाँच ओवर चार बोले ओवर चार बल थे दो रान दिए करेंट रान एट फोर पॉइंट टू नाइन पर बल्ट टर्न मुखे काट कर एक आगे दिलशान कथा बोला हिल टेलेकर दिलशा दिलशा तरह स्टैंड नवा से शर्ट खेला से विषयगुल देखिए शर्मार बैटिंग भूलना हमें पंचाश रान इनिंग हाइलैट देखे नीते चाह शुभम शर्मार प्रथम मैच खेलते नेमे क्लस बैटिंग दल गुरुतपूर्ण समय दल जो मारत्म विपर्य से खान उत्तरण पथ तरह उइलोते दारूण उइलो बजी कर ओवर खेले देते पर अवश्य हेल्दी टोटाल स्कोर बोर्डे जमन जमा करते निजे संग्रह अंत एक समय देखा जाए ट्रिपल मार्क पोचे मैच एक्सैक्टलि मैं शुभम शर्मा जो बैटिंग कर खुबी कम्फोर्टेबल मन हमें देखे उइकेटे जी को भूल शट ना खेलें अथवा मैं आनप्लेबल को डेलीवर जी ना तो निश्चित भाव शुभम शर्मा के आउट करा खूब एक सहज क्ज होना एन देखें पयषट्टि बल थे तेप्पान्न रान कर स्ट्राइक रेटर दिखे तकान आई थिंक मैचर जो कंडिशन छो से कंडिशन तुलन में जथेष हेल्दी स्ट्राइक रेट नहीं बैटिंग कर तर चे बड़ो जो कथा से जे भाव खेल उटेता जतखानी स्वच्छंद मन हे एट भीषण इम्पर्टेंट जे अन बोलार देखे नेगोसिएट करते हैं जमन शामसुर रहमान शुभ के देखे एकाधिक बार शटर ओपरे कंट्रोल लूज करट अपनी शुभम शर्मा के देखें मैक्सिमाम शट जा खेल सब क्यों इनकट्रोल तर मानी तरह ग्रीप थे शट एबारो देखें कि चमत्कार भाव खेले एकदम स्ट्रेट ड्राइव करोलार निजे बोला निजे फिल्डिंग करोल्ट कतखानी 
মানে কতখানি কম্প্যাক্ট ওয়েতে খেলেছেন শামলিল ব্যাটিং এর কথাই বলতে হয় সেটাই করছেন শুভম শর্মা 53 রানে অপরাজিত 113 চার উইকেট আরো একবার স্টেটার ডেলিভারিটা সফট হ্যান্ডে খেলেছেন শর্ট মিড উইকেট ক্যাচিং পজিশন ইন ফ্যাক্ট স্লিপ ইট অন ওই জায়গাতে রাখা হয়েছে একজনকে এবং অফ স্টাম্পের অফ স্টাম্প অফ স্টাম্পের বাইরে বল পিচ করেছেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে স্লক সুইপ খেলতে গেলে সেই ক্ষেত্রে ক্যাচের একটা সুযোগ থাকবে যে কারণে ওই জায়গাটা একজনকে রাখা হয়েছে আমরা একবার একেবারে কুইকার অফ স্টাম্পের উপরে কেতাবি ঢংয়ে একেবারে ব্যাট প্যাট নিয়ে খেলেছেন ঠান্ডা মাথার একজন ক্রিকেটার ন্যাচারাল ক্রিকেটটা খেলছেন পরিস্থিতি প্রতিকূল এবং সেখান থেকে অবশ্যই অনুকূলে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা তিনি চালাচ্ছেন আর ফাঁদ এই ওভারের শেষ বলটা এবার একটু শর্ট ডেলিভারি স্টাম্পের উপরে অন ড্রাইভটা খেলেছেন একটি সহজ না একশো চোদ্দ চার উইকেটে এবং সাতাশটা ওভার কিন্তু দেখতে দেখতে শেষ নতুন ওভার সাদ নাসিম কন্টিনিউ করছেন তার সপ্তম ওভারের প্রথম বল ভেরি গুড ডেলিভারি একজন লেগ স্পিনার ইন জেনারেলি উইকেট পারচেজ করেন সাদ নাসিম আইচ মোল্লার উইকেটটা নিয়েছেন এবং সোফার আমার কাছে মনে হয়েছে যে তিনি ডিসেন্ট বোলিং করেছেন ইনফ্যাক্ট করছেন এবং কিছু টার্ন তার বোলিং আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু শর্ট কিছুটা প্যাক অফ লাইন এবং ঠিক যতখানি পেসে বলটা নিজের কাছে কাছে এক্সপেক্ট করছিলেন শুভম ঠিক ততখানি পেস নিয়ে বলটা তার কাছে যায়নি বলে খুব কমফোর্টেবল ওয়েতে কিন্তু তিনি নেগোসিয়েট করতে পারেননি দুটা বল ডট এবার কিন্তু ফ্লাইট ছিল ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন ওয়ান সেকেন্ড হাফ হার্টেড ড্রাইভ করবেন কি করবেন না এমন একটা জায়গায় বলটা লাস্ট মোমেন্টে পিচ করল না ফুলার লেংথ না গুড লেংথ তার মাঝে মাঝে কোনো একটা জায়গা এবার কিন্তু খুবই কমফোর্টেবল পেছনে গিয়ে বডি ওয়েটটাকে পেছনের দিকে শিফট করে কভারে ড্রাইভ করে একটি রান সেন্সেবল ব্যাটিং শুভম তিয়াত্তর বল থেকে পৌঁছে গেলেন পঞ্চান্ন রানে শুভমকে কিন্তু ক্যারি করতে হবে একটা প্রান্তে তিনি যদি একদম স্লক পর্যন্ত ম্যাচটাকে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে শাইন পুকুরের বোর্ডে কিন্তু কুমার কল্যাণ বেশ ভালো একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল যোগ হবে পরের বল এবার কিন্তু ইয়ারে কিছুটা সুইং ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছুটা জোরের উপর করেছিলেন এই বলে আরও একটি রান আসলো একশো ষোলো লং পার্টনারশিপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা প্রয়োজন চুয়াত্তর রানের পার্টনারশিপ এসেছিল তৃতীয় উইকেট জুটিতে হান্ড্রেড প্লাস রানের পার্টনারশিপ দরকার শাইন পুকুরের জন্য এবং একই সাথে পঞ্চাশ ওভারের খেলা শেষে স্কোর বোর্ডে একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল দরকার সেটা আড়াইশো প্লাস তাহলে কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তারা ফাইট দিতে পারবে এবং গত ম্যাচে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে তারা হেরেছে একটা সময় জয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যেখানে দেড়শো রান উঠে যায় মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে এরপরেই কিন্তু মরকটা লাগে আর একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে আঠাশো বয়স শেষে একশো সতেরো চার উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট বোলিং এসছেন আরাফাত প্রথম বল ডান হাতি অফ ব্রেক বোলের খুব বড় টার্ন আরাফাতের আছে সে কথা আমরা বলবো না 
উইকেটও খুব বেশি টার্ন পারমিট করে না তবে কিছু ট্রিক্স যদি তিনি প্লে করতে পারেন সব ধরনের উইকেটেই স্পিনাররা ফায়দা বের করে নিতে পারেন এবং যেহেতু ফতুল্লার উইকেট সেই ধরনের ট্রিক প্লে করার জন্য রেডি থাকে আরও একটা ভালো বল এবারও জোরের উপরে করেছিলেন যেটা আরাফাত সবসময় করেন ব্যাটারকে খেলানোর চেষ্টা করেন সেটাই করেছেন এ বল থেকে অবশ্য কোনো রান পাননি শামসুর রহমান শুভ ষোলো বল থেকে ছয় রান এবার কিন্তু শুভকে প্রায় একই জায়গায় বলিং করছেন এর আগের ওভারেও দেখেছিলাম দুটো বল মিডান লেগে পিচ করে করিয়েছেন এবং স্ট্রেট ভেতরের দিকে ঢোকানোর চেষ্টা করেছেন স্পিন করানোর চেষ্টা করেননি মেবি এল বি ডাব্লিউর জন্য এ ধরনের বোলিংটা হয়তো বা করছেন আরাফাত আরাফাত চলেছেন স্ট্রেটার ডেলিভারিটা গালিতে খেলেছেন এখনো পর্যন্ত শামসুর রহমান শুভ সেই জড়তাটা কাটাতে পারেননি এবং একটা সময় কিন্তু ওপেনিং স্ট্যান্ডে তার এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা দেখেছি তবে এখন অবশ্য এবারের লিগে তাকে অনেক পরে নামানো হচ্ছে হি ওয়াজ আ ভেরি ট্যালেন্টেড ব্যাটার একটা সময় তিনি যখন ফর্মে ছিলেন দুর্দান্ত ব্যাটিং করতেন শামসুর রহমান শুভর ব্যাটে একটি রান একটা অন ড্রাইভ করে দিয়েছিলেন শুভ একটা ডিসেন্ট ওভার আরাফাতের জন্য একটি বল এখনো পর্যন্ত বাকি আছে সুভাম শর্মা তিনি আছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে সুতরাং সুভাম শর্মা স্ট্রাইকে থাকা মানে হচ্ছে যদি কোনো ভুল ডেলিভারি হয় বা পুয়োর ডেলিভারি হয় নিশ্চিতভাবে সেটা থেকে তিনি একটা ম্যাক্সিমাম ফায়দা তুলে নেবেন তবে একটির বেশি রান নিতে তিনি পারেননি উনত্রিশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল একশো একশো বিশ এই মুহূর্তে চার উইকেটে আমরা পার্টনারশিপটা দেখছিলাম সর্বাধিক চুয়াত্তর রানের পার্টনারশিপ থার্ড উইকেট জুটি এবং এই জুটি এখনো পর্যন্ত তিরানব্বই থেকে একশো বিশ অর্থাৎ সাতাশটা রান যোগ করেছে শুভম এবং অমিত হাসান তাদের একটা দুর্দান্ত জুটি হয়েছিল অমিত হাসান আউট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখলাম আইচ মোল্লা তিনিও আউট হয়ে গেলেন দুটা কুইক ব্রেক থ্রু কিন্তু পেয়ে গিয়েছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন সাদ নাসিম নতুন ওভারের প্রথম বল স্কোয়ার কার্ড খেলেছিলেন ব্যাটার শুভম শর্মা সাদ নাসিম কন্টিনিউ করছেন ডান হাতে লেগ স্পিন বোলার এবং ব্যাটারকে যথেষ্ট দেখে শুনে খেলতে হচ্ছে সাদ নাসিমকে পাকিস্তান ন্যাশনাল ক্যাপ্ট প্লেয়ার তিনটা ওয়ান ডে খেলেছেন খেলেছেন তিনটা টি টোয়েন্টি তবে তার ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারের শুরুটা একদমই রাঙিয়ে তুলতে পারেননি সাদ নাসিম আরও একটা ভালো বল ভালো বলের যেই ডিমান্ড ডিফেন্সিভ খেলা সেটা কিন্তু ফিল আপ করেছেন বা ফুলফিল করেছেন এই মুহূর্তে ব্যাটার শামসুর রহমান শুভ পরের বল এবার কিন্তু আউটসাইড দা অফ খুব একটা টার্ন তিনি করাননি ক্লেভার বোলিং তিনি ব্যাটারকে স্লটে টেনে নিয়ে এসে ড্রাইভ করানোর ব্যাপারে ড্রাইভ করাতে চাচ্ছেন যে স্লটে এসে ড্রাইভ করুক ব্যাটার সেই সুযোগটা হয়তো বা তিনি নিতে চান সেই জায়গাটা হয়তো এক্সপ্লয়েড করতে চান এই যে দেখেন ঠিক ব্যাটার কোথায় ড্রাইভটা আসলে করবেন ড্রাইভ করবেন কি করবেন না এই ধরনের দ্বিধায় থাকতে থাকতে যখন খেলে ফেলেন তখন কিন্তু শটের উপরে কন্ট্রোল থাকে না এবং সেটা ক্যাচে পরিণত হয় পরের বল এবার কিন্তু মিড উইকেটে ঠেলে দিয়ে একটি রান একটি রান স্ট্রাইক রোডেট করলেন শামসুর রহমান একশো বাইশ চার উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তারা আজকের ম্যাচটা খেলছে পয়েন্ট টেবিলের তলানি থেকে দ্বিতীয় মানে তলানি থেকে দুই নম্বরে থাকা দল ব্রাদার্স ইউনিয়নের সাথে পাঁচ ওভারে চোদ্দটি রান এসছে সেখানে অবশ্য কোনো উইকেট হারায়নি শায়ন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব 
साधारण हाफ सेंचुर बैट कर भारतीय रिक्रुट शुभम शर्मा ताकि संग दीचन बांगलेश अभिज्ञ सामसुर रहमान शुभ एवं जुटी जदि और भलो पार्टनारशिप दीते स्कोर बोर्ड बस समृद्ध हो एखो बी ओवर बाकी अर्थात एक सौ बीसा बल बाकी हाथी रही है छटा उट और कत दूर जाए कत जो कर डाउन द ट्रैके रफात के खेला एक रान शामसुर रहमान शुभ कि एग्रेसिव होते चाँ बड़ सड़ो को इनिंगस एवर डिपिएल तर नाम पास शोभा पाय मन से विषय माथाय रेखे एक सौ तेईस चार उटे अरफात तीन ओवर एक बोले चौदह रान दिए उट नहीं खाटो लेंथे जथेष रूम बैकफुट उगे ड्राइव स्कोर ड्राइव प्रोटेक्शन आज सुपार कावर दिखे और एक रान जुटबे शुभम शर्मा षाट रान पहुंचे गल दारण खेल एखो पर एक सैड धरे रेखे सलिड बैटिंग कर टाइमिंग भलो प्लेसमेंट असाधारण बोलार के ठीक सठीक रीड करा शर्ट सिलेक्शन सब किस मिले एक कमप्लीट पैकेज जर नाम शुभम शर्मा पर बटा स्टाम्पर उपरे स्ट्रेट आर डेलीवर अन ड्राइव खेले दिए और एक रान सिंगल्स नवर बेपारे अनेक अनेक बस पटु शामसुर रहमान शुभ शुभमय बैटिंग अवश्य तरह से प्रत्याशा कर मैनेजमेंट शायन पुकुर क्रिकेट क्लाब एर पर दलियो कैप्टन फरद रेजा सह और बे कैक जन आसबें फरद रेजा एक मौसुमे सर्वोच्च उइकेट टेकार निर्वाचित हो दो हज़ार अठारो ऊनीस तब दो हज़ार सतर अठारो ते सर्वोच्च उइकेट टेकार छेंचल्लिस उइकेट एम श्राफी दूजे क्यों परपर दो मौसुमे हाएस्ट उइकेट टेकार हर क्रिकेटर रही है ढाका प्रिमियर लीग मैक्सिमाम क्रिकेटर रुटे रुजे जैगा चलमान ईद एक सप्ताह पर ही सुपार लीग जेबल शीर्ष छ दल गुरुपूर्ण से सुपार लीगे खेल एकत्रिस ओवर खेला क्योंकि शेष हो गल एकश छब्बीस चार उटे शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब ब्रदार्स यूनियन बोलते ही एखो पर्त मैचर मानी ता जा बोलिंग कर गार्ड का मेहदी हसान पाँच ओवर कर तीनटा मेडन तेर रान दो उट आउटस्टैंडिंग बोलिंग यांगस्टार सब्बिर होसेन एक ओवर बारो रान को उट पानी सकलैन सजीव छयर बल कर बस रान को उट पानी राहतुल फेरदाउस सत ओवर को मेडन नहीं रान एक उट साद नसीम आठ ओवर कर मेडन नहीं तेतरिस रान एक उट पे आराफात सानी जूनियर चार ओवर को मेडन नहीं सतर रान को उट नहीं शून्य बारो छियाशी तिरानब्बे चार्ट रान माथाय चार बार उट पड़े से रान हिसेब दिल शुभम शर्मा अन स्ट्राइक सकलैन सजीव एस बोलिंग आरो फिर एस इनफैक्ट ताके सेकेंड स्पेले बोलिंग आना हल छयर बल कर प्रथम स्पेले बारो रान दिए उट पानी इकोनमिकल बाट ब्रेक थ्रु प्रयोजन मुहूर्ते ब्रदार्स यूनियन लिस्ट फार्स क्लस क्रिकेट बोल सकलैन सजीव एक परिचित मुख भलो हाइटर कारण एक्सट्रा बाउंस आदाय करें तब ए पर्त नाम सुविचार करते कोटा सप्तम ओवर बस रान दिए छवर एक बोले उटलेस एक सौ छब्बीस चार उटे शुभम शर्मा मैंने यह मुहूर्ते टार्गेट मुहूर्ते फिरत पाठाते ब्रदार्स बोलार अवश्य और अनेकटा चेपे धरते अंत प्रतिपक्ष के पर बटा जोर ऊपर दिए तोटा जोर ऊपर ड्राइव लंग फिल्डर थकल एक रान क्यों पे गनाशे बाषट्टी रान पहुंचे गलन शुभम शर्मा सिंगल्सर उपरे आस्था झोंकटा शुभम शर्मा लुज डेलीवर पेले ही बाउंडारि दिखे जा क्योंकुलेटिव क्रिकेट अंक कषा क्रिकेट खेल बज 
এই মুহূর্তে এটাই প্রয়োজন এখন কোন ধরনের মাথা গরম করে শর্ট খেলার প্রয়োজন অন্তত পক্ষে শাইন পুকুরে নাই তারা টপ অর্ডারের চারজন ব্যাটারকে হারিয়ে ফেলেছে এবং আপনি যদি সবচেয়ে স্বীকৃত ব্যাটিং জুটির কথা চিন্তা করেন ফরহাদ রেজা তারপরেই আছেন নাবিল সামাদ আছেন বাট ফরহাদ রেজার ফর্ম এবং নাবিল সামাদের প্রিভিয়াস ব্যাটিং ট্র্যাক রেকর্ড খুব একটা আশাবাদী আপনাকে করতে পারবে না যেহেতু আশাবাদী করতে পারবে না সুতরাং এখন শুভম শর্মা এবং শামসুর রহমান শুভ দুজনে মিলে যদি একটা বড় পার্টনারশিপ করে যেতে পারেন বা তারা যদি ফোর্টি প্লাস ওভার পর্যন্ত একসাথে উইকেটে থেকে ব্যাটিংটা করেন সেটা ধরেন রানকে খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা একটা জায়গায় নিয়ে যাবে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবং এই দুজনেরই যে এক্সপিরিয়েন্সটা অন্তত ভারতীয় ডোমেস্টিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা একই সাথে জাতীয় দলে খেলা এবং দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা রয়েছে শামসুর রহমান শুভ সেই অ্যাবিলিটি আছে তবে অ্যাবিলিটিটাকে বাইশ গজে প্রমাণ করতে হবে শর্ট পাওয়ার কাট করেছেন পয়েন্ট থেকে ফেরত আসলো বাট রান নিতে কিন্তু ভুল করেননি শুভম শর্মা তেষট্টি রানে পৌঁছালেন ওই একটা একটা রান করে একটু একটু করে এগোচ্ছেন তিনি আর একটু একটু করে এগোচ্ছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব বত্রিশ নম্বর ওভার একশো উনতিরিশ চার উইকেটে শেষ বলটা করবেন তিনটা রান দিয়েছেন পাঁচ বলে এই ওভারে সপ্তম ওভার কোটার এবারে একটু জোরের উপরে দিয়েছিলেন স্টাম্পের উপরে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন কভার পয়েন্টের দিকে রানের সুযোগ নেই আর একটা ডট ব দুই আম্পার একদিকে মোর্শেদ আলী খান সুমন তত ম্যাক সুমন বাহাদি পেস বোলার ছিলেন জাতীয় দলে খেলেছেন তার সঙ্গে বরকতুল্লা তুর্কি এবং অপর আম্পার ফোর্থ আম্পার আরিফুল হক ম্যাচ রেফ্রি মোহাম্মদ আখতার উজ্জামান অফিসার স্কোরার রাজীব আহমেদ পলাশ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ফরিদ আহমেদ রিপন এবং তনভীর আহমেদ ভালো <laughs> কম্বিনেশন আমরা সাধারণত আমাদের ডিপিএলে বা আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে এ ধরনের ভালো কম্বিনেশন দেখি না এক প্রান্তে একজন অফ ব্রেক বোলার বোলিং করছেন তবে আরাফাত যেই নেচারের অফ ব্রেক বোলার অফ ব্রেক কম মিডিয়াম পেস বেশি তিনি খুব বেশি টার্ন তো বলকে করান না আপনি যদি দেখেন ডানহাতি ব্যাটারের জন্য তিনি মিডল অ্যান্ড লেগ স্টাম্পকে টার্গেট করে বল করেন যদি ব্যাটার ব্যাটে মিস করে যান এল বিডাব্লিউর ভালো একটা শাউট থাকবে এবার কিন্তু বেরিয়ে এসে খেলার চেষ্টা করেছিলেন শামসুর রহমান শুভ লেংথে কিছুটা খাটো করলেন বলটাকে দেখে শুনে কারণ শামসুর রহমান শুভ যে বেরিয়ে যাচ্ছেন সেটা আর্লি রিড করা গেছে কারণ অনেক আগেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন ড্রিঙ্কস ব্রেকের দ্বিতীয় তথা শেষবারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেকের আগের ওভারটা অনেকেই কিন্তু প্রস্তুত সে পর্বের জন্য এবং এই ইনিংসে দ্বিতীয় তথা শেষবারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেক আমরা একটা সিঙ্গেল ফাইন লেগে থেকে খেলেছিলেন টার্নের মুখে সামসুর রহমান শুভ ভারতে ব্যাট করছেন তিরিশটি বল ফেস করেছেন একশো একত্রিশ চার উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তেত্রিশ নম্বর ওভার তিনটা বল থেকে দুটো রান দিয়েছেন আর ফাঁক ওটার পঞ্চম ওভার এবং এই মুহূর্তে তার সামনে শুভম শর্মা চৌষট্টি রানে অপরাজিত আরও একবার স্টেটার ডেলিভারিটা চেন্ট্রেল একটা পুশ যদিও শর্ট মিড উইকেট প্রোটেকশন আরও একটা ডট ব বেশ কন্ট্রোল বোলিং আরাফাতের কাছ থেকে চার ওভার চার বলে মাত্র উনিশ রান দিয়েছেন এখনও কোনো উইকেট পাননি বাট এই ধরনের লিমিটেড ওভারস ক্রিকেটে ডট বলও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আরও একটা ডট বল করলেন তিনি বলতে না বলতেই একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে তিনি বল করেন ডানহাতি ব্যাটারের জন্য অস্ট্রাম্পের বাইরে খুব কম পিচ করেন খুব বেশি ফ্লাইটে না দিয়ে তিনি স্ট্রেট বোলিং করতেই পছন্দ করেন এবং ব্যাটারকে হয়তো বা এল বি ডাব্লিউ ফাঁদে ফেলার চেষ্টা এবার কিন্তু টার্ন করলো বল স্পিন যেখানে ঘুরছিল সেখানেই কবজির মোচরে ঘুরিয়েছেন ব্যাটার শামসুর রহমান শুভ কিপস দ্য স্ট্রাইক এবং একই সাথে বত্রিশ ওভারের খেলা শেষ 
छत्तीस ओवर के खिलाफ सीज़े एक्शन बहुत त्रिश चार विकेटे शाइन पुकूर क्रिकेट क्लब After our drinks break, the game is resumed. Brothers Union, Ashkir Mache, Tose, Jite, Age Ball Kurche, Fotullar Khan Shaheb Usman Ali International Cricket Stadium, Tadir Protipoko Shine Pukur Cricket Club. Point table, no number, do shine Pukur Brothers Union number 11, Baro Dollar Walton Dhaka Premier Division Cricket League, Duhajar Baish Teish. So, point table, Tolani Dudola Lora Yachke, Ebong Murjada Loraio, Ebark in the soft hand, push code the quick actor single. Very good running between the wicket. Chomotkar 
শামসুর রহমান শুভ তিরিশ বল থেকে ১২ রান করে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে গেলেন শুভম শর্মা একানব্বই বল থেকে ছেষট্টি রান করেছেন এবং শুভম শর্মা ইম্পর্টেন্ট বা এই মুহূর্তে কি প্লেয়ার বা ব্যাটিংয়ের প্যাকবোন আমরা যদি তাকে এখন বলি সেটা নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না তিনি যদি ইনিংসটাকে লম্বা করেন একটা প্রান্ত আগলে রেখে সেই ফায়দাটা কিন্তু পাবে দিন শেষে শাইন পুকুরের স্কোরবোর্ড শামসুর রহমান শুভ অফ ড্রাইভ করে একটি রান সেফ শট সাকলাইন সজীব এসছেন বোলিংয়ে সাকলাইন সজীব সাত ওভার তিন বল করেছেন সাতাশ রান কোনো উইকেট এখনও পাননি এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার এবং এ ধরনের উইকেটকে কিভাবে এক্সপ্লয়েড করতে হয় সেটা সাকলাইন সজীবের ভালোই জানা আছে এবার কিন্তু একটা রানের জন্য ট্রাই করেছিলেন সুভাম বাট সেখানে কুইক ফিল্ডিং হয়েছে যদি ডিরেক্ট হিট হতো স্ট্রাইকিং এন্ড দ্য স্ট্যাম্পে আমার কাছে মনে হয় যে একটা টাচিং গো সিচুয়েশন তৈরি হলেও হতে পারত ওভারের পরের বল এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের ওপরে ব্যাকফুটে গিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন সহজ একটি রান সাকলাইন সজীব ইকোনমিক্যাল যথেষ্ট ভালো বোলিং করেছেন আজকে তার এগেনস্টে ব্যাটাররা খুব একটা বেশি হাত খুলে খেলতে পারেননি ইনফ্যাক্ট তিনি ব্যাটারদেরকে হাত খুলে খেলার অনুমতিও দেননি মানে ব্যাটারদেরকে অ্যালাউই করেননি যে আমার এগেনস্টে খেলো এত টাইট জায়গায় বোলিং করেছেন এত চমৎকার বোলিং তার কাছ থেকে আমরা দেখেছি খুব কুইক একটা ওভার শেষ করে গেলেন সাকলাইন সজীব আমরা সাকলাইন সজীবের বোলিং সম্বন্ধে জানি খুবই এক্সপিরিয়েন্স যে কথাটা আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের ডোমেস্টিক সার্কিটের খুবই পুরনো প্লেয়ার সাকলাইন সজীব এবং যথেষ্ট ভালো বোলার এই মুহূর্তে একশো ছত্রিশ রান আফটার থার্টি ফোর ওভার্স চার উইকেটের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে শাইন পুকুর তারপরেই কিন্তু পঁচাত্তর বলে তেতাল্লিশ রানের একটা পার্টনারশিপ হয়েছে যেখানে শামসুর রহমান শুভ এবং সুভম শর্মা মিলে দলটাকে সামনের দিকে টেনে নিচ্ছেন অষ্টম রাউন্ড আটচল্লিশ নম্বর ম্যাচ ওয়ালচন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ এবং ম্যাচটা ও করছেন যা হোক বলতে না ডাউন দা ট্রাকে অনেকটা হাইতে এবং আউট শামসুর রহমান শুভ টপেজ হলো শর্ট সিলেকশন ছিল একেবারেই রং এবং সেখানে বুদ্ধির খেলায় ঠকে দিয়েছেন আরাফাত তাকে আরাফাতের প্রথম সব বলল ইম্পর্টেন্ট উইকেট শামসুর রহমান শুভ তাকে ফিরতে হচ্ছে এই মুহূর্তে প্যাভিলিয়নে ব্যক্তিগত সেই অপয়া তেরোতে এক্স্যাক্টলি শামসুর রহমান শুভ তিনি আউট হয়ে গেলেন এবং আরাফাত একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক থ্রু দিয়েছেন আমরা জানি আরাফাত নট আ বিগ টার্নার অফ দ্য বল কিছুটা জোরের উপরে টপ স্পিনের মতন করে করেন শামসুর রহমান শুভ বেরিয়ে এসে বলটাকে মিড উইকেটের উপর বা কাউ কর্নার দিয়ে তুলে মারতে চেয়েছিলেন চৌত্রিশ বল থেকে চোদ্দ রান করেছেন তার স্ট্রাইক রেট একচল্লিশ দশমিক এক আট ডেফিনেটলি তিনি এই মুহূর্তে চেষ্টা করছিলেন বা চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিলেন যে স্ট্রাইক রেটটাকে একটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা একটা রিজনেবল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা যে কারণেই তিনি কিন্তু এভাবে বেরিয়ে এসে শর্ট খেলেছেন এবং শর্টটা টোটালি আমরা যদি আবারও দেখি ঠিক যেইভাবে বল তিনি যেভাবে খেলেছেন আমার কাছে মনে হয় অনেকটা ওপরে উঠে গেল মানে অ্যালিভেশনটা পাননি ভুল শট খেলেছেন সেটা বলা যাবে না কিন্তু ঠিকভাবে খেলেননি সেটা ডেফিনেটলি বলা যাবে এবং আরও একটা উইকেট আরও একটা সাকসেস ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য সাজ্জাদ সাজ্জাদ আহমেদ রিপন সম্ভবত সাজ্জাদুল হক রাইট সাজ্জাদুল হক রিপন এই মুহূর্তে উইকেটে এসেছেন সাজ্জাদুল হক রিপন টল গাই অ্যান্ড ভেরি অ্যাক্রোবেটিক ফিজিক ফিল্ডিংয়ে যদিও খুব একটা অ্যাক্রোবেটিক ফিল্ডিং সাজ্জাদুল হক রিপনের কাছ থেকে আমরা দেখিনি বাট ওভারঅল দেখে মনে হয় যে একজন কমপ্লিট ক্রিকেটার 
শামসুর রহমান শুভ 34 বল থেকে 14 রান করে 13 রান করে আউট হয়েছে 14 রান করে আউট হয়েছেন যেটা কুমার কলন আমরা যেটা ফাইনালি দেখলাম যে অনেক বল কিন্তু তিনি আসলে কনজিউম করে ফেলেছেন অনেক বল ডট কনসিড করেছেন এবং এটা একটা সময় গিয়ে দলের উপরে কিন্তু বাড়তি একটা চাপ তৈরি করে আপনি যদি দেখেন ব্যাটিংটা যেটা এই মুহূর্তে সুভম শর্মা করছেন তিনি কিন্তু যখন 50 করেছেন তার 50 এর সাথে তার বলের গ্যাপ কিন্তু 10 10 বলের গ্যাপ এখন তবে সেটা একটু বেড়ে বড় হয়েছে কারণ বোলাররা খুব নিয়ন্ত্রিত দুটো এন্ড থেকে আরাফাত প্রথম বলটা ডট করলেন সাজ্জাদুল রিপনের এগেইনস্টে আরাফাত আজকে এখনো পর্যন্ত বেশ ইফেক্টিভ ইফেক্টিভ ইন আ সেন্স খুব একটা বেশি রান তিনি খরচ করেন না এবং একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বোলিং করে যান সেটার পুরস্কার কিছুক্ষণ আগেই পেলেন শামসুর রহমান শুভর উইকেটটা 136 রানে পাঁচ উইকেট গেছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের 35 ওভারের খেলা চলছে কুমার কোলানের পরে বাকি 15 টা ওভার বাকি আছে হাতে উইকেট আছে পাঁচটা আমরা শাইন পুকুরকে যেভাবে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে 70 রানে শেষ আট উইকেট মানে হুরমুরিয়ে ভেঙে পড়া বলতে যা বোঝায় সেটা দেখেছি আজকেও কি শেষ পাঁচ উইকেট এরকম হুরমুরিয়ে ভেঙে পড়বে নাকি ব্যাটাররা একটা দায়িত্বশীল জায়গা থেকে দলের রানটা অন্তত পক্ষে দুশো পঞ্চাশ ক্রস করাতে পারবেন এমতে ওভারে শেষ বলটা রফাত স্টাম্পের উপরে একেবারে রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে সাকসেসফুল একটা ওভার শেষ করলেন রফাত এবং পঁয়ত্রিশ ওভারে খেলা শেষ হলো একশো ছত্রিশ পাঁচ উইকেটে ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন পঁয়ত্রিশ ওভার একশো ছত্রিশ পাঁচ উইকেটে আজকে তারিখটা দেশের ক্রাঙ্গনের সাথে যারা সম্পৃক্ত অবশ্যই তাদের কাছে পরিচিত সাতাশটা বছর আগে আজকের এই দিনে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণটা হয়েছিল সার্টিফিকেটটা আমরা পেয়েছিলাম প্রথমবারের মতো ক্রিকেট বল কাপে খেলার এবং সেই আইসিসি ট্রফির ঐতিহাসিক সেমিফাইনাল জেতার দিন আটই এপ্রিল এবং স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই বাহাত্তর রানে জয়টা এসেছিল আজকের এই দিনে যেখানে সত্তর রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলে সেরা খেলার হয়েছিলেন উইকেট রক্ষক সাবেক দেশের উইকেট রক্ষক খালেদ মাসুদ পাইলট আমিল ইসলাম বুলবুল সেদিন খেলেছিলেন ফিফটি রানের একটা ইনিংস নতুন ওভার টস টপ ডেলিভারি একেবারে ড্রাইভিং স্লটে জাস্ট তুলে দিলেন প্লেসমেন্ট অসাধারণ টাইমিং তো অপূর্ব সব কিছু মিলিয়ে অনবদ্য চা শুভম শর্মা দায়িত্বশীল ইনিংসটা খেলছেন শুভম শর্মা এই বাংলাতে দেখার মতন স্ট্রোক জাস্ট ওয়ান বাউন্স চারটি রান লাগানো চল দিয়ে একশো চল্লিশ পাঁচ উইকেটে আর সাতাশ বছর আগের সেই সুখকর স্মৃতির কথা বলছিলাম এবং আজকের এই দিনে আমাদের বিশ্বকাপে খেলার যে স্বপ্ন অধরার স্বপ্ন সেটা পূরণ হয়েছিল বল হাতে সেদিন চারটা উইকেট নিয়েছিলেন লেফট আর্ম স্পিনার এনামুল হক মনি তিনটা উইকেট নিয়েছিলেন অপর লেফট আর্ম স্পিনার মোহাম্মদ রফিক একটা উইকেট নিয়েছিলেন অফ স্পিনার বর্তমান ডিসিবি পরিচালক মাননীয় সংসদ সদস্য মানিকগঞ্জ এক নাইমুর রহমান দুর্জয় এমপি এবং খালেদ মোহাম্মদ সুজন ওই দলের আরও একজন গর্বিত সদস্য যিনি বর্তমানে বিসিবি পরিচালক গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান এই ম্যাচটা উপভোগ করার জন্য মাঠে এসছেন খেলোয়াড়ের পারফরমেন্স দেখছেন মাঠের মানুষ তার সাথে একটু আগে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছিল তখনই প্রশ্ন করেছিলাম আজকে তো আপনাদের জীবনের একটা সেরা দিন এবং সুজন ভাই তখন বলছিলেন কোনটা কুমার তখনই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল যে আজকেই তো আপনাদের স্বপ্ন কোটি কোটি বাঙালির স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ খেলবে এবং সেই তারিখটা হচ্ছে আটই এপ্রিল উনিশশো ছিয়ানব্বই ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে এবং দুটো দল বিশ্বকাপের কোয়ালিফাই করবে যারা দুই ফাইনালিস্ট হবেন এবং কেনিয়া এবং বাংলাদেশ এবার তারা কোয়ালিফাই করেছিল এবং ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দু উইকেটে নাটকীয় জয়ে আকরাম খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় দল এবং ওই দলে গর্বিত সদস্যদেরকে এই মুহূর্তে বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং ম্যানেজার ছিলেন গজিয়া শাফ হোসেন লেপু বাংলাদেশের প্রথম ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ছিয়ান ছিয়াশির এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আকরাম খান ছিলেন অধিনায়ক 
আমি ইসলাম বুল বুল আতার আলী খান আর একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো ছত্রিশটি ওভার এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে যেটা বলছিলাম নাইমুর রহমান দুর্জয় মোহাম্মদ রফিক হাসি বলেছেন শান্ত সাইফুল ইসলাম জাভেদ উমর বেলিম আনিসুর রহমান আনিস আরও অনেকে খালেদ মাসুদ পাইলটের কথা তো শুরুতেই বলেছি খালেদ মাহমুদ সুজন এবং আইসিসি ট্রফি জয় সাতানব্বইয়ের ক্রিকেটের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল বোলিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন সর্বাধিক দুটি উইকেট মেহেদি হাসানের একটি করে উইকেট রাতুল ফেদ জাভেদ সাদ নাসিম এবং আরফান সানি জুনিয়ার যে কারণে আটই এপ্রিল ঐতিহাসিক একটা দিন স্বপ্ন পূরণের দিন হিসাবে আমরা গ্রাঙ্গণের মানুষেরা বলে থাকি অন্তত মানুষের ক্রিকেটের জন্য যে ক্রিকেট বাংলাদেশের মতে ধ্যান জ্ঞান এবং এই ক্রিকেট দিয়েই সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের সুনাম বাংলাদেশের সুখ্যাত এবং ক্রিকেটের একজন গ্রেট লাভার সফল ক্রীড়া বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যিনি নিজে ফোন করে খেলোয়াড়দের খোঁজ খবর নেন এবং ক্রিকেটের উন্নয়নে সকল ধরনের সহযোগিতা করে আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন ওভার ফ্রেশ ডেলিভারি কিছুটা ইনসাইড আউট ক্রিকেট শুভম শর্মা দুটে রান ফ্লাইট ছিল বনে জায়গা বানিয়ে ইনসাইড আউট ক্রিকেট ডিপ কভারের দিকে দুটি রান এসছে একশো পঁয়তাল্লিশ পাঁচ উইকেটে এবং ওই সময়ে যখন দলটা চ্যাম্পিয়ন হয় তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্পেশাল বিমানে করে বীর ক্রিকেটারদেরকে ঢাকায় না হয় পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে মানিক মে অভিনয়তে লাখো জনতার সামনে জাতীয় বীর হিসাবে ক্রিকেটারদেরকে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই স্পেশাল দিনটা ষোলোই ডিসেম্বর যেখানে তখনকার সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বড় উৎসবটা করেছিল এবং এরপরেই আরও একটা বড় উৎসবের রাস্তাটা তৈরি করে দেন বীর ক্রিকেটাররা সাতানব্বইয়ের ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে শুধু চ্যাম্পিয়নই হয়নি অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওটা একটা উপলক্ষ ওটা একটা রোমাঞ্চকর যেখানে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ এক কাতার উৎসব করেছিল সেই উৎসবটা অন্তত এখনও চলছে যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিপক্ষকে যখন হারিয়ে দেয় বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা সেই উৎসবের সাথে আমরা সবাই কিন্তু সম্পৃক্ত হই যে ক্রিকেট বাংলাদেশের জাতিসত্তা আরও একটা উইকেট কুইকার বিট এল বি ডাবলুর ফাঁদে পড়লেন এবং মূল্যমান উইকেট বিগ উইকেট প্রাইজ উইকেট শুভম শর্মা চুয়াত্তর রানে তাকে এই মুহূর্তে যেতে হচ্ছে প্যাভিলিয়ন ব্রিলিয়ান ইনিংস গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কার্যকর ইনিংসটা দেখুন লাস্ট ডেলিভারি একদম দাম এলবে শেষ মুহূর্তে একটা ভালো ট্রেন্ড নিচু হয়েছিল বলটা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে পড়ে অফ মিডিলের দিকে যাচ্ছিল গুড ডিসিশন ফর আম্পার বরকতুল্লা তুর্কি আরও একটা উইকেট একশো দু বলে চুয়াত্তর রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে ফিরে যাচ্ছেন শুভম শর্মা নিজে দিতে উইকেট রফাত জুনিয়র পুরো নাম রফাত সানি জুনিয়র একশো পঁয়তাল্লিশ ছ উইকেটে দলীয় ক্যাপ্টেন ফরহাদ রেজা দু আঠারো উনিশে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের এক মৌসুমে সর্বোচ্চ উইকেট টেকার আটত্রিশটা উইকেট পেয়েছিলেন তবে তার আগের মৌসুম দু হাজার সতেরো আঠারোতে সর্বাধিক উনচল্লিশটা উইকেট পেয়েছিলেন মেশরাফি দলের অধিনায়ক তিনি এই মুহূর্তে এসছেন উইকেটে গত ম্যাচে ভালো কিছু করতে পারেননি পরাদ রেজা মাত্র ছ রানে ফিরেছিলেন এবং এবারের এই ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে অধিনায়ক ফরাহ দ্রেজা 
আগে সাত ম্যাচ থেকে একানব্বই রান করেছেন রানে খুব একটা নেই বেস্ট ইনিংস ছত্রিশ অপরাজিত তবে এখনো পর্যন্ত এক গাদা ওভার বাকি সাঁত্রিশটা সাঁত্রিশ নম্বর ওভারে খেলা চলছে এরপরে আরও তেরোটি ওভার সুতরাং এখান থেকে আরও একটা চ্যালেঞ্জিং পার্টনারশিপ দরকার ক্রিকেট সবসময় আমরা বলি জুটে বা পার্টনারশিপের খেলা প্রথম বলটা খেলেছেন স্টাম্পের উপরে একেবারে জেনুইন একটা আর বল রকনাথক ঢং এ গুড ওভার সাকসেসফুল ওভার তিন রান একটা উইকেট ওভারেই তুলে নিয়েছেন দ্বিতীয় সাফল্যটা পেয়েছেন রফত সানি জুনিয়র আরও একটি ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো সাঁত্রিশ ওভার শেষে দলের রান একশো পঁয়তাল্লিশ ছ উইকেটে সাইন্ট পুকু ক্রিকেট ক্লাব ব্রাদার্সের অ্যানালাইসিসটা দেখছেন বোলিংয়ে দুটো করে উইকেট নিয়েছেন আরব আসারের জুনিয়র এবং মেহেদি হাসান একটি করে উইকেট রাহতুল ফেদ দোস জাভেদ এবং সাদ নাসি ছজন বোলারকে ব্যবহার করা হয়েছে মিডিয়া সেন্টার প্রান্ত এই ভেনু সাকলাইন সাজীব সেকেন্ড স্পেলে বল করছেন কোটা নবম ওভার আট ওভার এক বল উনত্রিশ রান উইকেটে প্রথম বলটা ডট ছিল রিপন সাজাদুল হক রিপন ব্রেদেসের বোলাররা শুরু থেকে কিন্তু চেপে ধরেছেন প্রতিপক্ষর ব্যাটারদেরকে গত ম্যাচে ব্রেদেস ইউনিয়ন জিতেছে তবে গত ম্যাচে হেরেছে শায়ন পুকুর এই ম্যাচ যারাই জিতবে তারাই কিন্তু আরও দুটো পয়েন্ট লাভ করবে সেক্ষেত্রে একটা দলে কিন্তু ছ পয়েন্ট হয়ে যাবে আরও একটু হেলদি হবে সেক্ষেত্রে তাদের অবস্থা পয়েন্ট টেবিলের নিচের দিকের দুই দল মোকাবেলা করছে নিজেদের মধ্যে বারোটো দল খেয়েছে এবং পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ ছ দলকে নিয়ে ঈদের এক সপ্তাহ পরে শুরু হবে সুপার লিগ একবার মাত্র শিরোপা জিতেছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ব্রেদেস ইউনিয়ন लिमिटेड প্রতিদিনের মতো আজকেও সাধারণ একটা দৃশ্য শালিক পাখিটা খাবারের সন্ধানে এবং এই ধরাধামে সকল প্রাণীর জন্য খাবার সব সময় গুরুত্বপূর্ণ এবং পৃথিবীটা মানেই আমরা যদি গ্রাম অঞ্চলের ভাষায় বলেন যে পেটের জন্য ডিল ঠান্ডা তো দুনিয়া ঠান্ডা একশো ছেচল্লিশ ছ উইকেটে চারটা উইকেট হাতে রয়েছে ফরহাদ রেজা দুলো ক্যাপ্টেন স্ট্রাইক প্রান্তে এর মধ্যে ফিল্ডিং এর কিছুটা ফাইন টিউ নেই ফাইন লিগের ফিল্ডারকে লং লেগে নিয়ে আসা হলো চলেছেন রফাত সানি জুনিয়র ট্রেনে তফ স্পিনার লেগ স্টাম্পের উপরে ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাটে ড্রাইভ করে দিয়েছে রন ড্রাইভ একটি রান তো হয়ে যাবে ওনা সেই চতুর্থ রানটা সাজ্জাদুল হক রিপনের একশো সাতচল্লিশ ছ উইকেটে সায়ন পুকুর ক্রিকেট ক্লাম
পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থানে আবাহনী লিমিটেড গতকাল তারা টানা অষ্টম ম্যাচ জিতেছে এবং দ্বিতীয় পরাজয় মেশরাফ ইলিজেন্স অফ রূপগঞ্জের আর এই মুহূর্তে রয়েছে তিন নম্বরের দিকে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব গতকালকে তাদের ম্যাচ ছিল তারাও জিতেছে এবারে জোরে সরে ফ্লাইট ডাউন দ্য ট্রাকে প্রেশারে রয়েছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব দেখা যাক সেই প্রেশার থেকে রিলিজ হয়ে কতটা দায়িত্বশীল ব্যাটিংটা করতে পারেন ফরহাদ রেজা আগেই বলেছিলাম এক মৌসুমে আটত্রিশটা উইকেটে সর্বোচ্চ উইকেট টেকার হয়েছিলেন দু হাজার আঠারো উনিশে রাজশাহী ছেলে একটা সময় নিয়মিত ছিলেন জাতীয় দলে তো জাতীয় দলের বাইরে এখন তিনি অনেক বছর ধরে যে কারণে ডোমেস্টিক ক্রিকেট নিয়মিত খেলছেন হালকা একটা মিস ফিল্ডিং পাওয়া ছিল শটে আর একটি রান একশো আটচল্লিশ ছ উইকেটে শাহিন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব টস ভাগ করা প্রতিপক্ষ বেদেস ইউনিয়নের শেষ বলটা আসবে কোটার অষ্টম ওভার সাত ওভার পাঁচ বল পঁচিশ রান দুই দুটো উইকেট আর পাঁচসানি জুনিয়রের আর পাঁচসানি সিনিয়র অবশ্য জাতীয় দলে খেলেছেন তিনি অবশ্য লেফট আমার থাক স্পিনার তবে আর পাঁচসানি জুনিয়র ডানাতি অফ স্পিনার আর একটি রান তিনটি রান এসছে গুড ওভার আর পাঁচসানি জুনিয়রের ওয়ান শট অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি একশো উনপঞ্চাশ ছ উইকেটে এগারোটি ওভার বাকি রয়েছে এগারোটি ওভার এখনো বাকি অত ছেষট্টিটা বল সাকলাইন সজীব প্রস্তুত হচ্ছেন একটু আগে হাসান মাহাদেব বলছিলাম যে আজকে স্বপ্ন পূরণের দিন ছিল সাতাশ বছর আগে সেমিফাইনাল যে তার সাথে সাথে কিন্তু বিশ্বকাপে খেলার সার্টিফিকেটটা পেয়ে গেছিল এবং আজকে সেই আটই এপ্রিল কুমার কল্যাণ উইকিপিডিয়া আমাদের সামনে খুলে ধরেছেন এবং তার মানে কুমার কল্যাণ উইকিপিডিয়া সে গুগল সার্চ করে ব্যাড করে নাই তার মনে থাকে সব জিনিস একটা সময় তার ব্রেন পরবর্তী উচ্চতর গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরিতে নেওয়া হবে এই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই আরো একটা ডট বল আসলে ওই সময়টাই তখন মানে এস এস সি পরীক্ষা দেব দেবো ওই সময়টা তার মানে আপনার বয়স যে বেশি নাইনটি সেভেন আমার নাইনটি এইটে আমার এস এস সি সুতরাং এবং ওই ওই সালটাও কিন্তু আবার অনেকেরই এবং ষষ্ঠ আই সি সি ট্রফিটা হয়েছিল সাতানব্বই সালে অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরের বছরে কিন্তু এস এস পরীক্ষাটা দেই এবং যে কারণে তখন কিন্তু ওই বগলে ছোট্ট একটা রেডিও নিয়ে স্কুল স্কুলে যেতাম ক্লাস করতাম এবং এই রেডিওতে মানে ইয়ারফোনটা লাগানো থাকতো কানে শুনতাম এক কানে সারের কথাগুলো শুনতাম ওপর কানে আর তখন যারা ধারা বসে দেন চৌধুরী জাফুল্লাহ সারাফাত এবং স্বামী মাসাফ চৌধুরী তাদের কণ্ঠটাই কিন্তু এসছিল একটা স্লকশিপ দারুণ টাইমিং এবং সেই সাথে ছটি রান আসলো এবং ছটি রান মানেই দেশি রানের গণ্ডি পেরিয়ে গেল একশো পঞ্চান্ন ছ উইকেটে এবং উনচল্লিশ ওভার চার বলে দেশি রান পূর্ণ এবং সেটাই বলছিলাম ওই সময়টা একমাত্র বেতারি রিলেটা করেছিল এবং তাদের কল্যাণে কিন্তু আইসি ট্রফির সকল ঘটনা এ দেশের কোটি কোটি মানুষ কিন্তু শ্রবণ করেছে এক্স্যাক্টলি দ্যাট টাইম ওয়াজ আ ক্রেজি টাইম এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ একটা বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ বাংলাদেশের তখনকার আইসিসি ক্যাপ্টেন পরবর্তীতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম ক্যাপ্টেন আমি ইনফ্যাক্ট মানে ন্যাশনাল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন আকরাম খানের একটা ইনিংস বৃষ্টি বিঘ্নিত সেই ম্যাচের কথা প্রত্যেকটা জিনিস কোয়ার্টার ফাইনাল এক্স্যাক্টলি আটষট্টি রান বা সাতষট্টি রান আমার ঠিক মনে আটষট্টি রান নট আউট ছিলেন দারুণ একটা ফিরে যান একশো বাহাত্তর রানের টার্গেট এবং উইকেটে বল পরে মানে এত অসুবিধা হচ্ছিল ব্যাটারদের জন্য যে ইনিশিয়ালি বাংলাদেশ চারটা উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল সেই রকম একটা কঠিন বৈরি পরিস্থিতিতে আকরাম খান গোটা পরিস্থিতি যেভাবে সামাল দিয়ে বাংলাদেশকে সেই ম্যাচটা জিতিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে যে ম্যাচটা আসলে জিতিয়েছিলেন দ্যাট ওয়াজ ইমপ্রেসিভ মোমেন্ট একটা ক্রেজি মোমেন্ট ছিল গোটা বাংলাদেশের জন্য গোটা বাঙালি জাতির জন্য এবং সাতানব্বই বাংলাদেশ যখন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে বাংলাদেশে মানে 
আমি হুমায়ুন আহমেদের একটা বই আছে জ্যোৎস্না জননীর গল্প সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তার একটা অনুভূতির কথা লেখা মানে তিনি এভাবে লিখেছেন যে রাস্তায় পাগলের মতো দৌড়াচ্ছি মানে তিনি সেই সময়টাতে জিগাতলায় কোনো একটা বাসায় থাকতেন এবং সেখানে তারা আরও দু একজন সহপাঠী বা বন্ধু এরকম মানুষ তারা বলছিলেন যে যখন স্বাধীন হলো দেশ তখন রাস্তায় দৌড়াচ্ছি ধানমন্ডির রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছি নিউ মার্কেটের দিকে দৌড়ে চলে গেছি এবং সেই সময়টাতে কি করব বুঝতে পারছি না হাতে বিস্কিটের প্যাকেট ছিল বিস্কিট গুঁড়ো গুঁড়ো করে আকাশে উড়াচ্ছি আনন্দের এত মানে আনন্দ প্রকাশের কোনো কিছু যখন মানে আনন্দ এত বেশি হয় যে আসলে কিভাবে প্রকাশ করা যাবে এবার কিন্তু একটা চমৎকার শট এবং ফিল্ডার একজন আছেন কাউ কনারে ফরহাদ রেজা শটটা খেলেছিলেন দুটি রান অনায়াসে পেয়ে যাবেন তো এই যে মানে আনন্দের সর্বোচ্চ পর্যায়কে আসলে কিভাবে সেলিব্রেট করা যায় মানুষ কিন্তু সেই সেলিব্রেশন জানে না তো নাইনটিন নাইনটি সেভেনে বাংলাদেশ যখন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হলো স্বাধীন হওয়ার সাথে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিষয়টাকে হয়তো বা একসাথে করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু আনন্দের ব্যাপারটা কাছাকাছি বা কোনো অংশে কমের ব্যাপার নয় এবং সেখানে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুরু করে একজন সাধারণ পাবলিক প্রত্যেকে কিন্তু উৎসব করেছেন এবং হোলি উৎসব হয়েছে পুরো বাংলাদেশে অতিরিক্ত হোলি হয়েছে আর কি মানে যাকে পেয়েছে তাকেই রাস্তায় রং দেওয়া হয়েছে নিজের কথা বলতে হয় এবং তখন তো যশোরে স্টুডেন্ট মানুষ এবং হাজার পাওয়ারের যে রংটা যেটা গায়ে লাগলে দীর্ঘদিন কিন্তু লেগে থাকত এই রং আমাদের ওই ওই সময়টাই আমাদের যশোরে জেলা প্রশাসক মহোদয় সহ অনেকে আমাদের ওই এলাকায় একটা উন্নয়নমূলক কাজে গিয়েছিলেন তাদেরকে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিইনি এবং তারা সাদরে কিন্তু ওই রংটা গ্রহণ করেছে মানে এত পরিমাণ আনন্দ এবং অনেকে বলেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের আমাদের যারা মোস্ট সিনিয়র পার্সন যারা একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন সেই ষোলোই ডিসেম্বরের উৎসবটা দেখেছেন বলল যে ওই উৎসবের পর এই আর একটা উৎসব দেখলাম এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি হয়তো বা তারপরে আবার কোনো বড় উৎসব দেখা যাবে যখন টিম টাইগার্স সত্যি সত্যি বিশ্বকাপ ট্রফিটা জিতে নিয়ে আসবে বাংলাদেশে পরের বল লং স্ট্রাইডে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ সাজ্জাদুল হক রিপন বাইশ বল থেকে এগারো রান করেছেন ফরহাদ আট বল থেকে চার রান করেছেন ফরহাদ রেজা ক্যাপ্টেন শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের অমিত হাসান এবার প্রথম ক্যাপ্টেন হিসেবে ডিপিএল শুরু করেছিল শাইন পুকুর পরবর্তীতে অমিত হাসান ইয়াং ল্যাড তার উপর থেকে ক্যাপ্টেন্সির প্রেশার সরিয়ে নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স ফরহাদ রেজাকে দেয়া হয়েছে প্রাইম দলেশ্বরের হয়ে খুবই সাকসেসফুল এবং ডোমেস্টিক ক্রিকেটে বেশ কয়েকটা দলের হয়ে সাকসেসফুল ক্যাপ্টেন্সি করেছিলেন ফরহাদ রেজা যে কারণে একজন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনের উপরে সেই দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট আরও একটা ওভারের খেলা শেষ হলো আফটার ফোর্টি ওয়ান ওয়ান ফিফটি এইট ফোর সিক্স শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব মাহফিজুল ইসলাম রবিন কট আনিসুল বোল্ট মেহেদি এক বল থেকে শূন্য রান করেছেন জিসান আলম কট সাদ বোল্ট মেহেদি সাত বল থেকে দুই অমিত হাসান স্ট্যাম্প সাগর বোল্ট রাহাতুল সাতষট্টি বল থেকে বেয়াল্লিশ সুবমান শর্মা এল বিডাব্লিউ আরাফাত একশো দুই বল থেকে চুয়াত্তর আইচ মোল্লা কট সাব্বিট বোল্ট সাত ছ বল থেকে ছয় শামসুর রহমান শুভ কট আনিসুল বোট আরাফাত চৌত্রিশ বল থেকে চোদ্দ সাজ্জাদুল হক রিপন তেইশ বল থেকে এগারো নট আউট এবং ফরহাদ রেজা আট বল থেকে চার রানে নট আউট এরপরে নাবিল সামা চৌধুরী আছেন হি ক্যান অলসো ব্যাট সো আ লং ব্যাট ব্যাটিং অর্ডার বাট যেই লং ব্যাটিং অর্ডার সেই ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেভাবে স্কোরবোর্ডে রান ওঠেনি রাহাতুল এর আগে সাত ওভার বল করেছেন উনত্রিশ রানে একটা উইকেট ও দারুণ ডেলিভারি দারুণ ডেলিভারি রাহাতুলের কাছ থেকে দুর্দান্ত একটা বল অল্পের জন্য ভাগ্য ভালো ব্যাটারের ভেতরে কানে লেগে সেটা স্ট্যাম্পের দিকে ধেয়ে যায়নি দারুণ একটা ডেলিভারি ওভারের প্রথম বলটাই ফরহাদ রেজা ব্যাটার ন বল থেকে চার রান করেছেন ফ্লাইটের ডেলিভারি ফ্লিক করে দিয়েছেন এবারে রান পাবেন একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন দুই ব্যাটার ওয়ান ফিফটি নাইন ফোর সিক্স 
शाइनपुकुर क्रिकेट क्लाब टस हर बैट करते नेमे शुरू थे दलटा के बस विपदय पड़ते हुए प्रथम बोले उट तुले मेहदी हासान तीन नम्बर ओभारे इसे और एक धक्का से खान धीरे धीरे घुरे दाड़ान चेष्टा विशेषकर मिडल अर्डर बैटारा चेष्टा कर स्कोर टे जो बसि बाड़ानो जाए विशेषकर अमित हासान कथा बोलते हैं दारूण एक इनींगस खेले चेष्टा कर स्रोतर विपरीत बैट करवार बयाल्लिस रान को आउट होती पर बल एवं स्कीट कराते चेहरे डाउन द उकेटे इसे फरहद रेजा अमित हासान पर नेमे शुभम शर्मा एवं अमित हासान साथ एक भलो पार्टनारशिप तैरी कर सुईप करते चेहरें उइकेट भेगे दिए किपार एक हल्का आवेदन हल्का आवेदन होम्पायर से आवेदन साड़ा देवें ना तब एक चमत्कार बल नीचू थकल और साथ ही क्योंकि किसुटा बाक नहीं बड़ उइकेट कीपारे ग्लाव से चले गल बयाल्लिस ओवर खेला शेष एकश षाट छयटे शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब यह मुहूर्ते दल रान रेटा थ्री पॉइंट एट वन अवश्य बोलते हैं शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब अंत तो पक्षे गत मानी एर आगे मैचे सिटी क्लाबर विपक्षे और आज के एख पर्त बैटिंग शाइन पुकुर शाइन एकदम ही करते एकदम ही शाइन करते एकश षाट रान हो आठचल्लिशा बल बाकी आई आठचल्लिस सर्वोच्च आस कत रान ने टप अर्डारे छजन बैटर आउट हो गए सज्जादुल हक रिपन फरहद रेजा दूजने केपेबल दूजे हाथे मानी ता क्लिन क्लिन स्ट्राइकार अब दल ता दूजने बड़ शट खेलते कंतु कंतु ब्रदार्स यूनियन बोलरा से ही सूझ आसले खूब ही संकुचित कर खूब एक बसि शर्ट खेल मत सूझ क्यों बैटर के तरा दीचेना ये एक बड़ो बेपार एबार लेग स्टाम्पर ओपर थे कब्जिर मोचरे घूरिए क्यूक फिल्डिंग हल इम से फिल्डर एक रान से रान सज्जादुल हक रिपनर बैटे छब्बीस बल के तर रान पहुंचे गे रिपन तरह स्ट्राइक रेट एकदम पक्का पंचाश फरहद रेजा बारो बल के पाँच कर एकचल्लिस दशमिक छय सत स्ट्राइक रेट सूतरा ओभारल कारेंट रान रेट थ्री पॉइंट एट टू ये खूब ही स्वाभाविक एवं एखो पर्त जरा जा रा मानी जे छजन आउट हो गए तर मध्य महफिजुल इसलम रबीन तो रान ही करते जिसान आलम सत बल के दूरान कर जिसान सब समय उल्टो है जदि दुबल थकें तो सत रान जाए से आज के सत बल के दू रान आउट हो गए और एक रान अमित हासान सतषट्टी बोले बयाल्लिस इन जेनारे अमित के लास्ट किस मैचे एक एंकर रोले एभवे सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी का स्ट्राइक रेटे रान करते देखे शुभम शर्मा सेवेंटी पॉइंट फाइव फाइव ए स्ट्राइक रेट एकश दो बोले चुहत्तर रान कर आइचमोल्ला छोले छ रान आउट हो गए शामसुर रहमान शुभ चौत्रिस बोले चौदह रान कर सूतरा बोझाई जा ब्रदार्स यूनियन बोलरा ता क्यूँ मैचे एखो पर्त मानी डमिनेंस कैरेक्टर ता डमेट कर बैटारा से बोलिंग एगेंस्टे एक जवाब खोजार चेषा कर जवाब एख तारा खूब भलो भाव खुजे पाय आद ता खुजे पा कि प्रश्न एक्सैक्टलिड महदी तब सेकेंड इनिंग से जो ब्रदार्स बैट कर निश्चय आज के उकेट जी बोलारा ठीक एरिया बुझे बल करते तरज खूब एक सहज है ना बारे क्यों स्टक सुईप कर दिए चले जा बैकवर्ड स्कोर लेग अंचले डिपार पजिशन से फिल्डिंग हलो तब तुण दोबारे जो स्ट्राइक रोटेट कर बैटार और दुईट रान सज्जादुल आठाश बल थे पंदो सज्जादुल हक रिपन और अन्य प्रंत फरहद रेजा 
ক্যাপ্টেন শাইন পুকুরের তেরো বল থেকে ছ রান করেছেন তিনি আরাফাত নয় দশমিক চার ওভার বল করেছেন তেত্রিশ রানে দুই উইকেট এটা তার কোটার শেষ ওভার সাজ্জাদুল হক রিপন অন স্ট্রাইক এবারে আউটসাইড অফ ভেতর দিয়ে ঢুকছিল সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ করেছেন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার তবে ততক্ষণে একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন একটা রান এসছে সাজ্জাদের ব্যাট থেকে ফরহাদ রেজা ওভারের শেষ বলটা মোকাবেলা করবেন একটুখানি অন সাইডে ফিল্ডিংয়ের অবস্থা দেখে নিচ্ছেন আরাফাত তার কোটার শেষ বলটা করবেন এবার কিন্তু ফ্লাইটে ডেলিভারি ডাউন দা লে ঘুরিয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি বল চলে যাচ্ছে ডিপ ফাইন লেগে দিকে সেখান থেকে যতক্ষণে ফেরত পাঠানো হলো ততক্ষণ অবশ্য স্ট্রাইক রোটেট করেছে লেগ বাই আকারে ব্যাটে খেলতে পারেননি ব্যাটে ব্রাশ করে গেছে বলটা একটা রান এসছে এরই সাথে তেতাল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো ছেষট্টি ছয় উইকেটে শাইন পুকুর প্রথম ইনিংস আমরা দেখছি যেখানে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব যারা টসে হেরে আগে ব্যাট করছে অষ্টম রাউন্ডের খেলা চলছে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশের এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলায় আজকে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শাইন পুকুরের প্রতিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়ন যারা টসে জিতে শাইন পুকুরকে আগে ব্যাটিংয়ের সুযোগ দিয়েছে বা আগে ব্যাটটা দিয়েছে এবং ডেফিনেটলি ব্রাদার্স ইউনিয়ন এই মুহূর্তে টপ গিয়ারে এবার কিন্তু এগেনস্ট দ্য স্পিন একটা চমৎকার শট খেলেছেন বাট খেললে কি হবে ফিল্ডার আছেন লং অফে তিনি কভার করেছেন একটি মাত্র রান ভালো শট রান একটি ফরহাদ রেজা পনেরো বল থেকে সাত রান করেছেন ক্যাপ্টেন দলের উনত্রিশ বল থেকে ষোলো করেছেন সাজ্জাদুল হক রিপন এই মুহূর্তে তিনি স্ট্রাইকে থাকবেন আমরা যদি দেখি আটত্রিশ বল থেকে বাইশ রানের একটা পার্টনারশিপ হয়েছে এবং সেই বাইশ রানের পার্টনারশিপটা আটত্রিশ বলে এখন কিন্তু লক শুরু হয়ে গেছে মানে চুয়াল্লিশ ওভারের খেলা রীতিমতো চলছে আবারও একটা ডেলিভারি আউটসাইড দ্য অফ খুব একটা টার্ন নেই খুব একটা ফ্লাইটও ছিল না অনেকটা স্ট্রেট একটা ডেলিভারি ছিল সেখানে রাহাতুল জাভেদের কাছ থেকে আট ওভার দুই বলে তেত্রিশ রানে রাহাতুল জাভেদ একটা উইকেট পেয়েছেন এবং বেশ ডিসেন্ট বোলিং পারফরমেন্স বলা যাবে কারণ আমরা যদি দেখি বোলাররা ব্রাদার্সের বোলাররা স্পেশালি মেহেদি হাসান মেহেদি হাসান অ্যাপসুলেটলি আউটস্ট্যান্ডিং পাঁচটা ওভার করেছেন তিনটা মেইডেন তেরো রান দিয়ে দুটা উইকেট সাব্বির হোসেন একটা ওভার করেছিলেন নতুন বলে কিন্তু এক ওভার করে বারো রান দেওয়ার পরেই কিন্তু তাকে সরিয়ে সাকলাইন সজীবকে বোলিং আনা হয়েছিল সাকলাইন সজীব দশ ওভার করেছেন ছত্রিশ রানে কোনো উইকেট পাননি বেশ ইকোনমিক্যাল এবং বেশ ভালো বোলিং বলতেই হবে এবার কিন্তু আউটসাইড দ্য অফ বলটাকে টেনে মেরেছেন ও নোমেস ল্যান্ডে গিয়ে পড়লো নোমেস ল্যান্ডে গিয়ে পড়লো থার্টি এইট সার্কেলটা কোনো রকমে ক্রস করেছে বলটা কারণ একটা মিস টাইম শট ঠিক যেভাবে বলটাকে খেলতে চেয়েছিলেন সেভাবে হয়নি আবার যদি আমরা দেখি কিছুটা জোরের ওপর করা বল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে অলমোস্ট এ ওয়াইড ইয়ার করে সেটাকে টেনে নিয়ে সুইপ শট খেলতে গেলে ঠিক যেই পরিণতি হবে সেটা আকাশের দিকে উঠে যাবে সেটাই হয়েছে তবে ভাগ্য তার ভালো যে কোনো ফিল্ডার ধারে কাছে ছিলেন না এবার কিন্তু মাচ বেটার শট আউটসাইড দ্য অফ এবার কিন্তু চমৎকার এলিভেশন এবং ডিপ এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সীমানার বাইরে আগের বলে যেই শটটা খেলেছেন এবার কিন্তু ঠিক তার উল্টো উল্টোটা এবার যেটা প্রয়োজন যেই বলের আসলে যেই ট্রিটমেন্ট এক্স্যাক্টলি সেটাই খেলেছেন সাজ্জাদুল হক রিপন পেয়েছিলেন স্লটে চমৎকারভাবে পিক করেছেন আর্লি পিক আপ এবং বলটাকে পাঠিয়েছেন ডিপ এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে সীমানার ওপারে ছটি রানের জন্য দারুণ ব্রিলিয়ান্ট এক্সিকিউশন এই ধরনের শটই দরকার একটা এবার কিন্তু আউটসাইড দ্য অফ একটা থিক আউটার এইজ কপাল ভালো বল কিন্তু থার্ড বেন দিয়ে সীমানার বাইরে চলে গেল অনেক ভালো কপাল ডেফিনেটলি বলতেই হবে ব্যাটার সাজ্জাদুল হক রিপনের মেবি যদি স্লিপে ফিল্ডার থাকতেন অথবা উইকেট কিপার উইকেট জাস্ট তার পাশ দিয়ে 
বলটা কিন্তু বেরিয়ে গেল একটা ফ্রুটফুল ওভার ভেরি ফ্রুটফুল ওভার ফর শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব এই ওভার থেকে এই ওভারে অলরেডি পাঁচটা বল হয়েছে পাঁচ বল এবং সেই পাঁচ বল থেকে আমরা দেখছি রান এসছে ছয় চার দশ আর তিন তেরো একটা ভালো ওভার প্রজেক্ট স্কোর বলছে দুশো চার রান হবে এভাবে রান হতে থাকলে কারেন্ট রান রেট যেহেতু ফোর পয়েন্ট জিরো এইট এবং যদি আর একটু আর একটু বেটার ওভার প্রতি যদি এই ওভারে যেমন তেরো রান এসছে বাকি পাঁচ ওভার এক বল থেকে ওভার প্রতি যদি দশ রান করে নিতে পারে দলটা তাহলে নিশ্চিতভাবেই রানটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গায় যাবে এবং সিটি ক্লাবের বিপক্ষে শাইন পুকুর তারা কিন্তু দুশো সাতাশ রান চেস করতে পারেনি আজকে টু থার্টি ও টু ফোর্টি এরকম একটা স্কোর ডেফিনেটলি অপোনেন্টের জন্য একটা বেশ চ্যালেঞ্জিং টোটাল হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে অবভিয়াসলি দর্শকদের একাংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় প্রতিদিন এই ভ্যানিউতে ভালো দর্শক আসেন খেলা উপভোগ করতে আসেন সব বয়সী দর্শকদেরই আমরা দেখি মাথি যেটা বলছিলেন যে আসলে আর এবং এই উইকেটের কথা বিশেষ করে বলতে যে উইকেটে কিন্তু অনেক কিছু রয়েছে উইকেটে যদি প্রপার ইউজ করতে পারেন বোলাররা তাহলে কিন্তু যে কোনো ব্যাটারের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে এখানে এক প্রান্তে বেশ ঘাস রয়েছে অন্য প্রান্তে ঘাস নেই এবং সেই জায়গাটা যদি বোঝে পেসাররা বল করতে পারেন স্পিনাররা বল করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই উইকেট থেকে অনেক কিছু পাওয়ার রয়েছে এই মুহূর্তে রাহাতুল আট দশমিক পাঁচ ওভার বল করেছেন চুয়াল্লিশ রান এক উইকেট ওভারের শেষ বলটা করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে ড্রাইভ করেছে নিজে বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন এর সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ এই ওভারে কিন্তু অনেকগুলো রান চলে এসছে তেরো রান এসছে এই ওভার থেকে ইট ওয়াজ এক্সপেন্সিভ ওভার অ্যান্ড ভেরি হেলদি ফর শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব আমরা বোলিং নিয়ে আলোচনা করছিলাম মেহেদি হাসানের পাঁচটা ওভার এখনও বাকি আছে তাকে প্রথম স্পেলে বোলিং দুটো স্পেলে আসলে তাকে বোলিং করানো হয়েছে না একটা স্পেলেই বোলিং করানো হয়েছে পাঁচ ওভার তাকে বোলিং করানো হয়েছিল এবং পাঁচ ওভারে তিনি তিনটা মেইডেন তেরো রানে দুটো উইকেট পরবর্তীতে সাব্বির হোসেন সাকলাইন সজীব রাহাতুল ফেরদৌস তিনি নয় ওভারে চুয়াল্লিশ রান দিয়েছেন একটা উইকেট এই ওভারে তেরোটা রান দেওয়ার কারণে এখন তাকে কিছু এক্সপেন্সিভ মনে হচ্ছে সাদ নাসিম নয় ওভারে উনচল্লিশ রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন এবং আরাফাত সানি জুনিয়র দশ ওভার এক মেইডেন চৌত্রিশ রান দুই উইকেট এক্সিলেন্ট বোলিং করেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র তবে আরাফাত সানি সিনিয়র তিনি লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার আরাফাত সানি জুনিয়র তিনি রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার এবং কিছু চমৎকার বোলিং করেছেন আরাফাত সানি জুনিয়র আজকে দলের হয়ে মেহেদি হাসান আনডাউটেডলি টপ নচ এবং আরাফাত সানি তারপরেই কিন্তু তিনি দারুণ বোলিং করেছেন বোলিং একটা চেঞ্জ এক্সপেক্টেড ছিল বৈশাখ আসছে একদম বসন্তের শেষ বৈশাখের আগমনী বার্তা প্রকৃতি কিন্তু নিজে নিজেই দিচ্ছে এখন দাবদাহ শুরু হয়েছে এবং সাদ নাসিমকে বোলিং দেয়া হয়েছে আমি ঠিক জানি না এখন কিন্তু এই মুহূর্তে বাকি আছে ছটা ওভার চুয়াল্লিশ ওভারের খেলা শেষ হয়েছে মেহেদি হাসান তার এখনও পাঁচটা ওভার বাকি আছে তাকে দিয়ে কি মানে বোলিং করাবেন না সাইন ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্যাপ্টেন মিজান সাদ নাসিমকে বোলিং দেয়া হলো এবং সাদ নাসিম তার কোটার শেষ ওভারে বোলিং এসে প্রথম বল থেকে একটি রান কনসিড করলেন এক্সাক্টলি ঠিকই বলেছেন আসলে মেহেদি হাসান দারুণ ইফেক্টিভ একজন বোলার যখনই বল করতে এসেছেন ব্যাটারদের ভালো পরীক্ষা নিয়েছেন মেডেন ওভার পেয়েছেন শুরুর প্রথম দুই ওভারে দুটো মেডেন ওভার দুটো উইকেট নিয়েছেন সাদ নাসিম এবার ফ্লাইটের দিয়েছেন ফুল টস করে তুলে মেরেছেন মিড উইকেটের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে একেবারে অনেকটা হাইট পেয়েছিল বলটা দারুণ একটা ছয়ের মার সাজাদুল হক রিপনের ব্যাটে হিউ সিক্স ওয়ান এটি সিক্স শাইন পুকুরের সংগ্রহ এই মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি একজন লেগ স্পিনার যখন এই ধরনের লোপ্পা ফুলটাস বল করবেন এবং সাজ্জাদুল হক রিপনের মতন একজন ব্যাটার যিনি এর আগেও আগের ওভারেই একটা বড় ছয় মেরেছেন ভালো টাচে এই মুহূর্তে তিনি কেন এই বলটাকে বাউন্ডারি সীমানায় বাইরে পাঠাবেন না তিনি সেটাই করেছেন এবার কিন্তু একটা এক্সেলেন্ট ডেলিভারি ভেরি গুড কামব্যাক স্মার্ট পিস অফ বোলিং ওয়ান সেকেন্ড 
আগের বলটা খারাপ করেছেন সেই জায়গা থেকে পরের বলটাতে তিনি সাজ্জাদুল হক রিপনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছেন এবং মাদি এটাই বোধ হয় লেগ স্পিনারদের আসল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রান দেবেন আবার সময় মতো উইকেটও তারা নিয়ে দেবেন রান দেবেন এই কথাটা মানে এখন অনেক অনেক দলই আপনি দেখবেন যে অনেক লেগ স্পিনাররা আছেন যারা কিনা রান দেওয়ার ব্যাপারেও ইকোনমিক্যাল তারা মানে প্রত্যেকটা দল এখন একজন মানে পিওর লেগ স্পিনার চায় দলে কারণ লেগ স্পিনাররা ম্যাচ জেতাতে পারে তারা ম্যাচ উইনার হতে পারেন লেগ স্পিনাররা সামটাইমস মানে তাদের ভ্যারাইটির কারণে আপনি রশিদ খানের মতন বোলারকে চিন্তা করেন মানে এই কথাটা বলা হতো যে লেগ স্পিনাররা অনেক রান দেবে তারা উইকেট পারচেস করবে কিন্তু রশিদ খানের বোলিং দেখে আপনার কখনো মনে হয় যে তিনি রান দিয়ে উইকেট পারচেস করতে চেয়েছেন তিনি রান না দিয়ে উইকেট পারচেস করতে চেয়েছেন সেটা খুব ডিফারেন্ট কেস যে এই ধরনের বোলার আসলে খুবই কম খুবই আপনি এখন ওয়ার্ল্ড সার্কিটে প্রত্যেকটা দলেই এক দুজন ভালো লেগ স্পিনার পাবেন মানে প্রত্যেকটা দল দেখেন লেগ স্পিনারদের এবার কিন্তু লং অনে ফিল্ডার আছে ফরহাদ রেজা যেটা বলছিলাম আউট অফ ফর্ম প্লেয়ার এবং সেটাই করলেন সাদ নাসিম দ্বিতীয় উইকেট ফরহাদ রেজা তার দ্বিতীয় শিকার ক্যাপ্টেন গন পঁয়তাল্লিশ রানের খেলা শেষ একশো সাতাশি সাত উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব সপ্ত উইকেটের পতন ঘটল শাইন পুকুরের এবং আমরা যেটা বলছিলাম একটু আগে মাহাদি বলছিলেন যে মেহেদি হাসানকে কেন আনছে না নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনের একটা আস্থা ছিল বা একটা ভরসা ছিল সাদ নাসিম তার একটা উইকেট দরকার ছিল এই সময় এবং তিনি যে কারণে সাদ নাসিমকে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই ওভারেই শেষ বলে উইকেটটা পেলেন সাদ নাসিম যদি একটু খরচ হয়ে খরচ হয়েছেন আট রান দিয়েছেন তবে উইকেটটা পাওয়াতে আমার মনে হয় যে সেটা এখন পুষিয়ে গেছে ডেফিনেটলি উইকেট পাওয়াতে সেটা পুষিয়ে গেছে আর এই মুহূর্তে স্লক চলছে ৪৫ ওভারের খেলা মানে তিনি পঁয়তাল্লিশতম ওভারে একজন লেগ স্পিনার বোলিং করতে এসছেন যে কোনো বোলারের এগেনস্টে ব্যাটাররা কিন্তু মানে ব্যাট চালাতে চাইবেন রান করতে চাইবেন ফরহাদ রেজার উইকেটটা তুলে নিয়েছেন সাদ নাসিম তিনি তার দশ ওভারের কোটাও পূরণ করে গেছেন বোলিংয়ে এবং যথেষ্ট ভালো বোলিং করেছেন বলতেই হবে কারণ সাদ নাসিম দশ ওভারে সাতচল্লিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন খুব এক্সপেন্সিভ একদম ব্যাপারটা তা নয় ডিসেন্ট বোলিং পারফরমেন্স মেহেদি হাসানকে বোলিংয়ে আনা হয়েছে তার সেকেন্ড স্পেইলে প্রথম স্পেইলে পাঁচ ওভার করেছিলেন তিনটা মেইডেন পেয়েছিলেন মেহেদি হাসান এবং তেরো রান দিয়ে উইকেট পেয়েছিলেন দুটি এক ওভারে এগারো রান দিয়েছিলেন সেটা তার বোলিংয়ের তৃতীয় ওভার তৃতীয় ওভার চতুর্থ ওভারটা মেইডেন পেয়েছিলেন পঞ্চম ওভারে দিয়েছিলেন দুই রান ডান হাতি পেস বোলার প্রথম বল আউট সাইড দ্য অফ এটা কি গুড লেংথ অর ফুলার লেংথ কোন লেংথে আসলে ডেলিভারি ইয়ারকার এবং গুড লেংথে মাঝামাঝি ইয়ারকার এবং গুড লেংথে মাঝামাঝি এটাকে কি বলে মানে আমরা সব সময় বলি যে আপনার গুড লেংথ এবং শর্ট লেংথের মাঝামাঝি একটা জায়গা আছে এটা হচ্ছে ইয়ারকার এবং না ইয়ারকার না গুড লেংথ না গুড লেংথ এমন অর্থোডক্স এমন একটা জায়গা যেখানে ব্যাটার মোস্ট অফ দ্য টাইম চাইবেন যে আমি ড্রাইভ খেলি এক্স্যাক্টলি কিন্তু আসলে সেটা জুসি হাফ বলি না লেংথের এই জায়গাটা একটা ট্রিক ট্রিকি জায়গা যেখানে চাইলে আপনি মানে ফ্লুয়েন্ট ড্রাইভ করে ফেলবেন সেটা হচ্ছে না যেমন প্রথম উইকেটটা তিনি যেভাবে নিয়েছিলেন একদম প্রথম বলে তিনি যেভাবে আউট করেছিলেন 
রবিন কে মাহফিজুল ইসলাম রবিন কে রবিন মনে করেছিলেন যে এটা তো অলমোস্ট আ হাফ ভলি কিন্তু বেসিকলি এটা হাফ ভলি নেবে একটা ছোট সুইং ও ছিল ওহ এক্সিলেন্ট এ ভেরি গুড লেন্থ একবার স্ট্যাম্পের উপরে মাপা লেন্থের বল দেখে শুনে অবশ্য ব্যাটার মেহেদি রানা সেটা মোকাবেলা করেছেন ডিফেন্সিভ মোডে রানের সুযোগ নেই দারুণ ক্যালকুলেটিভ বোলিং এক মেহেদি বল করছেন অন্য এক মেহেদি ব্যাট করছেন দুই মেহেদি লড়াই একজন মেহেদি হাসান রানা আর একজন মেহেদি হাসান বোলার পাঁচ দশমিক দুই ওভার বল করে চোদ্দ রানদের দুটা উইকেট এবারে অবস্থাপের একটুখানি বাইরের বল ভালো লেংথ তৈরি ঘড়ি করে রান নিতে চেয়েছিলেন পরে দেখলেন যে টাইট ফিল্ডিং রানের সুযোগ নেই পপিং ক্রিজে ফিরে গেছেন মেহেদি হাসান রানা আরও একটা ডট বল ওয়ান এইটি এইট ফর সেভেন শাইন পুকুরে সংগ্রহ হচ্ছে চল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে তবে শুরুটা যতটা বাজে হয়েছিল মিডল অর্ডারে এসে কিন্তু অনেকটাই সামনে উঠেছে শাইন পুকুর একটা লড়াইয়ের পুঁজি তারা পেয়েছে মোটামুটি সেটা খারাপ বলা যাবে না একশো আটাশি এক্স্যাক্টলি শুরুটা খুবই খারাপ ছিল এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে নট আ গুড ডেলিভারি বাট ফাইন লেগে গুড ওয়ার্ক গুড পিস অফ ফিল্ডিং স্মার্টলি ফিল্ডিং করেছেন সেখানে ফিল্ডার নিশ্চিত একটা চার বাঁচিয়েছেন অনেকটা জায়গা মোহর শেখ তিনি এবং দুটি রান এই বল থেকে এই 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 নিশ্চিত একটা বাউন্ডারি বাঁচিয়েছেন মোহর দুটি রান হয়েছে একশো নব্বই রানে পৌঁছে গেছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব ছেচল্লিশ ওভারের খেলা চলছে আবার যদি আমরা দেখি বাহাতি ব্যাটারের জন্য অফ দ্য হিপ লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ভেরি ইজি পিকিং সহজেই কিন্তু এটা ঘোরানো যায় এবং তিনি সেটাই করেছেন কবজির মোচরে ঘুরিয়েছেন এবার কিন্তু পেটার ডেলিভারি চমৎকার একদম মাপা জায়গায় বলটা করেছেন সোজা ব্যাটে খেলতে হয়েছে মেহেদি হাসান রানাকে আমরা বলছিলাম যে আপনি বলছিলেন মেহেদি ভার্সেস মেহেদি একজন মেহেদি হাসান একজন মেহেদি হাসান রানা এবং দুজনেই পেস বোলার দুজনেই নতুন বলে অপোনেন্টের ব্যাটিং অ্যাটাককে ইনিশিয়ালি ধ্বংস করে দিতে চান এই মুহূর্তে তারা একে অপরের ব্যাটিং প্রতিপক্ষ একজন ব্যাটিং একজন বোলিংয়ে ওয়ান নাইনটি ফোর সেভেন শাইন পুকুর এ ওভারে তিন রান এসছে আর একটা বল বাকি রয়েছে মেহেদি হাসানের মোকাবেলা করবেন মেহেদি হাসান রানা একটুখানি ফিল্ডিংয়ের অবস্থা দেখে নিলেন তিনি পরের বলটা মোকাবেলা করবার জন্য এবার অফ স্টেপের উপরে মাপা লেংথের বল ডট বল না খেলে কোনো উপায় নেই রক্ষণার্থক ভঙ্গে মাই খেলেছেন মেহেদি হাসান রানা এরই সাথে ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো নব্বই সাত উইকেটে শাইন পুকুর তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে মাহাদি যে এই উইকেটে সেকেন্ড ইনিংসে যারা ব্যাট করবে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে খুব সহজ উইকেট নয় ট্রিকি উইকেট যদি উইকেটটা দেখে বল করতে পারেন বোলাররা ডেফিনেটলি উইকেটটা শুরুতে আমরা বলছিলাম যে ইজ এ গুড ব্যাটিং উইকেট এবং যখন আপনি আপনি যখন সেট ব্যাটারদেরকে ব্যাটিং করতে দেখেছেন যখন শুরু করেছিলেন অমিত হাসান তিনি কিন্তু খুব চমৎকার ব্যাটিং করছিলেন খুব ফ্লুয়েন্টলি একই সাথে শুভাম তিনিও কিন্তু খুব চমৎকার ব্যাটিং করেছেন মানে দেখে মনে হচ্ছিল এই উইকেটে ব্যাটিং করাটা খুব কঠিন না কিন্তু ব্রাদার্স ইউনিয়নের বোলাররা তারা কিন্তু বেশ টাইট লেংথে বল বল করে গেছে স্পিনাররা সেই ক্রেডিট নিতে পারে মেহেদি হাসানকে সেই ক্রেডিট দিতেই হবে ইনিশিয়ালি অপোনেন্টকে যে একটা চাপের মধ্যে ফেলে দেয়া প্রথম দুই ওভারে কোনো রান না দিয়ে দুটা উইকেট তুলে নেয়া প্রথম ওভারটা মেইডেন উইকেট সেকেন্ড ওভারটাও মেইডেন উইকেট এবং দুই ওপেনারকে আলাদা আলাদা দুই ওভারে আউট করেছেন তিনি সেই জায়গায় ব্রাদার্স গটা ব্রিলিয়ান্ট স্টার্ট পরবর্তীতে বোলাররা সেটাকে কিন্তু ক্যারি করেছেন যে মোমেন্টামটা তার তিনি তার দলকে দিয়েছিলেন সেই মোমেন্টামটাকে খুব চমৎকারভাবে ক্যারি করে নিয়ে গেছেন বাকি বোলাররা সবাই যার যা জায়গা থেকে ডিসেন্ট বোলিং করেছেন এবং স্পেশালি আমি আরাফাত সানি জুনিয়রের কথা বলবো এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোলিং করেছেন আরাফাত জানি জুনিয়র জুনিয়র তিনি উইকেট পেয়েছেন দুটা দশ ওভারে ছত্রিশ রান দিয়েছেন বা চৌত্রিশ রান দিয়েছেন আমি একটু চেক করে বলতে চাই যে তিনি আসলে কয় রান দিয়েছিলেন 
আরফাসানি জুনিয়র 34 রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছিলেন চমৎকার বোলিং ছিল আরফাসানি জুনিয়রের কাছ থেকে আনিসুল এসেছেন অস্ট্রাম্পের সামান্য বাইরে আনিসুল মানে ম্যাচের 47 তম ওভারে একজন নতুন বোলারকে বোলিং করাচ্ছেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্যাপ্টেন আমরা যদি দেখি এখনো পর্যন্ত সাব্বির একটা ওভার করে গিয়েছিলেন সাকলাইন সজীবের ওভার শেষ হয়ে গেছে রাহাতুল ফেরদৌসের এখনো একটা ওভার বাকি আছে মেবি রাহাতুল ফেরদৌসকে না দিয়ে এই মুহূর্তে আনিসুলকে বোলিংয়ে এনেছেন তিনি আমি ঠিক এই মুভটা বুঝতে পারছি না মেবি স্পিনার রাহাতুলের উপরে তিনি ভরসা রাখতে পারছেন না এই সময়টাতে মনে হয়েছে আনিসুল বেটার অপশন একজন ডান হাতি মিডিয়াম পেস বোলার এবং আরেকটা কারণ হতে পারে মাহাতি যে আনরিডেবল এখন টেলেন্ডাররা ব্যাট করছেন সাজ্জাদুল হক রিপন ছাড়া বাকি মেদি হাসান রানা আপনার এবার কিন্তু আবেদন হয়েছে মিস করেছিলেন বলার লাইন মিস করেছিলেন মেদি হাসান রানা সো ক্যাপ্টেন আসলে তার মতো করে মানে কোন ব্যাখ্যায় তিনি এই বোলিংটা এভাবে চিন্তা করেছেন কারণ দেখেন মেহেদি হাসানকে হয়তো বা আরেক এন্ড থেকে তিনি আরেকটু আগেই ইউজ করতে পারতেন যেই ওভারগুলোতে এক্সপেন্সিভ হলেন রাহাতুল লাস্ট একটা ওভারে বেশ কিছু রান দিয়েছিলেন রাহাতুলের কথাই বলবো রাহাতুল বেশ কিছু রান দিয়েছিলেন তখন রাহাতুলকে হয়তো বা বন্ধ রেখে মেহেদিকে সেই প্রান্ত থেকে যদি স্ট্রাই মানে বোলিংটা করানো যেত তাহলে পরবর্তীতে বোলিং সাফলিংটা ইজি হতো এখন দেখা যাবে যে মেহেদির দুটো ওভার অন্তত পক্ষে বাকি থেকে যাবে এক্সাক্টলি এবার ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ লং অফ অঞ্চলে একেবারে ডিপার পজিশনে ফিল্ডার এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন এক্সাক্টলি মেহেদির বোল বোলিং যে কোটার সেটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাকি থাকবে অন্তত দু ওভারের মতো বাকি থাকবে সেটাকে কাজে লাগানো যেত আর একটু যদি আগে থেকে তাকে বোলিং ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসতেন ক্যাপ্টেন যেহেতু ভালো বল করছেন সবচেয়ে ইফেক্টিভ বোলা যে ওভারে বল করেছেন না কেন ব্যাটারদেরকে কিন্তু ভালো সমস্যায় পড়তে হয়েছে তার বল খেলতে সাজ্জাদুল হক রিপন স্পিনারদের এগেনস্টে সেই মুহূর্তে চড়াও হয়েছিলেন সুতরাং দ্যাট টাইম খুব কুইক মেহেদি হাসানের স্মরণাপন্ন হতেই পারতেন ক্যাপ্টেন এখন কিন্তু আনিসুল শেষ পর্যন্ত দেখেন স্পিনারকে সরিয়ে একজন মিডিয়াম পেসারকে কিন্তু আনতে হয়েছে আনিসুল একটা প্রান্ত থেকে বোলিং করছেন তৃতীয় বল চতুর্থ বলটা করলেন এ বল থেকে একটি রান বাট আনিসুল ক্ষিপ্ত আনিসুল বলছেন যে এটা কেমন আরেকটু আরেকটু বেটার ফিল্ডিং করা তো যেতেই পারে হোয়াট এভার ওয়ান সাত উইকেটে এই মুহূর্তে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব মেহেদি হাসান রানা এবং সাজ্জাদ সাজ্জাদুল হক রিপন উনচল্লিশ বল থেকে সাঁত্রিশ করছেন রিপন তিনটা বড় ছয়ের মার আমরা সাজ্জাদুল হক রিপনের ব্যাটে দেখেছি তবে শেষ দিকে যেরকম রানটা এক্সপেক্ট করেছিলাম আমরা সেভাবে কিন্তু রান নিতে পারছেন অনেক ধরে বাউন্ডারি নেই এই ওভারেও এখন পর্যন্ত চার বল হয়ে গেছে তিন রান এসছে চার বল থেকে আনিসুল ওভারে পরের বল অফ স্টেপে বাইরে এবারে টেনে খেলেছেন অন সাইডে একটার বেশি রান নেওয়ার সুযোগ নেই ফিল্ডসের একটা চমৎকার একেবারে ডিরেক্ট গেছে ফিল্ডারের কাছে একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো মেহেদি হাসান রানাকে পাঁচ বল থেকে চার রান ওভারে শেষ বলটা মোকাবেলা মোকাবেলা করবেন সাজ্জাদুল হক রিপন উনচল্লিশ বল থেকে সাঁত্রিশ রান নিয়ে খেলছেন তিনি সাজ্জাদুল হক রিপন একটা ব্রিলিয়ান্ট ইনিংস আমি বলবো যেই মুহূর্তে কারণ রানটা এখন যে দুশোর কাছাকাছি চলে এসছে সেই ক্রেডিটটা কিন্তু সাজ্জাদুল হক রিপনের কাছে যায় কারণ তিনি লাস্ট মোমেন্টে লাস্ট দুটা ওভারে তিনি কিন্তু কুইক রান তুলেছেন এবার কিন্তু হাঁটু গেড়ে চাইলেন বলটাকে সুইপ করতে বাট সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়ে গেলেন এ বল থেকে কোনো রানের সুযোগ নেই একটি ডট বল আবার যদি আমরা দেখি এবং ডট বলে কিন্তু ওভারও শেষ সাতচল্লিশ ওভারের খেলা শেষ একশো চুরানব্বই সাত উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব ব্যাটিং কার্ড মাহফিজুল ইসলাম রবিন কোনো রান করতে পারেননি জিসান আলম দু রান করে ফিরে গেছেন অমিত হাসান বিয়াল্লিশ রান করেছেন সুব্বান শর্মা সুভাম শর্মা একশো দুই বলে সাত চুয়াত্তর টপ মানে হায়েস্ট রান গেটের আইচ মোল্লা ছ রান করেছেন শামসুর রহমান চোদ্দ রান করেছেন সাজাদুল হক রিপন এখনো পর্যন্ত সাঁত্রিশ রান করে অপরাজিত আছেন ফরহাদ রেজা উনিশ বল থেকে ন রান করেছেন এবং আরেকজন মেহেদি হাসান রানা অপরাজিত ব্যাটার উইকেটে আছেন
মেহেদি হাসান মিডিয়া প্রান্ত থেকে তিন নম্বর স্পেলে বল করছেন তিনি এবারে কিন্তু তুলে মেরেছেন কাউ কর্নারের ওপর দিয়ে একটা বিগ সিক্স দারুণ পিক আপ ভালো একটা জায়গায় বলটা পেয়েছেন সুইট পার্ট ও ব্যাটে খেলেছেন পাওয়ার জেনারেট করে মেহেদি হাসান রানা তার ব্যাট থেকে আসলে ছয়ের মারটা নয় বল থেকে ডাবল ফিগার অর্থাৎ দশে পৌঁছে গেলেন তিনি একই সাথে দলের দুশো রান পূর্ণ হয়েছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের আরও একবার ভালো বল পেয়েছেন মারবার মতো বল বরং এটাকে যদি না মারতে পারতেন তাহলে হয়তো ক্রাইম হতো সেটা দারুণ জায়গায় বলটা পিক করেছেন মেহেদি হাসান রানা হি ক্যান ব্যাট লং হ্যান্ডেল ব্যাটিংটা তিনি জানেন এবার কিন্তু সাফল করেছেন ফুল টস দিয়েছিলেন মেহেদি হাসান সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়েছেন একাধিক রান পাবেন ভেরি গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেট দুটি রান মেহেদি হাসান রানার ব্যাটে তিনি দশ বল থেকে বারো রানে পৌঁছে গেলেন টু হান্ড্রেড ক্রস করে দুশো দুয়ে পৌঁছে গেল শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব আটচল্লিশতম ওভারের খেলা চলছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য ম্যাচটা কিন্তু এখন খুব একটা সহজ সহ মানে সহজ সমীকরণের ম্যাচ আর রইল না টু হান্ড্রেড ক্রস করা মানি এই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নকেও কিন্তু মানে শাইন পুকুরের বোলিংয়ের এগেনস্টে ভালো জবাব লিখতে হবে অবভিয়াসলি মেহেদি হাসান ওভারে পরের বল আবারও তুলে মেরেছেন চমৎকার একটা শট এবং এটাও কিন্তু ওভার দ্য টপ দ্য ম্যাক্সিমাম এই ওভার থেকে অলরেডি চোদ্দ রান চলে এসছে তিন বল থেকে দারুণ ব্যাটিং সেন্সেবল ব্যাটিং মেহেদি হাসান রানার কাছ থেকে মেহেদি হাসান রানা ওয়েট করেছেন একটা চেঞ্জ অফ পেইস এটার জন্য ওয়েট করেই মনে হয় ছিলেন একদম সপাটে চালিয়েছেন লঙ্গনের মাথার ওপর দিয়ে সীমানার ওপারে জাস্ট ওপারে নিয়ে ফেলেছেন আরও একটা ডেলাইটফুল ছয়ের মার আমরা দেখলাম মেহেদি হাসান রানা এগারো বল থেকে আঠারো রানে পৌঁছে গেলেন শেষ মুহূর্তে এই ধরনের ক্যামিও খুব জরুরি এবং মেহেদি হাসান রানা এই ধরনের ক্যামিও খেলতে পারেন অন্য প্রান্তে সাজ্জাদুল হক রিপন আমরা দেখেছি তিনি কিন্তু অলরেডি তিনটা ছয় মেরেছেন লং হ্যান্ডেল ব্যাটিংটা তো তারও ভালো জানা রানা তাকে যেভাবে এই মুহূর্তে সাপোর্টটা দিচ্ছেন দলের রানটা একটা ফাইটিং জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা এখন তো মানে আমার কাছে মনে হয় খুবই সহজ কারণ এখনও পনেরো বল বাকি আছে লিগাল ফিফটিন মানে ফিফটিন ডেলিভারিজ বাকি এবার দিয়েছেন করেছেন একটা রান প্রত্যেক বলে বলে রান তুলল তুলবার একটা চেষ্টা শেষ দিকে এসে আটচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে চার বল থেকে পনেরো রান চলে এসছে ওভারে মেহেদি হাসান সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ হয়ে গেলেন এই ওভারটায় ছয় দশমিক চার ওভার বল করে একত্রিশ রান দিয়ে দুইটা উইকেট দুই ওপেনারকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তিনি ওভারে পঞ্চম বল করবেন সাজ্জাদুল হক রিপনের বিপক্ষে মেহেদি হাসান এবার অফ স্টাম্পের উপরে আলতু করে ড্রাইভ করেছে নিজে বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন মেহেদি হাসান টর বল দুইশো নয় সাত উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব আটচল্লিশ ওভারে আরও একটা বল বাকি রয়েছে মেহেদি হাসান তার এটা সপ্তম ওভার ওভারে শেষ বল রিপনের বিপক্ষে এবারে অফ স্টেপে বাইরে কাট করে দিয়েছেন এবং বল চলে গেল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে সীমানার বাইরে দারুণ একটা কাভার ড্রাইভ দারুণ কাভার ড্রাইভ চার দিয়ে ওভারের সমাপ্তি হলো আটচল্লিশ ওভার শেষে দলের স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো দুশো তেরো দারুণ একটা কাভার ড্রাইভ ফুল ফ্লাইজে একেবারে যতটা শক্তি ছিল পাওয়ার জেনারেট করেছেন সাজ্জাদুল হক রিপন ব্রাদার্স ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত যে কয়েকজন বোলার ব্যবহার করেছেন মেহেদি হাসান তিনি পেছেন দুটা উইকেট ইকোনমি পাঁচ পঁয়ত্রিশ রান দিয়েছেন দশ ওভারে তিনটা মেহেজেন রয়েছে এবং সাদ নাসিম তিনি দশ ওভার বল করেছেন সাতচল্লিশ রানে দুটা উইকেট 
ইকোনমি বেশ ভালো 4.7 এছাড়া দুই উইকেট পেয়েছেন আরাফাত সানি জুনিয়র 10 ওভার একটা মেডেন 34 রান দুই উইকেট ইকোনমি আরো ভালো 3.4 তার ইকোনমিতে বল করেছেন তিনি আর একটা উইকেট পেয়েছেন রাহাতুল ফেরদৌস 9 ওভার বল করেছেন তিনি আর একটা ওভার বাকি রয়েছে তার অবশ্য এখনো নতুন ওভার 49 তো ওভারে প্রথম বল হোয়াইট ইয়র্কার ড্রাইভ করেছেন মিডওয়ানে ফিল্ডা একটা রান 48 49 তম ওভারে প্রথম বল থেকে একটা রান এসেছে আনিসুল তিনি বল করছেন এর আগের ওভার থেকে চার রান দিয়েছিলেন তিনি কোন উইকেট পাননি এখন পর্যন্ত আনিসুল আনিসুল স্লগে বোলিং করছেন স্লগ ওভারে তাকে তার জন্য পুরান বলটা হয়তো বা রেখেই দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান মিজান 214 সাত উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব এবার কিন্তু ডাউন দা ট্র্যাক তুলে মেরেছেন ফিল্ডার আন্ডার ইট এবং চমৎকার একটা ক্যাচ ভেরি সিম্পল তানজিদ হাসান তামিম তিনি ধরে নিয়েছেন সহজ ক্যাচ আট নম্বর উইকেট আউট হয়ে গেলেন সাজাদুল হক রিপন এক্সিলেন্ট ডেলিভারি একটা ব্যাক হ্যান্ড স্লোয়ার ঠিক যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন সেই ডিস্টেন্সটা পেলেন না মিস টাইমড ওয়েল জাস্ট ক্যাচ আরও একটা উইকেট এবং সেই উইকেটটা আসলো আনিসুলের নামে তেতাল্লিশ বল থেকে একচল্লিশ রান করেছেন সাজাদুল হক রিপন একটা ভালো ইনিংস আন্ডার প্রেশার এবং যেই সময়টাতে দলের রানটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার উচিত সেই সময়ে কিন্তু তিনি একটা মোমেন্টাম পেয়েছিলেন এবং দলকে টু হান্ড্রেড ক্রস করাতে পেরেছেন ভালো ব্যাটিং করেছেন শেষ দিকে এসে ঠিক যে ধরনের ব্যাটিংয়ের দরকার ছিল স্লগ ওভারে সেটা ট্রাই করেছেন দলের স্কোরটাকে একটা ফাইটিং স্কোরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা দুশো চোদ্দ আট উইকেটে শাইন পুকুরের সংগ্রহ উনপঞ্চাশতম ওভারে খেলা চলছে আনিসুল দ্য বোলার হাসান মুরাদ নিউ ব্যাটার আনিসুল এবার শর্ট বল স্টেয়ার করে দিয়ে একটা রান রানের খাতাটা ওপেন করলেন হাসান মুরাদ আর তিনটা বল বাকি রয়েছে এই ওভারে উনপঞ্চাশ দশমিক আটচল্লিশ দশমিক তিন ওভার অর্থাৎ উনচল্লিশ উনপঞ্চাশতম ওভারের তিনটা বল হয়েছে প্রথম তিন বল থেকে একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন আনিসুল দুই রান দিয়েছেন মাত্র এখন পর্যন্ত এই ওভারে মেহেদি হাসান রানা ভালো ব্যাট চালাচ্ছেন তিনি তেরো বল থেকে বিশ রান করেছেন এর মধ্যে এক ওভারের দুটো ছয়ও মেরেছেন এর আগে মেহেদি হাসান রানা বাহাতি ব্যাটার তিনি মোকাবেলা করবেন আনিসুলকে এক্স্যাক্টলি এবার কিন্তু রানা ড্রাইভটা করেছিলেন এবং বেশ সজরে হাঁকিয়েছিলেন কিন্তু ফিল্ডার আছেন মিজান ক্যাপ্টেন বলে লাইনে ছিলেন একদম শর্ট কাভারে গুলির মতো করে বেরোচ্ছিল কিন্তু গ্যাপটা পাননি মেহেদি হাসান রানা চোদ্দ বল থেকে বিশ রান করেছেন রানার একটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কন্ট্রিবিউশন আজকের ম্যাচে শাইন পুকুর যে দুশো পনেরো রান পর্যন্ত গিয়েছে সেটার অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন আমি মেহেদি হাসান রানা রানাকে দেব এই সময়টাতে এসে তিনি যেভাবে রান করছেন এবার দেখেন মেরেছেন বল কাউ কর্নারে একটি রান উনপঞ্চাশ ওভারে শেষ বলটা করবেন আনিসুল আনিসুলকে বোলিংয়ে এনে একটা উইকেট যেমন পাওয়া গেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আনিসুল কিন্তু খুব বেশি রান কনসিড করেননি ইনফ্যাক্ট আনিসুল টোটাল এগারোটা বল করেছেন এগারো বলে তিনি মাত্র সাত রান দিয়েছেন এই সময়ে যখন প্রত্যেকে চাইছে 
যে রানটাকে বাড়িয়ে রাখে এবং একটা উইকেটও পেয়েছেন এ মুহূর্তে কিন্তু একদম হাসান মুরাদ সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত উনপঞ্চাশ ওভারের খেলা শেষ দুশো ষোলো আট উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব শাইন পুকুরের ব্যাটিং কার্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চুয়াত্তর রান করেছেন একশো দুই বল থেকে শুভম শর্মা এবং সেকেন্ড হাইয়েস্ট বিয়াল্লিশ রান অমিত হাসান এবং একচল্লিশ রান সাজ্জাদুল হক রিপন তার ব্যাট থেকে তেতাল্লিশ বলে কর তনজিদ বোল্ড আনিসুল এবং এরপরে মেহেদি হাসান রানা তিনি ভালো বল করছেন পনেরো ব্যাট করছেন পনেরো রান থেকে বল থেকে একুশ রান এবং হাসান মুরাদ রয়েছেন এখন তার সাথে দুই বল থেকে এক রান শেষ ওভারে খেলা বাকি উনপঞ্চাশ ওভারে দুশো ষোলো তুলেছে আট উইকেটে শাইন পুকুর দেখা যাক এই শেষ ওভারে ছটা বল থেকে তারা কত রান তুলতে পারে মেহেদি হাসান তিনি আসছেন একজন বোলার দশ ওভার বল করতে পারেন সর্বোচ্চ মেহেদি হাসান যেহেতু ভালো বল করছিলেন আজকে ইফেক্টিভ বোলা ভালো ভ্যারিয়েশন রয়েছে তার তাকে প্রপার ইউজটা ক্যাপ্টেন আসলে শেষ পর্যন্ত করলেন না কেন করলেন না এটা আসলে বোধগম্য নয় আরও দুটা ওভার তার বাকিই থাকবে এই ওভারটা করার পরেও শেষ ওভারে বল তুলে দেওয়া হয়েছে মেহেদি হাসানের হাতে সাত ওভারে পঁয়ত্রিশ রান দিয়েছেন এবার কিন্তু কিছুটা সাফল করে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে তুলেছেন and he cleared the roof what a big hit mehdi hasan rana ebong dur danto batting shuffle kore galen ebong slot e niye ball ta ke mid wicket er upor diye clear korechen tough shot but effective mehdi hasan rana mehdi hasan ke expensive baniye charlen shesh porjonto প্রথম বলে ছক্কা আগের ওভারও কিন্তু বেশ কিছু রান বের করে নিয়েছিলেন ওভারের পরের বলটা মেহেদি হাসানের মেহেদি হাসান রানাকে এবার কিন্তু ওয়াইড ইয়ারকার সেটা কাট করে দিয়েছেন একেবারে ডিপা পজিশনে পয়েন্টে ফিল্ডার দুইবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন দুটো রান মেহেদি হাসান রানার ব্যাট থেকে ঠিক শেষ ওভারের ট্রিটমেন্টটা যেমন হওয়া দরকার সেই ট্রিটমেন্টটাই কিন্তু দিচ্ছেন মেহেদি হাসান রানা গতকালকে মানে সোহাগ গাজী রান করেছিলেন বিশ বলে আমি ভুল না করে থাকলে আটচল্লিশ রান মেহেদি হাসান রানা সতেরো বলে এই মুহূর্তে আঠারো বলে তিরিশ এবং এক তিরিশ রান তো করেই ফেললেন তিনি দেখেন এখন যে জিনিসটা দরকার ছিল সেই জিনিসটা কিন্তু মেহেদি হাসান রানা করছেন যেটা হয়তো বা সাজ্জাদুল হক রিপন তার আগে পরহাদ রেজারা করে যেতে পারেননি রিপন একটা ভালো ইনিংস খেলেছেন বাট রিপনকে আসলে ম্যাচটা শেষ করতে হতো যেটা আবাহন লিমিটেডের মানে ইনিংসটা শেষ করে বের হতে হতো আফিফ হোসেন ধ্রুবকে আমরা গতকালকে দেখলাম কি চমৎকার ব্যাটিং করলেন ম্যাচ জিতিয়ে অপরাজিত থেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়ে তবেই মাঠ থেকে বেরিয়েছেন এবং খুবই সেন্সিবলি ম্যাচিওরলি তিনি কিন্তু কালকে ইনিংসটা খেলেছেন অনেকদিন পরে খুব একটা ভালো ইনিংস দেখেছি অবশ্যই পরের বল এবার একটা রান এই ওভার থেকে বেশ কিছু রান চলে এসছে এগারো রান চলে এসছে চার বল থেকে পঞ্চাশতম ওভার আর দুটা বল বাকি রয়েছে মেহেদি হাসান সাত দশমিক চার ওভার বল করেছে চল্লিশ রান দিয়ে দুটা উইকেট পেয়েছেন দুশো সাতাশ আট উইকেটে একটা সময় মনে হচ্ছিল মাহাতি যে দুশো রানই হয়তো পার করতে পারবে না শাইন পুকুর খুবই ডিফিকাল্ট ছিল টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টেন এরকম একটা মানে এক্সপেকটেশান অন্ততপক্ষে আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম যে দুশো পনেরোর বেশি না কিন্তু রানটা এখন দুশো সাতাশ হয়ে গেছে এবং ক্রেডিট গোস টু মেহেদি হাসান রানা হাসান মুরাদ স্ট্রাইকে ফুল টস করলেন মেহেদি হাসান আসলে কি বল করতে চাচ্ছেন লাস্ট ওভারটাকে তাকে অ্যাবসলিউটলি ক্লুলেস মনে হচ্ছে প্রথম বলে ছক্কা খাওয়ার পরেই সম্ভবত তিনি এবং লাইন এবং লেংথের ব্যাপারটা নিয়ে মানে চাপে পড়ে গেছেন মেইবি আই ডোন্ট নো বাট শেষ ওভারে মানে স্লগ স্লগে যারা বোলিং করেন তাদের বোলিংয়ের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা থাকে হচ্ছে ব্লক হলে স্পটে বোলিং করা মেহেদি হাসান নানাকে সোফার আমার কাছে মনে হয়নি যে তিনি খুব স্পটে বোলিংটা করতে পেরেছেন মেহেদি হাসানকে মেহেদি হাসান নানা তো ব্যাটার তিনি আছেন এই মুহূর্তে উনিশ বল থেকে বত্রিশ রান করে স্ট্রাইকে এবং ইনিংসের শেষ বলটা তিনি স্ট্রাইক করবেন 
স্কুপে ট্রাই করেছিলেন রান আউটের সুযোগ আছে এবং রান আউট হয়ে গেলেন হাসান মুরাদ বলটা একটা লিগাল ডেলিভারি এর সাথে কিন্তু পঞ্চাশ ওভারের খেলা শেষ শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তারা পঞ্চাশ ওভার শেষে দুশো আঠাশ রান করেছে আট উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সামনে টার্গেট দুশো উনত্রিশ রানের নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে দুটো দল শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব পয়েন্ট টেবিলের ন নম্বর এবং এগারো নম্বর দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন দু দলেরই কিন্তু দুটো করে জয় পয়েন্ট সমান শুধুমাত্র নেট রান রেটে পিছিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এই মুহূর্তে এগারোতে এবং শাইন পুকুর নয়ে দুশো আঠাশ রান দুশো উনত্রিশ রানের টার্গেট ব্রাদার্স ইউনিয়নের সামনে গতকাল আমরা দেখেছি এই মাঠে দুশো ছিয়াশি রান চেজ হয়েছে এবং লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিপক্ষে সেটা করেছে ঢাকা আবাহনী লিমিটেড তার আগের ম্যাচে একই মাঠে আমরা দেখেছি এই শাইন পুকুর তারা সিটি ক্লাবের দুশো সাতাশ রান চেজ করতে পারেনি ব্যাটিং কার্ড স্রোতের বিপরীতে গিয়ে এবং অমিত হাসান তার সাথে একটা চমৎকার পার্টনারশিপ সাতষট্টি বল থেকে বিয়াল্লিশ রান করেছিলেন তিনি এবং শুরুর দিকে মাহফুজুল ইসলাম রবিন তিনি তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন একবারে ফর দ্য ফার্স্ট বল এরপরে জিসান আলম তিনি বেশি কোনো টিকতে পারেনি দুই রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন এরপরে মিডল অর্ডার ব্যাটাররা তারা কিন্তু লড়াই করেছেন সংগ্রাম করেছেন রানের জন্য এবং সব মিলিয়ে শেষ দিকে এসে মেহেদি হাসান রানা দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন বিশ বল থেকে বত্রিশ রানে একটা দারুণ ইনিংস শেষ পর্যন্ত আনবিটেন থাকলেন তিনি সব মিলিয়ে দুশো আঠাশ রান তুলেছে শাইন পুকুর নটা উইকেটে পঞ্চাশ ওভারে এক্সট্রা এসছে মাত্র ছ রান দুশো উনত্রিশ রানে লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ব্রাদার্স ইউনিয়ন আজকে যে কয়েকজন বোলার ব্যবহার করেছেন অলমোস্ট সবাই উইকেট পেয়েছেন দুজন বোলার ছাড়া সাব্বির হোসেন তিনি উইকেট পাননি সাকলাইন সজীব তিনি উইকেট পাননি তবে সাব্বির হোসেন অনেক এক্সপেন্সিভ ছিলেন ইকোনমি বারো এক ওভারই বল করেছেন তিনি এক ওভারে বারো রান দিয়েছিলেন এরপর তাকে আর বোলিংয়ে নিয়ে আসেননি ক্যাপ্টেন বাকি সব বোলাররা কিন্তু উইকেট পেয়েছেন তবে সবচেয়ে ইফেক্টিভ বোল বলটা করেছেন মেহেদি হাসান রান আমরা শোর হাইলাইটস দেখিনি একেবারে প্রথম বলে আউট হয়ে গিয়েছিলেন রবিন এরপরে জিসান আলম তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন মেহেদি হাসান রানার বলে এরপরে অমিত হাসান এবং শুভাম শর্মা দুজন মিলে একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করেছিলেন এবং প্রায় চতুর্থ প্রান্তে শট খেলেছেন শুভম শর্মা হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি থার্ড ম্যান দিয়ে দারুণ একটা চারের মার এবং অমিত হাসান স্ট্যাম্প হয়ে গিয়েছিলেন ডান দ ট্র্যাকে খেলতে গিয়ে তবে শুভম বেশ কিছুক্ষণ সময় টিকেছিলেন এবং তিনি আউট হয়ে গেলেন মিডনে ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়ে আরও একটা উইকেট শেষ পর্যন্ত শেষ দিকে এসে মেহেদি হাসান রানা দারুণ কিছু শট খেলেছেন শেষ দিকে এসে দারুণ ব্যাটিং লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের কাছ থেকে ফরাদ রেজা তিনি আউট হয়ে গেলেন রানার ব্যাটিং দেখছি আমরা হাঁটু গেড়ে দারুণ একটা কভার ড্রাইভ মধ্যান্ন ব্রেক এর পরে ব্যাট করতে নামবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ততক্ষণ পর্যন্ত একটা শর্ট ব্রেক আমরা ম্যাচ সামারিটা একটু তার আগে দেখিনি ম্যাচ সামারি শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব 
शुभम शर्मा तेरी को रचन चुहातो रान अमित हसन को रचन बियाली शान साज्जा दुल हॉक रिपोन को रचन एक चोली शान मेहदी हसन राना तेरी को रचन बहुत त्रिशान एवं दूसरा को विकेट पे चन मेहदी हसन साथ नासिम आरफत सानी जूनियर पे चन दूसरा विकेट एवं एक टू विकेट पे चन राहतुल फरदोस चोली शाने एक विकेट पे चन ये होलो मैच समारी शब्द मिले दुष्यो आठ अष्टन नौ विकेटे शाइन पुकूर क्रिकेट क्लब में दुष्यो उन्नत्री शने टारगेटे आर किस घंटे पर बैठ कोटे नाम बे ब्रदर्स यूनियन तो तो घंटे पर जो नेक्टर शॉट ब्रेक
সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ অষ্টম রাউন্ড ম্যাচ নাম্বার আটচল্লিশ টসের ব্যাট করতে নেমে দুশো আঠাশ রান করেছে আট উইকেটে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তার জবাবটা দেওয়ার জন্য মাঠে প্রবেশ করবেন দুই প্রারম্ভিক জুটি এবং এই মুহূর্তে ফিল্ডিং করবার জন্য ফরহাদ রেজা নেতৃত্বাধীন শাহিন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব যেমন বাইশ গজে ঠিক একই সাথে দুই আম্পার বরকতুল্লা তুর্কি এবং মোর্শেদ আলী খান সুমন তথা ম্যাক সুমন তারাও প্রেস্ত টি স্পোর্টসের কল্যাণে সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন আপনারা বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে আজকে তিনজন বরাবরের মতো মুমিন রহন হাসান মাহাদি এবং এম কে কে কুমার কল্যাণ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা দুই ওপেনার তনসিদ হাসান তামিম অনুদ্ধ উনিশ বিশ্বকাপের গর্বিত সদস্য সেই চ্যাম্পিয়ন দলের অপর জন ইমন ইনিংসের ঘোড়াপত্তনকারী ব্যাটার তনসিদ হাসান তামিম সাত ম্যাচে আট তিনশো আট রান করেছেন বেস্ট ইনিংস একশো বিয়াল্লিশ এবং একটি সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে তার এবং অপর জন আলিসুল ইসলাম ইমন অপর ওপেনার ছ ম্যাচে একশো পঁচাশি রান রয়েছে তারও একটা সেঞ্চুরি আছে একশো সাত রান ইনিংসটা এবং একটা মাত্র সেঞ্চুরি তবে আজকে সিটি ক্লাব বনাম মোহাম্মেডের মধ্যকার ম্যাচে মোহাম্মেডান অধিনায়ক তিনি শত রান করেছেন একশো চোদ্দ রান ইনিংসটা খেলেছে এবং তিনশো আটচল্লিশ রান করেছে মোহাম্মেডান আগে ব্যাট করে বিকেএসপিতে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে তনজিদ হাসান তামিম বাঁহাতি ব্যাটার দারুণ ছন্দে রয়েছেন নবিল সামাদ এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে তিনি সূচনাটা করবেন মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে নবিল সামাদ সাত ম্যাচে উইকেট ছটা চুয়াল্লিশ রানে তিনটি উইকেট যেটা এবারে ডিপিএলে তার সেরা বোলিং পেগে নবিল সামাদ এই মুহূর্তে তিনি প্রস্তুত একাধিক ফিল্ডার শর্ট ফাইন লেগ স্কোয়ার লেগ ডিপ মিড উইকেট হোয়াইট মিড ডন এবং লং অফ অনসাইডে অনেক বেশি স্ট্রং যে কারণে পাঁচজনকে রাখা হয়েছে সাইডে তিনজন প্রথম বলটা ডট ডেলিভারি আসছেন এবং হতে পরের বলটা নিয়ে কাটুলেন তার বল রুম ব্যাচেন ব্যাক ফোর কাবার ড্রাইভ মাছ ব্লেডে খেলেছেন টাইমিং প্লেসমেন্ট দুটোই চমৎকার আত্মবিশ্বাসী শটটা দ্বিতীয় বলে দুটি রান এবং সেই সাথে ব্রেদেস ইউনিয়নের রানের সূচনা হলো দুই কোন উইকেট না হারিয়ে অফ দ্য মার্কে গেলেন তনজিদ হাসান তামে শর্ট বল রুম পেয়েছিলেন ড্রাইভ দুটো দলের কিন্তু চারটা পয়েন্ট এবং রেলিগেশনের জন্য ফাইট করছে নিচের সারি চারটা দল এই দুটি দল সিটি ক্লাব ইনফ্যাক্ট পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটা দল রয়েছে মোহামেডান অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং ঢাকা লেপার্ডস দুই কোন উইকেট না হারিয়ে নবিল সামাদ অফ স্টাম্পের উপরে হালকা স্কিট করেছে স্টেটার ডেলিভারিটা লাইন এবং লেন্থ খুবই ভালো দুশো উনত্রিশ রানের টার্গেট এবং গত ম্যাচে দুশো সাতাশ রান করেও কিন্তু আঠাশ রানের টার্গেট নিয়ে কিন্তু ম্যাচ জিততে পারেনি এই ভেনুতে শাইন পুকুর সুইপ খেলতে চেয়েছিলেন আপিল হয়েছিল বাট আম্পার তিনি নাকচ করেছেন বারোটি দল অংশ নিচ্ছে গর্বিত স্পন্সার ওয়াটন 
লীগের ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আবারও শর্ট ডেলিভারি একটু কুইকার গুড ডিসিশন এর আগের বলটি ডাউন দ্য লেগ টার্ন ছিল এক্সট্রা টার্ন প্রথম ওভারটা শেষ হলো বিনা খরচায় দুই ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড অবদান মাত্র দু রানের বেস্ট ইনিংস টা খেলেছেন এবারে ডিপিএল এইটি সিক্স রান গত ম্যাচে সিটি ক্লাবের হয়ে আনিসুল ইসলাম ইমন পরীক্ষিত একজন সৈনিক লিস্টে এবং ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে তরুণ প্রতিভা বর্তমান উনিশ দলের সদস্য লোকাল হিরো বাবা চাচারা জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট খেলেছেন ইন্টারন্যাশনাল খেলেছেন বাবা তুই চাচাও খেলেছেন জাতীয় পর্যায়ে বংশগত একটা ঐতিহ্য আছে জাহাঙ্গীর আলম তার সুযোগ্য উত্তরসুরি শর্ট বল ফুল করেছেন গ্যাপ থেকে খেলেছেন প্লেসমেন্ট টাইমিং অনবদ্ধ চা ফার্স্ট বাউন্ডারি নিজের এবং দলের জন্য ছয় কোন উইকেট না হারিয়ে দেখুন অব্যাহত উইকেট শর্ট ডেলিভারি আগে রিড করতে পেরেছিলেন ডাউন দা ট্র্যাকে আসলেন রুমবা নিয়ে খেলেছেন স্কোয়ার লেগ দিয়ে চট্টি রানের সুবাদ অব দা মার্কে গেলেন আলিসুল ইসলামী মোহন প্রথম বাউন্ডারি ব্রাদার্স ইউনিয়নের ইনিংসে ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড ছয় কোনো উইকেট না হারি কারেন্ট ব্র্যান্ডেড ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো দুশো উনত্রিশ সালের টার্গেট এবং এ মুহূর্তে উইকেট প্রয়োজন ইনিশিয়াল ব্রেক থ্রু শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের জন্য স্টাম্পের উপরে কিছুটা ফুলার ল্যান্ড টার্ন ছিল হালকা স্মার্ট একজন ক্রিকেটার এক্সেলেন্স সানগ্লাস জাহাঙ্গীর আলম তো নয় ও এবার এক কিছু রান এবার বাউন্স টার্নের মুখে স্কোয়ার লাগে ঘুরে আছেন মেহেদি হাসান রান ঝোড়ো ব্যাটিংটা করেছেন বত্রিশ রানের শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন শেষ দিকে তার ক্যামিন ইনিংসটার কারণে দুশো প্লাস রানে পৌঁছায় ছয় কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিট এবার স্লক সুইপ মিড উইকেট অঞ্চল দিয়ে ওয়ান বাউন্সে সেটা সে মানার বাইরে দুটো যেন লুজ নার গুড ট্রিটমেন্ট দ্বিতীয় বাউন্ডারি আনিসুল ইসলাম ইমনের দশে পৌঁছালো স্কোরটা ব্রাদার্সের বিনা খরচায় দশ একদমই একটা পুয়োর ডেলিভারি অ্যাডভান্টেজ চারটি রান সূচনাটা ভালো হলো না জিসান আলমের দুটো বাউন্ডারি কনসেট করেছেন শেষ বলটা আসবে তার প্রথম ওভারে এবারে ভালো বল অফ স্টাম্পের উপরে ট্রেনের সাথে ছোটখাটো একটা বাউন্স লোকনাথ ঢং এই আনিসুল ইসলাম ইমন দু ওভারে দশ বিনা পিকেটা ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড বগুড়া ছেলে 
মুশফিকের পর আরও একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার বেরিয়ে এসছে বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গন এবং দু হাজার বিশ্বের যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলে অন্যতম সেরা সদস্য দারুণ ইনিংস খেলেছিলেন সেবার যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অন্যত উনিশ দলকে শিরোপা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা তারও ছিল সফল অধিনায়ক আকবর আলী যিনি বর্তমানে কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের অধিনায়ক চোদ্দ কোন উইকেট না হারিয়ে ব্রেদার সিং নিয়ে আরো একটা সিঙ্গেল তোমরা একটা খুব কুইক নিয়েছিলেন টার্গেট ছিল দ্বিতীয় রানের তবে ফিল্ডিংটা ভালো হয়েছে ডিপারের ফিল্ডার শুরু তো উইকেট পাওয়াটা খুব জরুরি শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলতে গেলে অবশ্যই উইকেট পাওয়ার কোনো বিকল্প নেই পুঁজিটা দুশো আঠাশ রানের টার্গেট দুশো উনতিরিশ পনেরো কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রেদার্স ইউনিয়ন নাভিল সামদ দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন সাত রান এখনো পর্যন্ত খরচ করেছেন বিনিময়ে নেই কোনো উইকেট অষ্টম রাউন্ড শেষ হচ্ছে আজকে আপনি একটুখানি যেন গরমিল যে কারণে বোলিং এর ডেলিভারিটা দেননি লেগ মিডেলের উপরে একটু কুইকার সকালে ফেলেছিলেন আনিসুল ইসলাম দুটো বাউন্ডারি আছে তার আট রানে পরাজিত পনেরো কোন উইকেট না হারিয়ে ব্রেদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড নাভিল সামাদের পরের বল এবার কিন্তু মাপা স্ট্যাম্পের ওপরে ওভারের প্রথম বলে একটি চার কনসিড করেছেন নাভিল সামাদ আনিসুল স্লগ ওভারে শেষের দিকে আফটার ফর্টি ফাইভ আনিসুল কিন্তু বোলিং করেছিলেন এবং একটা উইকেটও নিয়েছেন সেই সময়টাতে বেশ ভালো বোলিং করেছেন এ কথা বলা যায় এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ঘোরাতে চেয়েছিলেন আনিসুল ব্যাটে বলে করতে পারেননি নাভিল সামাদ অ্যানাদার এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার এই পাশে নাভিল সামাদ অন্য পাশে আমরা দেখেছিলাম সেক্লাইন সজীব খেলেছেন দু দলের দুজন অভিজ্ঞ লেফটার্ম অর্থোডক্স স্পিন বোলার এবার কিন্তু বোলারের মাথার ওপর দিয়ে চমৎকার শট বল চলে গেল সীমানার বাইরে সেফেস্ট এরিয়া লং অন এবং লং লং অফের যে মাঝামাঝি জায়গাটা সেটা দিয়ে পাঠালেন সীমানার বাইরে চারটি রানের জন্য অ্যানাদার ফোর এবং একটা খুবই ফ্রুটফুল ওভার পাওয়ার প্লে চলছে এবং পাওয়ার প্লেকে কত চমৎকারভাবে ইউটিলাইজ করা যায় অসাধারণ মানে চমৎকারভাবে পিক করেছেন এবং প্লেসমেন্টটা বোলারের মাথার উপর দিয়ে আবারও বলছিলাম সেফেস্ট এরিয়া অফ দিস গ্রাউন্ড দ্যাটস ওয়াই কোনো প্রবলেম ছাড়াই চারটি রান তিনটে বাউন্ডারিতে বারো রানে আনিসুল ইসলাম ইমন বিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রেদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড এই ওভারে দশটি রান এসছে একটা এক্সট্রা ডেলিভারি দিতে হবে যেহেতু একটি বল ওয়াইড এসছে কারেন্ট ব্র্যান্ডেড খুবই ভালো সেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স এই ওভারে শেষ বলটা না বিল সামাদ প্রথম ওভারে মাত্র দু রান দিয়েছিলেন বিশ রানের পার্টনারশিপ দুশো উনত্রিশ রান করেছে আট উইকেটে আগে ব্যাট করে টস হেরে ফরাদ রেজার শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব অষ্টম রাউন্ড ফার্স্ট লেগ আটচল্লিশতম খেলা নাভিল একেবারে জেনুইন একটা লেন্থ বল স্টাম্পের উপরে জোরের উপরে ছেড়েছেন রকনাতক ঢঙে এবং সেই সাথে একটা ডন বিশতম শত রান এসছে এবারে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আজকে বিকেএস পিতে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে মোহাম্মদান অধিনায়ক একশো চোদ্দ রানের ইনিংসটা খেলেছেন এবং তিনশো আটচল্লিশ রানের বিশাল একটা স্কোর জমা পড়েছে মোহাম্মদানের মোহাম্মদান আসলে অনেক রান করে ফেলেছে আজকে তা অনেক রান করেছে মোহাম্মদান এবং মোহাম্মদান দুইটা ম্যাচ জিতেছে এখনো পর্যন্ত আজকে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে তার একটা বড় পুঁজি পেয়েছে এবং সেই পুঁজিটা ডেফিনেটলি মোহাম্মদান আজকে অন্তত পক্ষে একটা ভালো কম্বিনেশন নিয়ে মাঠে নামতে পেরেছে 
সেটা জরুরি মানে স্পোর্টিং ক্লাবে তো তারকা ক্রিকেটারের অভাব নেই অভাবের জায়গাটা হচ্ছে রাইট সিঙ্কোনাইজেশন এবং ন্যাশনাল ডিউটি থাকার কারণে অনেক প্লেয়ার টিমের বাইরেও থাকেন ঠিক যত বিগ বাজেট টিম তবে বিগ বাজেট ব্যাক আপটা সম্ভবত একটু হলেও দুর্বল এবার লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ব্যাকফুটে গিয়ে কবজির মোচরে খেলেছিলেন রান পাবেন না ডট বল জিসান আলম এসছেন বোলিংয়ে এবং পাওয়ার প্লেতে জিসান আলমকে দিয়ে বোলিং করানো হয়েছে এক ওভার এক বল আট রান এবং জিসান আলম আগের ম্যাচে সিটি ক্লাবের বিপক্ষে খুবই চমৎকার বোলিং করেছিলেন যে কারণে জিসান আলমকে পাওয়ার প্লেতে বোলিং করানো হচ্ছে আউটসাইড দ্য অফ উইট পেয়েছেন এবং ব্যাক ফুটে গিয়ে একটা কাট শট একটা প্রপার ক্রিকেটিং কাট শট বল চলে গেল সীমানার বাইরে চারটি রানের জন্য ওয়েল ব্যালেন্সড এবং ওয়েল ডিরেক্টেড ডেফিনেটলি প্রথমবারে দুটো বাউন্ডারি কনসিড করেছেন এবারে আরো একটা বাউন্ডারি কনসিদ হাসান তামিম দেখার মতো স্ট্রোকটা ছিল দুটো বাউন্ডারি তার জন্য দুটো বাউন্ডারি তিনটা বাউন্ডারি আনিসুল ইসলাম ইমনের লেফট হ্যান্ড রাইট কম্বিনেশন ফিল্ডিং এরও কিন্তু বারবার ফাইন টুনি করতে হচ্ছে আসছেন জিসান আলম অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট লেগ স্টাম্পের বাইরে একটা জেনিন পোর্ট ডেলিভারি একটা অতিরিক্ত রান আসছে অতিরিক্ত ডেলিভারিও দিতে হবে পঁচিশটি রান স্কোর বোর্ডে ব্রেদেস ইউনিয়নের ব্যাটিং লাইন আপটা অনেক অনেক শক্তিশালী এই দুজনের পরে মিজানুর রহমান তো আছেনই আর ফাঁদ থেকে শুরু করে আরও বেশ কয়েকজন ব্রেদেস ইউনিয়নের আবার একটা সিঙ্গেল রান সেই সাথে বাড়ল ছাব্বিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রেদেস ইউনিয়ন লিমিটেড এক্সাক্টলি মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের যে কথাটা বলছিলাম যে তারা পঞ্চাশ ওভারে তিনশো আটচল্লিশ রান করেছে সাত উইকেটে ইমরুল কায়েস একশো একুশ বল একশো চোদ্দ রান করেছেন রনি তালুকদার আবারও কিন্তু টিমে ব্যাক করেছেন ইমরুলের সাথে ওপেন করেছিলেন ষোলো বলে এগারো করেছেন সৌম সরকার ওয়ান্স এগেইন তার আসলে ব্যাট রান চলছেই বিশ বল থেকে তেরো করে আউট হয়ে গেছেন মেহেদি মিরাজ আট বল থেকে ছয় করেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ঊনষাট বলে একাত্তর রানের একটা দারুণ ইনিংস খেলেছেন মাহিদুল অঙ্কন বান্ন বলে পঁয়ষট্টি রানের ইনিংস খেলেছেন সাকিব আল হাসান মাহিদুল অঙ্কনের পরে ব্যাট করেছেন ষোলো বল থেকে ছাব্বিশ রান করেছেন আরিফুল হক ছয় বলে চোদ্দ এবং জাকের লিনটট তিনিও কিন্তু খুব একটা সুবিধা তিনি জাকের লিনটট দুই বল থেকে আট রান করেছেন এই হচ্ছে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে তিনশো আটচল্লিশ সাত উইকেটে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব সো আমরা যদি দেখি সাকিব ব্যাট করেছেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ মাহিদুল অঙ্কনদের পরে তার মানে একদম একদম শেষের দিকে ব্যাটিংয়ে এসছেন মানে লোয়ার ডাউন দ্য অর্ডারে বলতে পারি আমরা মোহাম্মদান আজকে দেখেন খুবই হেলদি একটা স্কোর তাদের বোর্ডে জমা করেছে চার ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল সাতাশ কোনো উইকেট না হারিয়ে ব্রাদার্স ইউনিয়ন জিততে হলে করতে হবে দুশো উনত্রিশ রান দুশো ছিয়াত্তর বলে দুশো দু রান দরকার অনেক পুরাতন ক্লাব বয়সটা কিন্তু কম না সেই জন্ম প্রতিষ্ঠা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে অর্থাৎ ওদিকে একাত্তর এদিকে তেইশ চুরানব্বইটা বছর বয়স হয়ে গেছে একশো বছর হয়ে যাচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়নের এবং বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পুরনো ক্রিয়া সংগঠন বা ক্লাব আমরা যাই বলি যেভাবেই বলি না কেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং তাদের মানে মেন ইন অরেঞ্জ তাদের যে সেই জার্সি মানে অরেঞ্জ বা কমলা কালারের জার্সি সেটা কিন্তু মানে মাঠে স্পেশালি ফুটবল মাঠে ভীষণ রকমের অ্যাট্রাকটিভ ছিল ছোটোবেলায় আমি খুবই পছন্দ করতাম ব্রাদার্স ব্রাদার্স ইউনিয়নের জার্সি যদিও মানে ফুটবল টিম হিসেবে আমি ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ছোটোবেলায় মানে আমার ফেভারিট টিম ছিল না বাট তাদের জার্সি আমার কাছে খুবই পছন্দের ছিল এবং ডাচদের জার্সির কালারটাও কিন্তু কমলা দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান আই মিন নেদারল্যান্ডস বা মানে হল্যান্ড আপনারা যাই বলেন নেদারল্যান্ডস বা হল্যান্ড হিসেবেই তারা ফুটবলটা খেলে তো নেদারল্যান্ডসের জার্সি ডেফিনেটলি সেম কমলা কালার হাসান মোহরত একটি ম্যাচে সেরা খেলার হয়েছিলেন চার উইকেট নিয়ে মুহূর্তে তারাতে বল তুলে দেওয়া হয়েছে এক্সপিরিয়েন্স একজন ক্যাম্পেনার হাসান মুরাদ সাত ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যা তেরো যেখানে সাতাশ রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাক বেরিয়ে এসেছেন ডিপ এক্সট্রা কভার দিয়ে বল কিন্তু সীমানার বাইরে ওয়ান্স এগেইন এক্সেলেন্ট ইউজ অফ দ্য ফিট আনিসুলের কাছ থেকে হাসান মুরাদ মাত্রই বোলিংয়ে আসলেন এবং তাকে চার মেরে 
এরকম একটা ভালো শটে চার মেরে তাকে স্বাগত জানালেন আনিসুল দ্যাট ওয়াজ আ ব্যাক অফ লেং ডেলিভারি কিছুটা কুইকেট ছিল এবং আনিসুল অনেকটা বেরিয়ে এসেছিলেন চমৎকার ফিট ইউজ করেছেন এবং ঠিক যেই জায়গা দিয়ে মানে ওয়েল ডিরেক্টেড বলবো তিনি যেখান দিয়ে বলটাকে তুলতে চেয়েছেন সেখান দিয়ে তুলতে পেরেছেন ভেরি গুড শট চতুর্থ বাউন্ডারিটা আনিসুলের আবেদন যখন হাসান মুরাদ কে ডাকা হয়েছে প্রথম বলে তো আনিসুল খেলেছিলেন চমৎকার কিন্তু পরের বলটা ও একটা স্ট্রেটনার ছিল বিট মানে স্কিট করলো সামান্য একটু ব্যাটটাকে ফাঁকি দিয়ে প্যাডে লেগেছে এবং আম্পায়ার তিনি আঙুল তুলেছেন এবং আউট হয়ে গেছেন আনিসুল প্রচুর রান করেছেন এবং এই মুহূর্তে দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার তিনি যাচ্ছেন সাব্বির হোসেন সাব্বির রহমান রোহমান সাব্বির হোসেন দুজনের কিন্তু হোম ডিস্ট্রিক্ট রাজশাহী ওনার সেই শহরে তাদের বসবাস রাজশাহী রাজশাহীতে দুই সাব্বির তবে একজন সাব্বির অনেক বেশি পপুলার ক্রাউড তাকে পছন্দ করে তিনি সাব্বির রহমান বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলেছেন এবং সাব্বির হোসেন সেভাবে আসলে লাইম লাইটে আসতে পারেননি তবে লম্বা সময় ধরে তিনি ক্রিকেট খেলছেন যারা বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের খোঁজ খবর রাখেন তারা সাব্বির হোসেনকে কম বেশি চেনেন এবং আজকে দারুণ একটা ক্যাচ নিয়েছেন মনে থাকবার কথা মিডনে একেবারে জাম্প করে সাধারণ একটা ক্যাচ নিয়ে অন্তত ফিল্ডিংয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছিলেন সাব্বির হোসেন এই মুহূর্তে তিনি প্রথমবারের মতো তার সামনে উইকেট টেকার বোলার হাসান মোরা হাসান মুরাদ তার প্রথম ওভারে এসেই কিন্তু ব্রেক থ্রু দিয়েছেন যেটা প্রয়োজন ছিল যেটা নিয়ে আসলে সম্ভবত ক্যাপ্টেন মনে করেছেন ফরহাদ রেজা শাইন পুকুরের যে একটা ব্রেক থ্রু এনে দেওয়া উচিত এবং সেটা কিন্তু আবারও রংওয়ান করেছেন ডানহাতি ব্যাটারের জন্য বাহাতি স্পিনার ভেতরে ঢুকিয়েছেন তবে স্পিন করে ভেতরে ঢুকেনি স্কিট করে ঢুকেছে সাথে একটু এক্সট্রা বাউন্স কারণ বেশ জোরের উপরে ডেলিভারিটা করেছিলেন হাসান মুরাদ এসেই একটা ব্রেক থ্রু দিয়েছেন ওপেনিং পেয়ারটাকে ভেঙে দিয়েছেন হাসান মুরাদ এজ আ ভেরি গুড বোলার ট্যালেন্টেড এবং অলওয়েজ রিলায়েবল এবার কিন্তু একটা টার্ন আমরা দেখলাম এক্সেলেন্ট ডেলিভারি ভালো লেংথে টার্ন করলো বলটা এবং ব্যাটার কিছুটা হলেও নার্ভাস হয়েছেন এই ডেলিভারিটা খেলতে গিয়ে খুব একটা আস্থার সাথে খেলেছেন খুব একটা কনফিডেন্স নিয়ে খেলেছেন সে কথাটা স্টিল আমরা বলতে পারব না একত্রিশ এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন সাব্বির এহমত স্ট্রাইকে এবার কিন্তু অনেকটা নিচু হয়ে থাকলো স্ট্রেইটনার ছিল এবং লাস্ট মোমেন্টে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে ব্যাটটা নামাতে হয়েছে কুমার কল্যাণ এই উইকেটের এই মানে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামের উইকেটের এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলি যে এখানে বাঁহাতি স্পিনাররা যখন কুইকার ডেলিভারি করেন মোস্ট অফ দ্য টাইম কখনো কোনো সেই বল ম্যাক্সিমাম টাইম সেই বল কিন্তু অনেকটা নিচু হয়ে যায় অবশ্যই এবং এর মধ্যে পরে অর্থাৎ শেষ বলটা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে জরির উপরে ছাড়লেন ডিফেন্সিভ শটটা খেলেছেন পাঁচ বয়সে শেষ একত্রিশ এক উইকেট ব্রেদার্স ইউনিয়ন এবং এই উইকেটগুলো আমরা দেখেছি যে লেফটার্ম অর্থোডক্স স্পিনারদের পক্ষে গেছে একাধিক উইকেট তারা নিয়েছে এবং মাঝে মধ্যে বল এতটা লো হয় এবং যদি উইকেটের লাইনে থাকে ব্যাটসম্যান কিন্তু ওই জায়গাটায় 
মারাত্মক আকারে বিভ্রান্ত হন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু বোলাররা অ্যাডভান্টেজ নেন উইকেট পাওয়ার মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম স্ট্রাইকে জিশান আলম অস্টাম্পের ওপর থেকে রোল অফ দ্য রিস্ট খেলেছিলেন তানজিদ হাসান তামিম দু হাজার বিশ আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ জেতা দলের টপ অর্ডার ব্যাটার ট্যালেন্টেড বাট সাকিব তামিম দুজনেই মানে এরা জুনিয়র সাকিব জুনিয়র তামিম একজন তানজিন তানজিম হাসান সাকিব আর একজন তানজিদ হাসান তামিম তানজিম এবং তানজিদ এম আই রাইট কুমার কল্যাণ তো সাকিব কিন্তু এখন আবাহনী লিমিটেডের হয়ে খেলছেন সাকিব বেসিকলি পেস বোলার এবং ব্যাটিংটাও করতে পারেন বড় সাকিব মোহাম্মদানে ছোট সাকিব আবাহনী আবাহনীত এবং আজকে আপনার স্কুলে এক কথায় উত্তর দেওয়ার যে একটা প্রচলন ছিল এবং এই মুহূর্তে আমরা একটা বাউন্ডারি দেখে নিতে চাই একেবারে ড্রাইভিং স্লটে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রলুব্ধ করতে গিয়ে নিজেই বোকা বনে গেছেন জিসান আলম দারুন একটা লাফটেড শট বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ এবং সেটা হয়ে গেল বাউন্ডারি এটা চমৎকার শট এবং ভেরি কন্ট্রোলড এবং ওয়েল ব্যালেন্সড গুড টাইমড বলটা সীমানার বাইরে যে জায়গাটা দিয়ে পাঠিয়েছেন একটা গ্যাপ ছিল সো গুড ক্রিকেট পরের বল এবার কিন্তু ইভেন বেটার ইভেন বিগার এবার কিন্তু ছক্কা ওয়াটার শট বিউটিফুল এটা অস্টাম্পের অনেক বাইরের বল ছিল একেবারে ড্রাইভিং স্লটে ফটোম্যান্ডে অনেক অনেক স্ট্রং সাব্বির হোসেন ডোমেস্টিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন সার্ভিস দিচ্ছেন ব্যাট হাতে ভালো জানেন একেবারে ব্যাটের ঠিক সামনে বলল মিডিল অফ দ্য ব্যাটে গুড সাউন্ড এবং বড় ছক্কাটা তার ব্যাটে এক ছয় এক চার একটা সিঙ্গেল এগারোটা রান শেখাতে চার বলে বিয়াল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে মিজানুর রহমানের ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড এবার কিন্তু রাউন্ড দ্য উইকেটে গিয়েছিলেন বোলিংয়ে এবং এবার কিছুটা হলেও সাব্বির অস্বস্তিতে পড়েছেন কুইকার ডেলিভারি ছিল বোলার জিশান আলমের কাছ থেকে নিচু হয়ে থাকা বল ব্যাটে খেলতে পারেন এবার কিন্তু লেগ স্টাম্পের ওপরে হাটু গেড়ে শিপ করেছেন নো মার্সি ফোর ডেলিভারি বল সীমানার বাইরে আরও চারটি রান অ্যানাদার ফোর রান ইজ কামিং ভেরি থিক অ্যান্ড ফাস্ট তিন নম্বরে তিরিশ রান খরচ করেছেন জিসান আলম আজকে ব্যাটে বলে কোনোটাই কিন্তু ঠিক মতো হচ্ছে না শেষ বলে একটা বাউন্ডারি ফুটফুল একটা ওভার দু চার এক ছক একটা সিঙ্গেল পনেরোটা রান এসে গেছে হাতে নটা উইকেট বল বাকি দুশো চৌষট্টি এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন আগামীকাল বিরতি আরও একবার দশ নবম রাউন্ডটা শুরু হবে আগামী দশ তারিখ দশ এবং এগারো তারিখ এবং দশম রাউন্ড নবম রাউন্ড থেকে মিরপুরে আবারও যাচ্ছে ডিপিএলের এবারের আসর ফার্স্ট লেগে একই সাথে সুপার লিগে তো রয়েছেই সেটা ঈদের এক সপ্তাহ পরে আজকে সকালে জানাচ্ছিলেন মাঠে যখন কথা হচ্ছিল প্রিমিয়ার লিগের কোঅর্ডিনেটর স্টার আমিন খানের সাথে फिल्डिंग कैप्टन माथार मध्य प्रेसर था बार बार परिवर्तन करते हैं फिल्डिंग চোদ্দ নম্বর উইকেটটা তুলে নিয়েছেন এবারের ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে 
सत्ताश रान चार उट नहीं मैचे सर खेलवाड़ क्रिकेट क्लाबर बोलर एकदम स्टाम्प बराबर लेंथ बॉल को ट्रेन नहीं बट स्ट्रेट और एक डेलीवरि उट बराबर सम्मान जाना कपी बो क्रिकेट खेले सतचल्लिस एक उटे ब्रेदार्स यूनियन लिमिटेड अनेक बचर आगे लिमिटेड कोम्पानी परिणत हो क्लाबीओ चुरानब्बे बचर बस हो गए शतक दिखे एगोचे क्लाबर बयसटा गफुर बेलुच ब्रदार्सर अनेक बड़ संगठक छदार्सर कथा बोल तर नाम जाए और एक बार स्ट्रेट और डेलीवर टफ स्टाम्पर पर एक क्यूक कार टनतर जो अरउंड दुकेट हसान मुराद चूल एक स्टाइल आजैक्टलि हसान मुराद प्रथम ब्रेक थ्रू दिए आज के तरह दल के अनिसुल भलो खेलते थे अनिसुल के फिर दिए क्योंकि भेरि गुड डेलीवरि गुड पिस अफ बोलिंग फरवर्ड डिफेंसिव खेले सब्बिर हुसैन चौदह रान कर सब्बिर तनजीद तेर बल थे चौदह दोजने चौदह सतचल्लिस रान मुहूर्ते एक उटे ब्रदार्स यूनियन सत ओभारे खेला चलते एबारो क्यूँ भलो जैगे बल कर सब्बिर देखे शुने ठंडा माथाय फरवर्ड डिफेंस कर ए बल थे को रान नहीं डट बोले ओभार शेष हलो एक मात्र रान दिए हासान मुराद सत ओभारे खेला शेषे सतचल्लिस एक उटे ब्रदार्स यूनियन तर टार्गेट जेतार जो तर टार्गेट दुशो उन रान ये परशुदिन दुशो सताश रान टार्गेटे मैच हर शाइन पुकुर सीटी क्लाबर विपक्षे फरहद रेजा कैप्टन शाइन पुकुर क्रिकेट क्लाब ओह एक्सल एंड डेलीवरि आउटसाइड दल इज कीपिंग लो एक भलो बल कर लेष मुहूर्ते बल्ट पीच करार पर कि आउट सुंग बड़िए गल फरद रेजा सत मैचे तेर उट जोलिंग फिगारे डिपिल एक चार उट ऐले नेतृत्व दीजिए एवरे डाउन द ट्रैक तुले दिए मिडिल अफ द बैटे साउंड एम जगह तुलल बल छक्कार जन सैड स्क्रीन सामने बरकतुल्ला तुल्की दुहत गगने छक्कार सिगना शर्ट वर्ट सिम्पलिप Perfect elevation and perfectly executed. Chotty run. Tanzid Hasan Tamim. Obigata bang tarun no. Bate bola ekta chomutkar moka bola dekla. Am tobe obigata ke mar khaya dinay bolo hathe tarun ne joygan tola Tanzid Hasan Tamim. Once again another very good wristy work from Tanzid Hasan Tamim. Ki chomutkar bhabe of the hip. बॉल्टा के कुब्जीर मोचोर दिए खेल लेन इस अ परफेक्ट लेफ्ट हैंड ओपनर मतलब हमारे इन जनरली जेधर ने लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड ओपनर देर के देखी है कौन मॉडर्न डेस्क क्रिकेटे खूबी एक्सप्लोसिव बैटिंग करते पसंद करें एवं शब्दों में 
চেষ্টা করেন রান করে যেতে ফরহাদ রেজা এবার কিন্তু আউটসাইড দা অফ জায়গা পেয়েছেন তুলে মেরেছেন এবং কভারের ওপর দিয়ে মার্জিনালি ছটি রানের জন্য বলটা কিন্তু গেল মাঠের বাইরে আরও একটা ছক্কা এবার মেরেছেন সাব্বির হোসেন দুজনের বাড়িটা কিন্তু একই জায়গায় এখন কিন্তু বাইশ গজে দুজন কিন্তু দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং দুজন দুজনের পরম শত্রু ব্যাট এবং বলে ফরাদ রেজা বনাম সাব্বির হোসেন কিন্তু মাঠের বাইরে দুজন কিন্তু পরম বন্ধু এবারে শর্ট ডেলিভারি মাউসার ক্যাচ ছিল কিন্তু দুজন দুজনের সামনে এসে একেবারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলেন মেহেদি হাসান রানা পদেকে মহাসান মুরাদ এবং একটা জেনেন উইকেট প্রাপ্তি থেকে কিন্তু বঞ্চিত হলেন দল এবং ক্যাপ্টেন ফরহাদ রেজা যে কোনো একজন ট্রাই করলে পেয়ে যেতেন লম্বা সময় ধরে এবার কিছুটা বাউন্স ঠুকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পুল খেলতে গিয়ে সম্পূর্ণ টপেজ হয়ে গিয়েছিলেন ব্যাটার সেখানে ছিলেন সাব্বির হোসেন নিশ্চিতভাবেই তিনি একটা নতুন জীবন পেলেন দুজন ফিল্ডারের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং ফাইনালি তারা ক্যাচটা নিতে পারলেন না ফরহাদ রেজা মেবি এই ওভারে উইকেটটা পেলে অন্তত পক্ষে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে কিছু রান খরচ হলেও একটা উইকেট এবং সাব্বিরের উইকেটটা পাওয়া গেছে এবার কিন্তু ভালো বল গুড লেং ডেলিভারি দেখে শুনে খেলেছেন তানজিদ হাসান তামিম আট ওভারের খেলা শেষে একষট্টি ছয় উইকেটে ব্রদার্স ইউনিয়ন একেবারে কপাল পড়া বলতে হবে দুটো ছকা কাসিট করার পর একটা বডি লাইন বরাবর বাউন্সার ব্যাটসম্যান হুক করা ছিলেন টপে এবং ওই জায়গাটা মেয়ে দিয়েছেন রানার জন্য কিন্তু ইজি ছিল ক্যাচটা কিন্তু বাড়াবাতে ছাইটা দিয়েছেন সেখানে হাসান মুরা বাড়াবাতে ছাই দিয়ে দিয়েছেন রোজার মাসে এখন বাড়াবাতে বাড়া ইফতারে ছাই দিতে পারে আমার কাছে মনে হয় কি মনে কি মনে হয় কুমার কল্যাণ নাবিল সামাদ চৌধুরী দুই ওভার বল করেছেন বারো রানে কোনো উইকেট পাননি জিসান আলম তিন ওভার তিরিশ রান আজকে এক্সপেন্সিভ জিসান আলম হাসান মুরাদ তিনি অবশ্য প্রথম ব্রেক থ্রু একটাই উইকেট পড়েছে হাসান মুরাদই পেয়েছেন এই মুহূর্তে তিনি আছেন আবারও বোলিং অ্যাটাকের দায়িত্বে সাব্বির হোসেন হাসান মুরাদ জি তিনি আছেন বোলিং এর দায়িত্বে এই মুহূর্তে প্রথম বলটা স্টাম্পের উপরে করেছেন গুড লেং ডেলিভারি ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলেছেন সাব্বির হোসেন রানের সুযোগ নেই হাসান মুরাদ এর আগে দুটা ওভার করে গেছেন পাঁচ রান একটা উইকেট ব্রিলিয়ান্ট বোলিং করেছেন মানে পাওয়ার প্লেতে এই ধরনের বোলিং সেটা কিন্তু মানে চমৎকার বাট আজকে মানে আমরা যদি শুরুর কথা চিন্তা করি যখন শাইন পুকুর ব্যাট করছিল মেহেদি হাসান যিনি ব্রাদার্স ইউনিয়নের মেন স্ট্রাইক বোলার পেইসার মেহেদি হাসান তিনি তার প্রথম ডেলিভারিতে রবিনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন একটা চমৎকার ডেলিভারি ছিল এবং উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে রবিন ফিরে গিয়েছিলেন সেই ওভারটা তিনি মেইডেন নিয়েছেন সাথে একটা উইকেট পরের ওভারে বোলিং করতে এসে চতুর্থ ডেলিভারিতে তিনি আরেকজন ওপেনার জিসান আলমকে তুলে নিয়েছিলেন এবং সেই ওভারটা ছিল মেইডেন ওভার তার মানে দুটা মানে টানা দুটা মেইডেন উইকেট তিনি শেষ করেছেন মানে দ্যাট ওয়াজ আমেজিং এরকম ভালো শুরু এখনো কোনো বোলার পেয়েছেন কে কে এইবারকার ডিপিএলএ আপনার মনে পড়ে আমি ঘটনা এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি অসম্ভব ভালো বল করেছিলেন মেহেদি হাসান মেডেন নিয়েছেন উইকেট নিয়েছেন এবং শুরুর দিকে যে ধাক্কাটা দেওয়া প্রতিপক্ষের ব্যাটিং এ সেটা তিনি দিয়েছিলেন বাট শেষটা তার ভালো হয়নি এক্সাক্টলি শেষটা তিনি ভালো করতে পারেননি শেষ দিকে এসে কিন্তু এক্সপেন্সিভ হয়েছেন ওহ তানজিদ তামিম সেন্সিবল ক্রিকেট ভালো বল সমীহ দেখালেই চলে এবং স্মুথ ব্যাটিংটা এবং তার ব্যাটিং দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগে এবং চিকনা চাকনা মানুষ যেভাবে টাইমিংগুলো নেয় যেভাবে কাট করেন বা এই যে লফটেড শটটা খেলেন ডাউন দা ট্র্যাক মনে হচ্ছে মানে একজন মানে আদর্শ শিল্পী ভালো টেকনিক তার এবং টেকনিক্যালি সাউন্ড যে কারণে ভালো খেলতে পারছেন সাব্বির চমৎকার ক্রিকেট ওয়ান্স এগেন ফরওয়ার্ডে মানে সামনে পা বাড়িয়ে গিয়ে রিস্টটাকে জাস্ট রোল করে দিলেন ওটা চমৎকার সেফ শট আরও একটি রান আসলো চৌষট্টি এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এই মুহূর্তে তাদের জিততে হলে করতে হবে 
229 রান তবে মাথায় রাখতে হবে বারবার শাইন পুকুর এবং সিটি ক্লাবের যে ম্যাচটা শাইন পুকুর সিটি ক্লাবের দেয়া 227 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ম্যাচটা যদি আমি ভুল না করে থাকি 23 রানে হেরেছিল মেবি 145 রান দু উইকেট এরপরে মড়ক শুরু এক্স্যাক্টলি 145 রান মানে প্রায় 150 রান দু উইকেট তেমন একটা জায়গা থেকে ম্যাচ হেরে যাওয়াটা মানে সেটা ছিল অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার এবং সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা শাইন পুকুরের সাথে হয়েছে সিটি ক্লাব তাদেরকে হারিয়েছে সুতরাং আজকে যে দুশো উনত্রিশ রানের টার্গেট ব্রাদার্স ইউনিয়ন যদি মনে করে এটা মামুলি তাহলে কিন্তু দিন শেষে এটার জন্য তাদের একটা পেনাল্টি পে করা লাগতে পারে এবং ঠিক এই ধরনের স্টার্টটা করেছিলেন অর্লি ব্রেক থ্রুর পর দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে অমিত হাসান এবং জিসান আলমের অনুপত্য পার্টনারশিপ একশো রানের একশো প্লাস রান এবং এরপরে দুজনে যখনই ফেরত যান বাকিরা কিন্তু আর ওইভাবে ক্লিক করতে পারেননি এবং তেইশ রান বিজয় হয়েছিল সিটি ক্লাবে আমরা একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে না ওভারে পঁয়ষট্টি এক পেকেট এবং ম্যান্ডেটের পাওয়ার প্লেটটাকে খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করছেন আনিসুল ইসলাম ইমন সতেরো রান করে ফিরে গেছেন চারটা বাউন্ডারি ছিল একত্রিশ রানের জুটি উদ্বোধনীতে এবং তারপরে এই জুটি এখনো পর্যন্ত আস্থা চৌত্রিশটি রান করে ফেলেছে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তনজিদ হাসান তামিম প্রস্তুত হচ্ছেন তার সামনে প্রতিপক্ষের ক্যাপ্টেন ফাহাদ রেজা টম দ্য ট্রাক রয় শর্টে পাওয়ার থাকলো গ্যাপ পাননি কাভারের অঞ্চলের দিকে প্লেসমেন্টটা পারফেক্ট ছিল না মেবি প্লেসমেন্ট আরেকটু পারফেক্ট হওয়া খুব জরুরি ভালো টাইমিংয়ের সাথে সাথে প্লেসমেন্ট খুবই জরুরি যেমন সৎ এবং সাহসী ঠিক তেমনই ভালো টাইমিং এবং প্লেসমেন্ট একে অপরের পরিপূরক সৎ এবং সাহসী এটা কিন্তু সবাই মেনটেন করতে পারে না হ্যাঁ অনেকে সৎ হন সাহসী হন না আবার অনেকে সাহসী হন সৎ হন না এই দুটা কম্বিনেশন খুবই রেয়ার এবং এই দুটো যার মধ্যে থাকেন তিনি প্রকৃত গুণিবে কিন্তু মানে এখন দুনিয়া ঠিক যেই ভাবে চলছে তাতে সৎ এবং সাহস একসাথে যারা মিলিয়ে চলতে চান তাদের জন্য এই দুনিয়া খুবই কঠিন ভীষণ রকমের কঠিন পঁয়ষট্টি এক উইকেটে এবং একটা সময় এই ধরনের রানগুলিকে তুলনা করতাম যেটা ওয়ান ডেতে সেরা ইনিংস আকরাম খানের এবং আজকে আরও একবার বলতে হয় ক্রিকেটের স্বপ্ন পূরণের দিনটা ঐতিহাসিক সেই আটই এপ্রিল সাতাশ বছর আগে আইসিসি ট্রফি সেমিফাইনালে স্কোয়াডল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছিল আকরাম খানের নেতৃত্বে লাল সবুজের বাংলাদেশ এবং ওই দলের প্রত্যেকের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা স্যালিউট আপনাদের প্রতি অবশ্যই স্যালিউট নাইনটিন এর আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে যারা প্রথমবার বিশ্বকাপের স্বপ্নের বীজ বুনে দিয়েছিল এবং সেই বীজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে এখন এবং সেই ক্রিকেট কালচার সেই ক্রিকেট ক্রেইজ এখন সারা বাংলাদেশে বাংলাদেশের ক্রিকেটের মার্কেট সব চাইতে বড় সো একই সাথে সেই নাইনটি সেভেনে আইসিসি জেতা দলটা উনিশশো সালে ইংল্যান্ডে যখন বিশ্বকাপ খেলতে গেল প্রথম বিশ্বকাপেই তারা পাকিস্তানের মতো দলকে হারিয়ে বিরাট হইচই ফেলে দিয়েছিল এবং প্রথম বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড এবং পাকিস্তান দুটো দলকে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে নাইনটিন নাইনটি এর ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তান ফাইনাল খেলেছিল দারুণ ব্যাটিং পারফরমেন্স দেখিয়েছিলেন খুবই স্লো প্লেয়ার ছিলেন তবে তখন সেই স্লো প্লেয়ার চলতো তবে এখনকার মানে এখনকার দিনের ক্রিকেটে ওয়াজাতুল্লা ওয়াস্তি মেইবি মেইবি তিনি লঙ্গার ভার্সন ক্রিকেটার হতেন শর্টার ফর্ম্যাটে হয়তো বা তার সুযোগ থাকতেন এবং ওয়াজাতুল্লা ওয়াস্তি তারপরে আর খুব লম্বা সময় পাকিস্তান টিমের হয়ে খেলতেও পারেননি এবং স্মরণীয় সেই বিশ্বকাপ লাস্ট দুটো ম্যাচে চার চার আটটা উইকেট নিয়েছিলেন প্রয়াত কিংবদন তেল এক স্পিনার শেন্ড ওয়ান তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং শেন্ড ওয়ান সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে দুটো ম্যাচে উড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষকে এবং বিশটা উইকেট নিয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেট টেকার হয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের জিও অ্যালোটের সাথে 
exactly GFA lot तार कथा निश्चय आने के लिए मने आते हैं बांग्लादेश के खेले गए थे बांग्लादेश के शेष कैट से टोटे मने एक झूठी थाक तो एवं आपने देख बंजे छोटे बाला शीत काले बच्चे दे जोखन टूपी पर ना टूपी माथा रूप रह जाए एक टा फुलेर मतलब झूठी ठीक तर बूटेर माथा के देर को मटे झूठी थी चियो फैलोट उन्हें शत्तर एक वीक के ब्रदर्स यूनियन पावर प्ले दोस्तों बार शेष वेग आ चें मैंडेटरी पावर प्ले शेष अकोन किंतु फील्ड � टॉप फेवरेट देता लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के किन्तु वही भावे किन्तु धरा हो चलो ना एवं स्टीफन फ्लेमिंग के नेतृत्व दूरतान तो क्रिकेट टक्के ले चले शेबा तबे वही जो नॉकआउट एक गले की जो रोक टाव है न्यूजीलैंड एक की बात ओके ना अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के किन्तु वर्ल्ड का वो एकदम शॉट मीडियम के टे हर्षल गिब्स स्टीव वॉर कैस फेल दिया चलें एवं शेटाई भाई का लोटा नहीं पहुंचे एवं उन्होंने बहुत दो शतरान और पुरे शतरान को स्टीव वॉर के तो मैच जीते चले एवं वही रिजल्ट आके तो काजी लगे चले एवं सेमीफाइनल जाकर मास्टर टाइप होलो दो किन्हें अप्रिकर जेता मैच एवं श 99 वर्ल्ड कप में शेप पाकिस्तान के हारी है इकिन तो तारा चैम्पियन हुए चिलो। एवं पाकिस्तान के किन तो कोनो रकम दानते ही दाने ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मौजे। एक दो मीना, एक दो मीना दारा ते दाने एवं एक विशे फाइनल हुए चिलो। इन जनरली ऑस्ट्रेलिया जे वर्ल्ड कप पर फाइनली खेले चे, खूब कम फाइ एवं शे अंतर्ष्टि के लिए शेष करें तीनी आबारों माटे प्रथम एवं शे विश्व कप प्रथम सेंचुरी तार बैठ के ऐसे चलो कन्यार विरुद्ध है रोब गांगोली शतरान कोर चले टोंटों ने अक्षु तीराशी स्वीलंकर विरुद्ध है एवं शे कने शोरा शोरा बेशाते राहुल द्राविड़ों शतरान चिलो एवं तीन शो पनरुराणी � दारुन वर्ल्ड कप डेफिनेटली इंटरेस्टिंग ऑन एक फैक्ट्स शिकने थे के गिए थे अगर ओवर एक खेला शेष उन्होंने शत्रु एक वीकेट के ब्रदर्स यूनियन एवं नेल जॉनसन तार को तड़ा बोशी बोलते होंगे एक्सेक्टली अफ्रीकन बोर्न प्लेयर और बोलते थे जिम्बाब्वे हुए खेला चं एवं जिम्बाब्वे हुए � एक वो मॉनिक प्लेयर है याचन जरा एक दिशे जोन में चन उन्नो दिशे रुए खेला चन एक वो ओवी वर्ल्ड कप है नेल जंसन पैटिंग बोलिंगे दारुन उत्पाशी तो चिले ने बोंगा इंडिया के किन धारे दिए चिले दिए चिलो जिम्बाब्वे वो शेखानो तर बेस्ट परफॉर्म टा चिलो जिम्बाब्वे ओवी वर्ल्ड कप है एक जे बैपट्टा किंतु शेष शुमो एक क्रिकेटर जो नो प्रत्येक टा दौल प्राय शुमो शक्ति क्यों कारोचे कोनो भावे कम जाए ना एवं दोखे ना अफ्रीका जेता मैच लैंस क्लोजनर जे भावे दूसरा बाउंड्रे आ गालेन एवं परबोते बॉल टा दवार आगे चोक दे और जोरे काट चलेन जेमियन मार्टिन एवं आखते चौक मुच्छे न अपन हाथे बॉल कोर्चे न एवं शे बॉले के दौरान आउट टफ है जाए एवर डाउन द ट्रैक दौरान तो शॉट मेड ऑफ एयर फील्डर शाम सोरामान शुभो शुद्ध चेचे देख लेन जस्ट वन बाउंस ओवर द रोप चार्ट फिर डाउन तंजी धसान तमी डाउन द ट्रैक एक्सेलेंट टाइमिंग मीडियल ऑफ द बैटे साउंड the shot is the power of 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 the power of
ফিল্ডার কেউ না আসে বেট করলো প্রথম পয়েন্টের ফিল্ডার পরবর্তীতে দুজন দু প্রান্ত থেকে দৌড় শুরু করলেন লাভ হলো না কিছু আরও একটা বাউন্ডারি ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি তানজিদ হাসান তামিম ছোট তামিম এই মুহূর্তে খেপা ব্যাটিং করছে এক্স্যাক্টলি তানজিদ তামিম আজকে চমৎকার ব্যাটিং করছেন স্পেশালি তার টার্গেট ফরহাদ রেজা ফরহাদ রেজাকে কিন্তু একটু বেশি ধোলাই করা হচ্ছে অন্ততপক্ষে দুটা এন্ড থেকে দুজনেই ফরহাদ রেজার এগেনস্টে চড়াও হয়েছে এই ওভারে প্রথম ডট বল এবং পরে দুটা দুটা বলে বাউন্ডারি টানা বাউন্ডারি তানজিদ তামিম উনত্রিশ বল থেকে চৌত্রিশ রানে পৌঁছে গেছেন পাওয়ার প্লে শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও একই রকমভাবে একই ফ্লুয়েন্সি নিয়ে খেলছেন তামিম এবার কিন্তু ভালো বল তানজিদ হাসান তামিম ভালো বলকে রাইট ওয়েতে রেসপেক্ট করলেন এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং সেভাবেই তিনি নেগোসিয়েট করেছেন গুড ক্রিকেট অবশ্যই গুড ক্রিকেট সাতাত্তর এক উইকেটে পঞ্চম ডেলিভারিটা আরও একবার ফুলার লেন ড্রাইভিং স্লটে এবারে যথেষ্ট পাওয়ার ছিল তবে প্লেসমেন্টের কারণে কিন্তু রানটা পেলেন না একটু প্লেসমেন্ট ভালো থাকলে অবধারিত চা এবং বলটাকে খুবই চমৎকার ক্লাসিক ওয়েতে ফুল ফেস অফ দি ব্যাট কাভার ড্রাইভটা করেছিলেন কিন্তু তানজিদ হাসান তামিম প্রবলেম হচ্ছে তিনি পরে দেখ মানে হতাশা প্রকাশ করলেন যে একটু যদি প্লেসমেন্টটা পারফেক্ট হতো নির্ঘাত একদম ফাঁকা ছিল ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলটা এবং এত পরিমাণ পাওয়ার ছিল যে ফিল্ডার যখন ঠেকালেন হাতে কিন্তু মারাত্মক ব্যথাটাও পেয়েছে আর হাসান মুরাদ যদি হাতে ব্যথা পান এবং সেটা যদি তার বোলিং হ্যান্ড হয় তাহলে কিন্তু সেটা কোনোভাবে সাইন পুকুরের জন্য কোনো গুড সাইন নয় তাই না ডেফিনেটলি সেটা ডান হাতে লেগেছে এবং আমরা নিরানব্বই ওয়ার্ল্ড কাপের কথা বলছিলাম অনেক সুখকর স্মৃতি আমাদেরও রয়েছে প্রথম হাফ সেঞ্চুরিটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মেরা বসেন অপির এবং অপির ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি আবার প্রথম ওয়ান ডে সেঞ্চুরিটা তারই অর্থাৎ স্পেশাল দুই জায়গাটা তিনি আছেন এবং প্রথম প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ মিন হাজুল আবিদের নান্নু চিফ সিলেক্টর জাতীয় দলের স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে একষট্টি রানের অনবদ্য ইনিংস একটা উইকেট একটা রান আউট এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক বিজয় সেই বিজয়ের মহানায়ক এখন তিনি অবশ্য তিনতলা ঠিক আমাদের কমিটি বক্সের নিচেই যিনি এই ম্যাচটা সকাল থেকে উপভোগ করছেন খালেদ মাহমুদ সুজন একত্রিশ রানে তিন উইকেট এবং একই সাথে ব্যাট হাতে সাতাশ রান করেছিলেন এবং কি অসাধারণ বল করেছিলেন এবং বিশেষ করে সুজনের আগমনের বার্তায় ব্রেক থ্রুটা এসছিল এবং শফিউদ্দিন আহমেদ বাবু ইজাজ আহমেদকে প্লে ডাউনটা করেছিলেন ইজাজ কিন্তু তার পেছনে পেছনে তাকান নিজে পিছনে কি হয়েছে হাঁটা শুরু করে দিলেন প্যাভিলিয়ানের দিকে এক্স্যাক্টলি তবে সেই ম্যাচ নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে সেই ম্যাচ নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট মানে ক্রিকেটের নাইনটি নাইনের সেই ম্যাচ নিয়ে পরবর্তীতে কিন্তু কিছু অ্যালিগেশনও তৈরি হয়েছিল হোয়াট এভার এই মুহূর্তে তানজিদ হাসান তামিম ভালো বল স্ট্যাম্পের ওপরে মাপা খেলেছেন চমৎকারভাবে এর সাথে কিন্তু বারোতম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল সাতাত্তর এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপে সব কিছুই কিন্তু স্মরণীয় করে রেখেছিল বাংলাদেশ দল আমিন ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই আগ্রা আগ্রাসী ব্যাটিং আকরাম খানের সর্বাধিক বিয়াল্লিশ রান এসেছিল তার ব্যাটে ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে শোয়েব আখতার ওয়াসিম আকরাম আজহার মাহমুদ তাদেরকে যেভাবে আকরাম খান অন্তত লফটের শটগুলো খেলেছেন এটি অবশ্যই সাহসিকতা পরিচয় রাখে এবং সাকলাইন মোস্তাক যিনি পাঁচটা উইকেট নিয়েছিলেন এবং এ মুহূর্তে নতুন ওভার শুরু হবে ইনিংসের ভারত নম্বর ওভার সাতাত্তর এক উইকেটে ভালো অবস্থানে ব্রেদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড বোলিংয়ে একটা পরিবর্তন আসছে আরও একবার নাবিজ সামাদকে ডাকা হলো বাট ডাকা হলেও তিনি তাকে অবশ্য আবারও পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং কমেন্ট বক্সে এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মমিন রোহন থ্যাংক ইউ কুমার কল্যাণ কে কে দারুণ একটা ম্যাচ বেশ গরম আবহাওয়া রৌদ্রের প্রখরতা বেশ কয়েকদিন থেকেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে ভালো গরম রয়েছে রমজান মাস তবে ক্রিকেট থেমে নেই এর মধ্যেই ক্রিকেট কিন্তু চলছে আপন গতিতে এবং আছে দারুণ একটা ম্যাচ ব্রাদার্স ইউনিয়ন 
অলরেডি 77 রান তুলে ফেলেছে তারা একটা উইকেটের পতন ঘটেছে সেটা অনেক আগে 12 ওভারে খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত হাসান মুরাদ তিনি আসছেন বোলিং অ্যাকশনে 4 ওভার বল করেছেন এর আগে ভালো বোলিং ভালো ইকোনমি 4 ওভারে 12 রান দিয়েছেন অর্থাৎ 3 করে ইকোনমি একটা উইকেট রয়েছে সাব্বির হোসেন এক প্রান্তে ব্যাট করছেন 25 বল থেকে 24 রান অন্যদিকে তানজিদ তামিম তিনি করেছেন 32 থেকে 34 রান একটা পার্টনারশিপ হয়েছে এই দুই ব্যাটারের মধ্যে 46 বল থেকে 46 রানের একটা পার্টনারশিপ টার্গেট 229 রান কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে 6.42 এন্ড রিকোয়ার্ড রান রেট পুরো 4 করে লাগবে অর্থাৎ প্রতি ওভারে 4 করে রান রেট হলেই এই ম্যাচটা অনায়াসে জিতে যাবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দারুণ একটা স্টার্ট ব্রাদার্স ইউনিয়নের একটা ভালো স্টার্ট পেয়েছে তারা শাইন পুকুর তারা উইকেটের যে ক্যারেক্টার সেটাকে এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক ভাবে সেভাবে কাজে লাগাতে পারেনি একমাত্র যে উইকেটটা পড়েছে সেই উইকেটটা পেয়েছেন হাসান মুরাদ তাকে আবারও বোলিংয়ে নিয়ে আসা হয়েছে যদি একটা ব্রেক থ্রু তিনি এনে দিতেন এনে দিতে পারেন দলকে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্যাপ্টেন ব্রাদার্সের মিজানুর রহমান ব্রাদার্স ইউনিয়নের ক্যাপ্টেন এবং অন্যদিকে শাইন পুকুরের ক্যাপ্টেন ফরহাদ রেজা ফরহাদ রেজা নিয়ে আসছেন হাসান মুরাদকে প্রথম বলটা করলেন ডট বল উদ্দেশ্য এই পার্টনারশিপটাকে ব্রেক করা সাব্বির এবং তানজিদ একটা বড় পার্টনারশিপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এটা ভাঙতে পারলে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তারা রাখতে পারবে এই ম্যাচটাকে পরের বল আলতু করে ড্রাইভ করে দিয়েছেন তানজিদ একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার আরও একটা রান আসলো রানটা অবশ্যই সে সাব্বিরের ব্যাট থেকে সাব্বির পৌঁছে গেলেন পঁচিশ রানে তানজিদ এখন মোকাবেলা করবেন হাসান মুরাদকে দলের স্কোর আটাত্তর এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং শাইন পুকুর দুই দলের ক্রিকেট লড়াই প্রথমে টস হেরে আগের ইনিংসে পঞ্চাশ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে তুলেছে পরের বল এবারে ঘুরিয়ে দিয়েছেন কবজির মোচরে বল চলে যাচ্ছে ডিপ ফাইন লেগের দিকে সেখান থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানো ফাঁকে স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার দুবারের জন্য লেগ বাই আকারে এসছে দুটো রান দলে স্কোর বাড়লো আশি দুশো আঠাশ রান তুলেছিল শাইন পুকুর এই মুহূর্তে দুশো উনত্রিশ রানে টার্গেটে ব্যাট করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন খুব ঠান্ডা মাথার ব্যাটিং সাব্বির এবং তানজিদের দেখে শুনে খেলবার চেষ্টা করছেন একটা বিগ পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে পারলে মিডল অর্ডারের জন্য খুব সুবিধা হবে সেটা হাসান মুরাদ ওভারে পরে বল লেগ স্ট্যাম্পের উপরে হিপের কাছাকাছি জায়গা থেকে খেলেছেন এক রানের জন্য তানজিদ তার ব্যাট থেকে দলি স্কোর বাড়লো আরও একটা হাসান মুরাদ বেশ ইফেক্টিভ বোলার এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে মাপা লেংথের বল দেখে শুনে রক্ষণ ভঙ্গে মেয়ে খেলেছেন সাব্বির হোসেন এই বল থেকে রান পাবেন না ডট বল ভালো ডেলিভারি খেলেছেন রেস্টে আরও একটা রান এর সাথে তেরোতম ওভারে খেলা শেষ হলো বিরাশি এক উইকেটে সেটা তিরাশি হবে কারণ শেষ বলারটি রান বিরাশি এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আমরা ব্রাদার্সের ব্যাটিং কার্ডটা যদি দেখি তানজিদ হাসান তামিম চৌত্রিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রান করে রয়েছেন এখনও আনবেইচেন আনিসুল ইসলাম ইমন তিনি পনেরো বল থেকে সতেরো রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন এলবিডাব্লিউ হাসান মুরাদ তার বলে এবং সাব্বির হোসেন 
28 বল থেকে 26 রান করেছেন তিনি এখন পর্যন্ত আনবিটেন রয়েছেন তামিম এবং সাব্বিরের মধ্যে ভালো একটা পার্টনারশিপ তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে এবং দুজন এই মুহূর্তে খুবই ভালো খেলছেন কোনো রকমের তাড়াহুড়ো নেই বা দেখে শুনে খেলবার চেষ্টা सीसीडीएम आयोजन क्रिकेट बोर्ड विसिबिर सार्विक तत्वन प्रीमियर डिविसन क्रिकेट लीग टी टी टू टी थ्री एवं ब्रदार्स और शाइन पुकर मध्यकार मैच अनुषित हो फतुल्लार खान साहेब ओसमान आली इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम ब्रडकस्ट पार्टनार टी स्पोर्ट्स नतून ओभा आवेदन हो तब से आवेदन सारा दिन अम्पायर एके बारे डिपार पजिशन दिखे फिल्डिंग होने एक बार दोबारे जो स्ट्राइक रोटेट करल बैटार नतून बोलार शुभम शुभम बल करते प्रथम बारे मत प्रथम बल थे लेग बाय आकारे दूटा रान बैचर बैटे खेलते लेग बाय आकारे इस रान शुभम ओवर पर बॉल बैकफुटे गए पांच कर स्ट्रेट टू द फिल्डा रान पाना बस तप्त रोद बैटे डाउन ड्राइव लंग दारूण एक्सिक्यूशन शुभम शर्मा एक ओवर बल कर दस रान इकोनमी दस तो 
তোরা ফেয়ার ছিলি না মানে মানে তোরা ফেয়ার ছিলি না তোরা ফেয়ার ছিলি না ফেয়ার বোলিং করস না চাকা মারে উইকেট লইছে নাবিল সামাদ আর একবার এসেছেন বোলিং অ্যাটাকে মিডিয়া প্রান্ত থেকে বল করবেন তিনি বাহাতি ব্যাটার এগেনস্টে ডাউন দা লেগ বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে শামসুর রহমান শুভ যখন ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণ অবশ্য দুবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার আরও দুটা রান তনজিদ তামিমের ব্যাট থেকে পঁয়ত্রিশ বল থেকে সাঁত্রিশ রানে আনবেই যান তিনি অন্যদিকে সাব্বির হোসেন পঁয়ত্রিশ বল থেকে ছত্রিশ পরের বল আপিস ওয়ান বাউন্সে বল সীমানার বাইরে দারুণ একটা চারের মার তনজিদের ব্যাট থেকে এবং দ্রুত শত রান পূর্ণ হলো দলীয় ব্রাদার্স ইউনিয়নের আরও একবার নাভিল সামাদের এই বলটা একেবারে স্লটে ডিবে এক্সট্রা কাবার অঞ্চলে ওয়ান বাউন্সে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে प्रचंड रोद रही भलो गरम अनुभूत शुद्ध शुद्ध दौड़े लाभ नहीं बस हेटे हेटे एक रान कमप्लीट कर लाइन बैटर একশো এক এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন চমৎকার ব্যাটিং এই মুহূর্তে দুই ব্যাটারের কাছ থেকে বিশেষ করে তনজিদ বেশি অ্যাগ্রেসিভ এবারে ব্যাকফুটে গিয়ে আলতু করে ডিফেন্স করলেন সাব্বির হোসেন ডরবল শুভম শর্মা ইন্ডিয়ান রিক্রুট নতুন ওভার প্রথম বলটা করলেন টস টপ ডেলিভারি খেলেছেন অন সাইডে গুড ফিল্ডিং রানের সুযোগ নেই এবার কিন্তু মাপা লিংথের বল একেবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে দেখে শুনে সমীহ করে খেললেন এই বলটাকে তানজিদ তামিম এবারে রান পাবেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে একটি রান তানজিদের ব্যাট থেকে
সাব্বির হোসেন অন স্ট্রাইক ভালো ডেলিভারি ব্যাকফুটে গিয়ে আলতো করে ড্রাইভ করলেন রান পাবেন না হাসান মুরাদ ফিল্ডার এবার কিন্তু ফুল অ্যালেন ডেলিভারি হাফ ভলি করে ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ লগ অফ অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন ফরহাদ রেজা আরও একটা রান এই ওভারটা বেশ ভালোই করছেন শুভম শর্মা আগের ওভারে পানিশড হয়েছিলেন তিনি তবে এই ওভারে এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বলিং পাঁচ বল থেকে মাত্র দু রান কনসিড করেছেন তিনটা ডট বল ওভারে শেষ বলটা নিয়ে যাবেন তনজিদ হাসান তামিমের বিপক্ষে সাথে ষোলোতম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে একশো ছয় এক উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ এবং একই সাথে একটা ড্রিঙ্কস ব্রেক আমরা একটু হাইলাইটসে দেখে নিচ্ছি ড্রিঙ্কস ব্রেকের ঠিক পরে দারুণ ব্যাটিং এক প্রান্তে তানজিদ তামিম চমৎকার ব্যাটিং 
ষোলো ওভারে একশো ছয় রান তুলেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন প্রথম এবং একমাত্র যে উইকেটের পতনটা ঘটেছে সেটা আমরা দেখতাম এলবি ডাব্লিউ হাসান মোরাদের বলে তারও একটা বল ছিল আনপ্লেয়েবল একটা বল সেটা খেলতে পারেনি ব্যাটার খেলা শুরু হচ্ছে সতেরোতম ওভারে খেলা শুরু হবে হাসান মুরাদ তিনি এসছেন বল হাতে সতেরোতম ওভারের প্রথম বলটা জয়ের জন্য করতে হবে দুশো উনত্রিশ রান এখন পর্যন্ত তুলেছে ১৬ ওভারে একশো ছয় রান এক উইকেটে পরের বল ব্যাকফুটে গিয়ে খেলেছেন অন সাইডে রানের সুযোগ নেই তারা তিনটা ডট বল হাসান মোরাদের কাছ থেকে এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেটার সিক্স ব্রাদার্স ইউনিয়ন একশো ছয় এক উইকেটে এই ওভারে দারুণ বল করছেন হাসান মুরাদ এবারে স্ট্যাম্পের উপরে আরও একবার সরাসরি ফিল্ডারের কাছে এ বল থেকে ও রানের সুযোগ নেই তানজিদ হাসান তামিম ছেচল্লিশ বল থেকে পঁয়তাল্লিশ অন্যদিকে সাব্বির উনচল্লিশ বল থেকে আটত্রিশ এবারে ঘুরে আছেন অন সাইডে হাঁটু গেড়ে সেটাকে সুইপ করে দিয়েছিলেন একেবারে সীমানা কাছাকাছি জায়গায় ফিল্ডার এক চুলো নড়তে হয়নি তাকে জায়গা থেকে জায়গা দাঁড়িয়ে কাজটা পেয়ে গেছেন একটা দারুণ পার্টনারশিপ গড়ে উঠছিল সে পার্টনারশিপটা ভাঙা খুবই জরুরি ছিল এবং চেষ্টা করছিলেন বোলাররা শেষ মুহূর্তে জুটিটা অবশেষে ভাঙলো তানজিদ হাসান তামিম দারুণ ব্যাট করছিলেন একটা লোপ্পা বল দিয়েছিলেন এবং বোলারের ইন্টেনশন ছিল যে এটাকে মারো তানজিদ আটচল্লিশ বল থেকে পঁয়তাল্লিশ রান কট আইচ মোল্লা বোল্ড হাসান মুরাদ হাসান মুরাদ আজকে কিন্তু ভেরি সাকসেসফুল বোলা যে দুটা উইকেটের পতন হয়েছে এখন পর্যন্ত দুটাই তার দখলে হাসান মুরাদ দারুণ বোলিং দারুণ ইকোনমি দুর্দান্ত বোলিং এবং এই পার্টনারশিপটা ব্রেক করা খুবই দরকার ছিল শাইন পুকুরের জন্য ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলেন বিশেষ করে তানজিদ হাসান তামিম ইয়াং চালানচাট এই ক্রিকেটার তবে হাসান মুরাদ নিজের 
যে এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইন সেটা তিনি দেখালেন তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন এবং দ্বিতীয় সাফল্য তুলে নিলেন দলের জন্য কিছুটা হলেও এই মুহূর্তে রান তোলার যে গতিটা ছিল দুই প্রান্ত থেকেই বেশ ভালোভাবেই নেগোসিয়েট করছিলেন ব্যাটাররা নিউ ব্যাটার মিজানুর রহমান ক্যাপ্টেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের তিনি আসছেন ব্যাটিংয়ে মিজান আজকে সকালে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং অপোনেন্টকে একশো আটাশ রানে আটকে রেখেছেন নয় উইকেটে পঞ্চাশ ওভারে একশো আটাশ রান দুশো আঠাশ রান দুঃখিত দুশো আঠাশ রান তুলেছে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব দুশো উনত্রিশ রানে টার্গেটে ব্যাট করছে এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ভালো শুরু শুরু দিকে একটা উইকেট হারালেও এরপরে কিন্তু বেশ ভালোভাবে একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠছিল এবং ভালোভাবে মোকাবেলা করছিলেন তবে হাসান মুরাদ দারুণ ইফেক্টিভ বোলার আজকের জন্য তিনি দ্বিতীয় উইকেটটা তুলে নিলেন তার একটা কম্পিটিটিভ ম্যাচ হবে এই ম্যাচটা যত সময় গড়াবে ততই কিন্তু জমজমাট আকার ধারণ করবে তাতে সন্দেহ নেই এর সাথে কিন্তু সতেরো ওভারে খেলাও শেষ হয়েছে একশো ষোলো দুই উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন নাবিল সামাদ এক প্রান্ত থেকে কন্টিনিউ করছেন তিনি মিডিয়া প্রান্তের অন্য প্রান্ত থেকে হাসান মুরাদ এবং মিডিয়া প্রান্ত থেকে বল করছেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে হাসান মুরাদ এবং অন্য প্রান্ত থেকে নাবিল সামাদ নাবিল সামাদ এখন পর্যন্ত তিন ওভার বল করেছেন একুশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট নেই সাত করে ইকোনমি নাবিল সামাদ অন্য প্রান্তে সাব্বির হোসেন রয়েছেন স্ট্রাইক এই মুহূর্তে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলতো করে রিস্টে খেলেছেন রানের সুযোগ নেই ওভারের পরের বল এবারে কিন্তু বোল্ড হয়ে গেলেন বোল্ড হয়ে গেলেন হাঁটু গেড়ে একটা স্লগ করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে ব্যাটে টাইমিং মেলাতে পারেননি ব্যাটটা আগে চালালেন বলটা পরে গেল এবং অফ মিডল স্ট্যাম্প ভেঙে গেল আরও একটা উইকেটের পতন যে পেয়ারটা ভালো খেলছিল সাব্বির হোসেন এবং অন্য প্রান্তে তানজিদ হাসান তামিম আগের ওভারের শেষ বলে আউট হয়েছিলেন তানজিদ এবং এই ওভারের সেকেন্ড বলে নাভিল সামাদ দেখুন আরও একবার একটা শার্প টার্ন ভেতরের দিকে ঢুকলো বলটা পুরোপুরি লাইন মিস করলেন ব্যাটার সাব্বির হোসেন তৃতীয় উইকেটের পতন একশো ছয় রানে এবং আত্মঘাতী দুটো সিদ্ধান্ত দুই ব্যাটারের ভালো খেলতে খেলতে উইকেটগুলো গিফট করা একেবারে লেন্থ জেলি বার স্টাম্পের উপরে একটা কুইকার এবং সেখানে স্লক করতে গিয়ে উইকেটটা হারিয়েছেন আমরা দেখে নিতে চাই না বেশ সামাদ এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার একেবারে বলটা কুইকার ইয়র্ক এবং সেখানে আউট নতুন ব্যাটার তিনি যাচ্ছেন উইকেটে তিন উইকেটে একশো ছয় মাঝখানে পঁচাত্তর রানে পটনাশিপ তনজিদ হাসান তামিম এবং সাব্বির হোসেনের ম্যাচ রেফ্রি মোহাম্মদ আখতার উজ্জামন অন ফিল্ড আম্পার ম্যাক সুমন অর্থাৎ মোর্শেদ আলী খান সুমন অপরজন বরকতুল্লাহ তুর্কি রিজাব আম্পার আরিফুল হক অফিসিয়াল স্কোরার রাজীব আহমেদ পলাশ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং ফরিদ আহমেদ রিপন এবং অপর স্কোরার তানভীর ইসলাম তানভীর ইসলাম তারে এ যাবৎ বিশটা সেঞ্চুরি এসছে ফার্স্ট লেগে বলটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লেগে
কমেন্ট্রি বক্সে আমরা তিনজন বরাবরের মতো হাসান মাহাদি মুমিন রোহন এবং এম কে কে কুমার কল্যাণ ব্রডকাস্টিং এ টি স্পোর্টস আরাফাত সানি জুনিয়র আজকে আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং তার কাছ থেকে আরাফাত সানি জুনিয়র 10 ওভার 1 মিনিট 34 রান 2 দটি উইকেট এই অলরাউন্ডারে ডানা দিয়ে স্পিন করেন তবে ব্যাট করেন বাম হাতে এই মুহূর্তে অ্যাটাকিং ফিল্ড সেটআপ দুজনেই নতুন ব্যাটার দলের ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান তার সঙ্গে আরাফাত সানি জুনিয়র বা হাতি এবং ডান হাতি পঁচাত্তর রানে দিত উইকেট জুটের পার্টনারশিপটাই ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দিকে গচ্ছিল দুশো উনত্রিশ রানের টার্গেট এই মুহূর্তে একশো ছয় এখনও একশো তেইশ রান দরকার হাতে রয়েছে সাতটা উইকেট डिजिटल प्लैटफर्म के अनेक अनेक बस शक्तिशाली करेट बोर्ड इंटरनैशनल क्रिकेट गो सैटेलैट बदौलते पोच दीचन विश्व दरबारे डोमेस्टिक क्रिकेट जेको आयोजन বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলের সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলার ক্রিকেটকে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপন করছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নয়নের দায়িত্বে যারা নিবেদিত প্রাণ বাংলাদেশ ক্রিকেট টাউন দা ট্র্যাকে শর্ট ডেলিভারি ঘুরিয়েছিলেন কবজির মোচরে একটি রান প্রথম রানে ওভারে একটা উইকেট আছে একই সাথে প্রথম ব্রেক থ্রুটা নবিল সামাদের তার পক্ষে গেছে সপ্তম উইকেট নবিস আমাদের আগে ছটা উইকেট নিয়েছিলেন এবারে ডিপিএল এ চুয়াল্লিশ রানে ছ উইকেট সেটা বোলিং এগার আবেদন এবং আউট সেকেন্ড উইকেট এই ওভারে দ্বিতীয় বলে উইকেট শেষ বলে উইকেট ম্যাচের রংটা বদলে দিলেন অন্তত একবারে ডাবল ব্রেক থ্রু এনে নাবে সামাদ অভিজ্ঞতার মূল্যটা অনেক এবং কুচকিতে টার্ন নিয়ে কিন্তু ব্যাটিং শুরু করেছিলেন বাজাজ কাপ্তান ক্লোজ আপিল বল ব্যাট এবং ব্যাটের মাঝখানে যে বড় গ্যাপ সেই গ্যাপ দিয়ে পেছনে পায় আঘাত আনলো এবং আবেদন রয়েছিল জোরালো এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন বরকতুল্লা তুর্কি আবাহনীর বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন যদিও সেই ম্যাচটা হেরেছিল ব্রাদার্স তবে তার এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা অন্তত ব্রাদার্স এর অন্যান্য খেলোয়াড়দেরকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এগিয়ে দিয়েছিল এলবি ডাবলু तीनटेट हवा এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার পাকিস্তান জাতীয় দলের তিনি যাচ্ছেন এই দুর্যোগের মধ্যে দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিলেন প্রথম উইকেটে পতনের পর যখন তাজিদ হাসান তামিম এবং সাব্বির হোসেন দুজনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন শিবের কিন্তু রীতিমতো থুকছে চার উইকেট একশো হাসান মুরাদ কে আনা হয়েছে অপর প্রান্তে দুটো উইকেট তিনি নিয়েছেন দুটো উইকেট নাভেজ সামাদ দুই লেফট স্পিনার তাদের সারাসি আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কেঁদে মুহূর্তে কোন ঠাসা করে ফেলেছে চার উইকেট একশো সাত 
Hassan Murad, Ashamne, Arafat Sani Jr. The one of the most share all rounder. I can't think of a show. I wrote a borrowed partnership, Darkar, Chaper Moto, the get pressure, release cricket, health of a predecessor, batter there, Kobe Maget, Waited you by doll, Chirono Boita Botchur, Bosch, a Shonam Tona Club Tier, Brothers Union. एक बार शुरू बाजी तो चाहे ढाकर प्रीमियर लीग में वन एक बहुत छोरा है। फील्डिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। प्रथम बाउंड लाइट दिया चले लेग बिंडले रूपरे गुरी दिया चले बॉटे तबे सांसद रमन शुभ दारुन फील्डिंग टा डाउने फील्डिंग कोर्सन किसी डॉक्टर माइट में डॉन लास्ट चली फाइनल टा बॉर्डर शुरू फ्लाइट और एक बार फाइन ट्यूनिंग शॉर्ट टाइम मैंने फील्ड आर्टी के शॉर्ट फाइन लेके नहीं जाओ लो फॉरवर्ड शॉट लेके आके जोन के राखा हुए थे एटैकिंग फील्ड सेटअप नो तुम बैटर दे शुरू ते इतना देर के प्रेशर है राखा जब उसे फीलिंग साइड है जोनों इतनी बात चोग एक टा देख उन्नीस नंबर ओवर एक्शन शाह चार विकेटे Sonny Junior, Dui, Akshwaad, Char Vicket, a brother's union limited. मोटे मारा तो फ्रेशर बैटिंग है रुपोरे स्लिमी डॉग ना के डॉग एक जोन के लिए कैसे सिली पॉइंट इनफैक्ट आप और जोन स्लिपे भारतीयों शुभम शर्मा आज के प्रीलियंट इनिंग्स ये बारे बैटर आउटसाइड है गैप देखे थर्ड बैंड दे बॉल जाते शिवाना देखे मैं दी आसान बॉल तोल लें तो तब तारा के दूर ठीक रहा चौथ तो रन इस्टेक कर चंद दाले पक्के शर्मा देखे भारतीयों शिवम शर्मा लाइट शाते एक टू बाउंस चेस मूव द बैटर आउटर पार्ट हल्का चंच चिलो बाउंस टाके का जलाकर एक टू प्रश्न सन मुराद उन्होंटा विकेट इतने मौते तूले नहीं अच्छे नाच के र मैचे दूरी विकेट शो हो ये बारे डीपीएल है ये ब्लॉक वाले फिल्म चंच जाएगा बने ड्राइव सदना सिम पाकिस्तान रिक्रूट अन्य द टॉट डेली बारे तीन रन एस चे पांच बॉल थे के एक टी मात्र बॉल बाकी उन्नीस नंबर ओवर ये बारे इनसाइड आउट एक्स्ट्रा का बॉल चोल के बाहर को रचन चार चार ने पहुंचे कल नसद नसीम एक्शन चोद दो चार विकेटे बेदस सिवनिया लेमेटेन एक बार इनसाइड आउट क्रिकेट ड्राइविंग स्लॉटे एक पूर्व डेलीवारी गुड ट्रीटमेंट बैटे सद नसीम कॉन्फिडेंस बार ये फैलना तो तो ये बाउंड रही थी एक्शन तेरो चार विकेटे एनिक्स और तरीक तो तक ऐसे तो मोट छोटे राम उन्नीस तीन बार देखते देखते शेष भी अच्छे पौधाली शाने तंजीद असन तमिल फिर अच्छे और तीसरे फिर अच्छे सब बिरोसेन हनीसुल इस्लामी माउंट फिर अच्छे शत्रु राने बंग शून्य राने प्रथम बाले एक बड़े गोल्डन डाक कैप्टन मिजानु रम्मा
অফ স্টাম্পের উপরে লাইট ছিল বলে বেশিরভাগ বলগুলিকে জোরের উপরে ছাড়ছেন মাঝে মধ্যে বলগুলো একটু টেনে দিচ্ছেন রেকর্ড থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি কারেন্ট হান্ড্রেড পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের দুশো আঠাশ রানের প্রত্যুত্তরে নো বল ছিল সামনের পায়ের পেছনের অংশটা একেবারেই ইয়ারে থাকে মোবাইলের সংকেত দিয়েছে নাম্পার বরকতুল্লাহ তুর্কিন ফ্রি হিট এবং ফ্রি হিট বলটা মোকাবিলা করবেন সাদ নাসিম পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলেছেন অভিজ্ঞতা আছে সাদ নাসিম আজকে বল হাতে উইকেটও আবার দ্য টপ শর্ট বল বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ তবে একটির বেশি রান পাচ্ছেন সাদ নাসিম দশ ওভারে সাতচল্লিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট নিয়েছেন প্রথম ম্যাচ বেদেশে জার্সিতে এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে সিসিডিএম দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদা করে এই আয়োজনটা বা লিগটা তাদের এই আয়োজনে পরিণত করলেন ব্যাটেন একশো তেইশ চার উইকেটে এবার স্টাম্পের উপরে খুব ভালো একটা ফিল্ডিং একটা কুইক সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন ফসানি জুনিয়র বাট সাধারণ ফিল্ডিং জিসান আলম তরুণ এই উদীয়মান ক্রিকেটার আজকে ব্যাটে বলে দুই জায়গায় সাকসেস হননি তত ম্যাচে ছিয়াশি রানের একটা অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন যদিও তার আউটের সাথে সাথেই ম্যাচটাও কিন্তু হেরে যায় সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে শাইন পুকুর আরেকটা ডট বল বিশ্ববাস শেষ হলো একশো তেইশ চার উইকেটে ব্রাদার্সি দুটি করে উইকেট নিয়েছে নাবিল সামাদ পাঁচ ওভার একত্রিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট নিয়েছে সাত ওভার এক মিনিটের বাইশ রান দিয়ে হাসান মোহরাদ বাকিরা অবশ্য উইকেট পাননি পাঁচজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন ফরহাদ রেজা নিজে সহ উদ্বোধনী জুটিতে এসছিল একত্রিশ রানের পাটনা সে দ্বিতীয় উইকেট জুটির অবদান পঁচাত্তর রানের বোলিং পরিবর্তন মেহেদি হাসান রানাকে ডাকা হয়েছে তিনি বল করবেন টাকা আউট দেখছেন ব্রাদার্সের পরবর্তীতে নাদেব চৌধুরী সহ যারা রয়েছেন তাদেরকে দেখা যাবে 
হতাশ উইক দলীয় ক্যাপ্টেন মিজানুর রহমান প্রথম বলে এল বিডাব্লিউ হয়েছে নবিল সামাদের বলে ওই ওভারের শেষ বলে বোল করেছেন সাত ম্যাচে ছটা উইকেট আছে যেখানে তার এবারে ডিপেলে সেটা বোলিং একত্রিশ রানে তিনটি উইকেট বাহাতি সিম বোলেন साधारण सीम पजिशन हाइट आज गति सुंग मेहदी हसान राना এটি তার প্রথম ওভার সাধারণত তাকে ওপেনিং বোলার হিসেবে দেখা যায় তবে আজকে একটু পরে তাকে আনা হয়েছে আক্রমণে খাটলেন তার বল ব্যাকফুটে কাট করেছেন ব্যাকফুট পয়েন্ট দিয়ে ও এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং নিশ্চিত বাউন্ডারিটা বাঁচিয়ে দিয়েছেন আইস মোল্লা গুড ফিল্ডিং আইস মোল্লা দারুণ একটা ক্যাচও ধরেছেন আজকে একেবারে মিড উইকেটে সীমানা ধরে কাছাকাছি জায়গায় দুর্দান্ত একটা ক্যাচ এবং এই মুহূর্তে যে ফিল্ডিংটা করলেন নিশ্চিত চার রক্ষা করেছেন তিনি আরও একবার আমরা দেখছি আইস মোলা সে ফিল্ডিংটা একেবারে বাউন্ডারি রোপে বলটাকে ধরে ভেতরে রাখলেন নিজের শরীরটাকে রোপের উপরে ফেলে দিলেন এরপরে গিয়ে বল ধরে তারপরে ফেরত পাঠালেন দুর্দান্ত ফিল্ডিং আইস মোলার কাছ থেকে একটা ছোট্ট ঝড় কিছুটা হলো এলোমেলো করে দিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে তবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা এই মুহূর্তে সাদ নাসিম এবং আরাফাত এই দুজন মিলে দুজনেই সমান ন রান করে করেছেন আরও একটা রান আরও আরও একটা রান সাতের ব্যাট থেকে সাত পৌঁছে গেলেন ডাবল ফিগারে দশ আরাফাত নয় এবং মেহেদি হাসান রানা আজকে যেভাবে ব্যাট করেছেন শেষ দিকে নেমে দুর্দান্ত ব্যাটিং নিশ্চয়ই তাকে চনমনে রেখেছে সে বিষয়টা কিছুটা হলো আত্মবিশ্বাসী ভালো ব্যাট করেছেন বল হাতে এখন পর্যন্ত তিন বলে তিন রান দিয়েছেন প্রথম ওভারে বল করছেন তিনি মেহেদি মেহেদি রানা বিশ ওভার তিন বলে একশো ছাব্বিশ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন শুরুটা দুর্দান্ত ছিল ব্রাদার্সের তবে খুব কুইক উইকেট হারিয়েছে তারা তিনটা উইকেটের পতন অল্প সময়ের মধ্যে পড়েছে তাদের টপ অর্ডার সবাই ফিরে গেছেন চারজন ব্যাটার এই মুহূর্তে আরাফাত অন স্ট্রাইক মেহেদি হাসান রানা তাকে মোকাবেলা করবেন আঠারো রানের একটা পার্টনারশিপ হয়ে গেছে অলরেডি এবারে কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপরে রেস্টে ঘুরিয়েছেন এক রানের জন্য টার্গেট দুশো এবং এখন পর্যন্ত সংগ্রহ একশো সাতাশ রান চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের একশো দু রান এখনো দরকার চারটা উইকেট পড়েছে ছটা উইকেট হাতে আছে এক গাদা বলও রয়েছে সবে মাত্র একুশতম ওভার এরপরে আরও উনত্রিশটি ওভার বাকি থাকছে এবারে চারটা রান এসছে চার বল থেকে ওয়ার্টার্ন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ আটচল্লিশ নম্বর ম্যাচ অষ্টম রাউন্ড আগামী পরশু থেকে নবম রাউন্ড আগামী কাল অবশ্য লিগের কোনো খেলা নেই একটা বিরতি দু দিন ম্যাচ তিন ভেনুতে ছটা করে ম্যাচ এক একটা রাউন্ডে একদিন একটা বিরতি ঠেলে দেয় রান ও বাত্র সেখানে দুটি রান গুড রানিং সৈদ নাসিম একশো উনতিরিশ ঠিক কাটায় কাটে একশো রান দরকার একটি মাত্র বল বাঁকে ছটা রান এসছে सार्विक तत्वधान ঘোরাতে চেয়েছিলেন 
আবেদন উঠেছিল সেই আবেদনে সারা দেওয়ার মতো কোনো কানুন তো নেই কেননা বলটা তো লেখ স্ট্যাম্পের বাহারে একটি রান এসছে লেখ বাই সূত্রে একশো তিরিশ চার উইকেট হাসান মুরাদ সাত ওভার বল করেছেন এখন পর্যন্ত দুটা উইকেট মাত্র বাইশ রান দিয়ে মূল্যবান দুটা উইকেট তুলে নিয়েছেন নাবিল সামাদ পাঁচ ওভার তিনিও দুই উইকেট পেয়েছেন একত্রিশ রান দিয়েছেন পাঁচ ওভারে শুভম তিনি দুই ওভার বল করেছেন তেরো রান দিয়েছেন মেহেদি রানা এক ওভার বল করলেন ছয় রান দিয়েছেন ফরহাদ তিনি বল করেছেন তিন ওভার তেইশ রান দিয়েছেন উইকেট নেই জিশান আলম তিনি বল করেছেন তিন ওভার তিরিশ রান দিয়েছেন আজকে জিশান মোটো ভালো বল করতে পারেননি ব্যাটেও আজকে মাত্র দু রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন জিশান আলম টার্গেট দুশো উনত্রিশ রানে সাদ নাসিম এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে নাবিল সামাদ দারুণ বোলিং দুটো উইকেট নিয়েছেন এখন পর্যন্ত একত্রিশ রান দিয়ে পাঁচ ওভারে নতুন ওভারে প্রথম বল স্ট্যাম্পের উপরে কবজির মোচরে ঘোরাবার চেষ্টা সেলিমি রনে শামসুর রহমান শুভ তিনি ফিল্ডিং করলেন রানের সুযোগ নেই একশো ত্রিশ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ তবে এই বলটা ছিল একেবারে টার্নের মুখে মারাত্মক রুম সেই রুমেই হয়ে গেল চার ব্যাকফুট এগে সলিড কান এক্সেলেন্ট টাইমিং এবং সবচেয়ে বড় জিনিস শর্ট সিলেকশনটা ছিল অসাধারণ দেখুন স্টাম্পের একটু বাইরে সাথে সাথে জায়গা বানিয়ে কাট সাদ নাসিম আবার একটা বাউন্ডারি তার ব্যাটে একশো চৌত্রিশ চার উইকেটে ব্রেদার্স ইউনিয়ন নাবিল সামাদ এন পরিবর্তনের কার্যকরী হয়েছেন শুরুটা করেছিলেন মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে এখন অবশ্য প্যাভিলিয়ন প্রান্তে এই প্রান্তে এসে ব্যাক টু ব্যাক দুটো একবার ডাবল ব্রেক থ্রু এনেছে দ্বিতীয় বল এবং শেষ বলে দুই ব্যাটারকে ফেরত পাঠিয়েছেন এবারে লিগে পরের বল এবারে ড্রাইভ একটু টেনে দিয়েছেন আপ স্টাম্পের উপরে হালকা টার্ন শর্ট এক্সট্রা কাব অঞ্চলে হাসান মুরাদ পরের বল এবার কিন্তু একটুখানি শরীরটাকে ব্যান্ড করে একটা কাটশোট খেলবার চেষ্টায় স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডা জিশান আলম তার কাছে রানের সুযোগ নেই নাবিল সামাদ এবং হাসান মুরাদ দুজনেই কিন্তু দারুণ বল করছেন দুটা করে উইকেট তুলে নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নাবিল সামাদের পরের বল ফ্লাইটে দিয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ লং অফ অঞ্চল থেকে ফিল্ডার যতক্ষণে ফরহাদ রেজা ফিল্ডিং করলে ততক্ষণে একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার এরই সাথে বাইশতম ওভারে খেলা শেষ একশো পঁয়ত্রিশ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ সিম উইকেটের পতনটা কন্টিনিউ করতে হবে ম্যাচে লাগামটা বগল দাবা করতে গেলে সাইড পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষান্তরে উইকেট 
টিকে থাকা পার্টনারশিপের বিল্ডার ব্রাদার্সের খেলোয়াড়দের জন্য প্রথমবার ছ রান দিয়েছিলেন একশো পঁয়ত্রিশ চার উইকেটে তেইশ নম্বর ওভার প্রচন্ড গরম উভয় দলের খেলোয়াড় আম্পায়ার প্রত্যেকে কিন্তু পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে এবং অনেকে কিন্তু রোজা রেখে এই খেলায় অংশ নিচ্ছেন আম্পায়ার কিংবা প্লেয়ার একশো পঁয়ত্রিশ চার উইকেটে আজকে শেষ হচ্ছে অষ্টম রাউন্ড ব্রাদার্সের খেলবটি কেটসটাও পরিবর্তন করে নিতে চাচ্ছেন যেখানে নতুন একজোড়া কেটস গেছে মাঠে দাদশ খেলবট এবং সেটা আমার মনে হচ্ছে আরো বাদশানি জুনিয়র তিনি কেটস চেঞ্জ করছেন একশো পঁয়ত্রিশ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দারুণ এই দৃশ্যগুলো প্রতিদিন আমাদের নয়ন জুড়ায় মন ভরায় ভালো লাগে গরমে যখন সবার হাসপাশ অবস্থা ছোট ছোট প্রাণীগুলো তারাও কিন্তু গরমে হাঁপাচ্ছে বেশ ভালো গরম তবে স্বস্তির জায়গাটা যে কিছুটা বাতাস রয়েছে ফিন ফিনে একটা বাতাস যে কারণে এত করা রৌদ্র কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে বাতাসটা ঠিক ব্যাটসম্যানের জার্সি দিকে তাকালে বোঝা যায় যে মাঠে কিছুটা বাতাস রয়েছে যে কারণে কিছুটা যেন স্বস্তি একশো পঁয়ত্রিশ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তেইশতম ওভারে খেলা চলছে ওভারে দুটা বল হয়েছে মেহেদি হাসান রানা তিনি বল করছেন ভালো বল করছেন এখন পর্যন্ত ইকোনমি বজায় রেখেছেন এক দশমিক দুই ওভারে ছয় রান দিয়েছেন কোনো উইকেট নেই সাদ নাসিমের বিপক্ষে তার ওভারের পরের বলটা তিনি করবেন এবারে কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপরে দিয়েছিলেন আলতো করে ফ্লিক করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছে একেবারে সীমানার দিকে একেবারে সীমানার উপর কাছাকাছি জায়গা থেকে যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো ততক্ষণ অবশ্য দুবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুই ব্যাটার আরও দুটো রান সাদ নাসিমের ব্যাট থেকে দলেও রানটাও বেড়েছে টার্গেট দুইশো উনত্রিশ রানে টার্গেটে ব্যাট করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এ মুহূর্তে আরো একটা পার্টনারশিপ বিল্ড আপের চেষ্টা সাত রানে পড়েছিল চতুর্থ উইকেট সেখান থেকে একশো সাঁত্রিশ তিরিশ রানের জুটিটা
लूज ना टेली बारी टार ड्राइव कर दिया चन कबाब चोल दिए मिस फील्डिंग होलो डी बारे मंगशे शात एक बाउंड्री आइस मोल्लर मिस फील्डिंग तो आगे एक भालो बाउंड्री सेव कर चन भालो कैस दिया चन पैक फूड कबाब ड्राइव हाफ वॉली और स्टंपर बारे थारून एक ट्रीटमेंट पिक अप टा भालो हाई नेशे जाएगा टाइ एडवांटेज बाउंड्री ए बॉंग आगत प्राप्त हो फिजियो दो रचन माठे आगत टा मनोच वेश गुरु ताईस मूल्ला जोने मोरते आई इस अतत बोरोप दौर का बेहतर टा के प्राथमिक बाबे निष्कासन ने जोनो आई से मोल्ला आज के दारुन फील्डिंग करते हैं दारुन फील्डिंग करते हैं एक टा इराके हमें देखें सी एक टा कैच लूफेस ना के वाले बाउंड्री लाइने एवं एर पौरे एक टा निश्चित चार बात सी ऐसे दुर्दान तो फील्डिंग करे शेरा चार हुए गए थे। ये बैंकिंग स्टैंपर ऊपर आल तो इस चार को ले दिया सन। कुल्फ फील्डिंग, आक्रमण तो फील्डिंग, राना शुरू जोगने डॉट बॉल ये ऊपर तो ये छोरा निश्चय कौन पूछ जाता मेहदी हसन राना। आर वैक्टर बॉल बाकी रहे थे ऊपर। साथ ना सिम एवर आउटसाइड ऑफ ड्राइव कर दिए चंक कवर ड्राइव बॉल चलेगा लो उत्तम तो खीप प्रोता शाथे डीप का भर्तीशी मानर बाइले चार रन चार दिए ओवर शेष करने ओवर टा दारुन एक फ्रूटफुल ओवर ब्रदर्स यूनियन जोनो दस रन चले इस चे छोए बॉल थे के आरो एक बार एक्शन रिप्ले ऑफ स्टेबल टू खेल बाइल स्वीट पार्ट और बैठे खेले थे डीप का भर्तीशी मानर बाहरे शेष आते एक उस तो मोवरे खेला शेष एक्शन पॉइंट अलीश चार वी के थे तेज़ तो मोवर शेष एक्शन पॉइंट अलीश चार वी के थे ब्रदर्स यूनियन एबारे किन्तु बाजे डेलीवरी जोधार तो पनिशमेंट वन बाउंस ए बॉल चले गया लोशी मनार बाइरे आरा फातेर बैठ थी के दारुन एक चारे मार नो तुनो वरे प्रथम बॉल था कि चारे कन्वर्ट करने आरा फात ए ही मोटे किन्तु बेश खाने कोन पड़े दूसरों राना स्टे गोतो वरे दोष राने स्टे दूसरा चारे मार एक डबल बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिए बॉल चले गए थे शिमाना बाहरे पॉरे बॉल आरु एक टेर रनेट जोनो आरा फतेर बैठ थे के दोलेस स्कोर बाल लो डेढ़ शो पूर्णो होलो ब्रदर से दोलेस स्कोर मोमेंट रहोन एजी आरा फत उन्हीं होच्छ आरा फत सानी जूनियर एवं आरा फत सानी लेफ्ट आम ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एवं ए ऑफ स्पिन बोलर एक ही साथे मिडिल ऑर्डर बैटिंग टा कॉर्डन साद हल्का करे पुश करे दिए चलन साद नसीम पाकिस्तान नेशनल टीमें खेले चन तीन टा वन डे बंग तीन टा टी ट्वेंटी बट नेशनल टीमें हुए शेभाबे तीन मैचे मानी टी ट्वेंटी बंग वन डे मिलिए छोटा मैच छोटा मैचे शेभाबे 
নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি বা পারফর্ম করতে পারেননি বলে তিনি এই মুহূর্তে পাকিস্তান ন্যাশনাল টিমের বাইরে আছেন এবার কিন্তু কাভারে খেলেছিলেন এই বল থেকেও কোনো রানের সুযোগ নেই আর একটা ডট বল টানা তিনটা ডট বল করেছেন নাবিল সামাদ ইনার রো প্রথম দুই বল থেকে পাঁচ রান একটা বাউন্ডারি এসছিল তারপরে কিন্তু তারপরের চার বল কিন্তু বেশ ভালোভাবেই তিনি করেছেন এবং ওভারে শেষ বলটাও করলেন স্টাম্পের ওপরে মাপা ডট বলে ওভার শেষ হয়ে গেল চব্বিশ ওভারের খেলা শেষে একশো পঞ্চাশ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে সাথে সাথে সুইপ করে দিয়েছেন খুবই ফ্যাশনেবল একটা সুইপ শট আমরা দেখলাম একটি রান আরাফাত সানির ব্যাট থেকে ১৬ বল থেকে ১৬ করেছেন আরাফাত আজকে বোলিংও করেছেন দুর্দান্ত দশ ওভার চৌত্রিশ রানে দুটা উইকেট পেয়েছেন রাইট এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে সাদ সাদ নাসিম লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে থাকা বল ক্রিকেট ডেলিভারি ছিল হাসান মুরাদের কাছ থেকে তবে চাউন দ্য লেগ যদিও সাদ কিছুটা সরে এসছিলেন তারপরেও লেগ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরে সঙ্গত কারণেই আম্পায়ার তিনি হোয়াইট কল করেছেন একশো বাহান্ন টার্গেট দুশো উনত্রিশ রানের বেশ ভালোভাবেই তবে চারটা উইকেট পড়ে গেছে তাছাড়া এই ম্যাচ এখনো পর্যন্ত ব্রাদার্স ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সে কথাটা বলা মুশকিল কারণ সাদ এবং আরাফাত এই মুহূর্তে দুজনেই বেশ আস্থার সাথে ব্যাট করছেন ২৬ বল থেকে সাতাশ রান করেছেন সাদ নাসিম পাকিস্তান ন্যাশনাল টিমে তিনটা ম্যাচ ওয়ান ডে খেলেছেন তিনটা টি টোয়েন্টি খেলেছেন সুতরাং তার যে লেভেল তার যে ক্লাস সেটা ডেফিনেটলি টপ ক্লাস তিনি সো যতক্ষণ পর্যন্ত সাত উইকেটে আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অনেকটাই নির্ভার থাকতে পারে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ইয়াসিন আরাফাত ডাউন দ্য ট্র্যাক ইউজ অব দ্য ফিট মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ক্লিয়ার করেছেন ছটি রান কড়াক করকড়া এবং নগদ ছটি রান কিছুটা ফ্লাইট দিয়ে করার চেষ্টা করেছিলেন বাট ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে বলটাকে মিড উইকেটের উপর দিয়ে তুলেছেন অ্যান্ড গট দ্য ডিস্টেন্স গট দ্য রাইট এলিভেশন এবং ছটি রান বাড়লো আরও সেই ছটি রান আসলো আরাফাত সানি জুনিয়র তার ব্যাট থেকে আরাফাত সানি জুনিয়র লুকিং ভেরি ডেঞ্জারাস রাইট নাও এবং সাতাশ বল থেকে সতেরো বল থেকে তিনি বাইশ রানে পৌঁছে গেছেন হাসান মুরাদ শুরুর দিকে বেশ ভালো বল করছিলেন তিনি এবার স্ট্যাম্পের উপরে রিস্টে খেলেছেন রান পাবেন না সরাসরি ফিল্ডারের কাছে গেছে এবং আরও একটা ভালো পার্টনারশিপ এর আগে আমরা সাব্বির এবং অমিত হাসানের মধ্যে একটা ভালো পার্টনারশিপ দেখেছিলাম 
এরপরে খুব দ্রুত তিন উইকেটের পতন ঘটে সে সময় কিন্তু রানের গতিটা অনেকটা স্লো হয়ে গিয়েছিল তবে এই মুহূর্তে আবারও সাদ নাসিম এবং আরাফাত জুনিয়র দুজন মিলে সেটা অ্যাক্সেলারেট করার চেষ্টা করছেন আরাফাত সানি জুনিয়র বলতে বলতে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ পঁচিশ ওভার শেষে একশো উনষাট চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তেতাল্লিশ বল থেকে বাউন্ন রানের পার্টনারশিপ একশো পঞ্চাশ বল থেকে জিততে হলে করতে হবে সত্তর রান ভেরি সিম্পল ম্যাচ এবং এই মুহূর্তে সাদ নাসিম এবং মোহাম্মদ আরাফাত সানি দুজনে মিলে এবং আরাফাত সানি গোটা নাম বললে জুনিয়র শব্দটা বলতে হবে কারণ আরাফাত সানি সিনিয়র মানে আরাফাত সানি বাংলাদেশের একজন ন্যাশনাল ক্রিকেটার বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলেছেন লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার জোড়া শালিক এই মুহূর্তে তিন শালিকে এবং চারটা শালিক হলো তার মানে এখন নিশ্চিতভাবে জোড়ায় জোড়ায় বলাই যায় মমিন রহন আমাকে বলছে তিন তিনটা শালিক দেখে এখন কি বলবেন তো চারটা যখন হয়ে গেল তখন দুই জোড়া তো বলাই যায় জোড়া বলতে অসুবিধা হলো না আমার আর থ্যাংক ইউ শালিকরা খুব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আসলে ফতুল্লার খান সাহেব সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের চতুর্দিকে প্রচুর গাছগাছালি অনেক ধরনের পাখি আমরা দেখেছি বুলবুলি পাখি বক দেখেছি শালিক পাখি এবং অল ক্রেডিট গার্লস টু আমাদের যে ক্যামেরা ক্রু রয়েছেন এবার কিন্তু কাট করে দিয়েছেন শর্ট পয়েন্টের ফিল্ডার চমৎকার ফিল্ডিং ডট বল শুভম এই ওভারে ভালো বল করছেন টানা তিনটা ডট করেছেন দুই দশমিক তিন ওভার বল করে তেরো রান উইকেট নেই একশো উনষাট চার উইকেটে ব্রাদার্সের সংগ্রহ এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ব্যাকফুটে গিয়ে রিস্টে খেলা খেলবার চেষ্টা করেছিলেন জিশান তিনি ফিল্ডিং করলেন আরও একটা ডট বল প্রত্যেকটা ডট কিন্তু প্রেশার তৈরি করবে যদিও বা প্রেশারটা নেওয়া দরকার নেই এই মুহূর্তে ব্যাটারদেরকে অসংখ্য বল পরে রয়েছে উইকেট রয়েছে হাতে রান করতে হবে মাত্র সত্তরটা এই মুহূর্তে অবশ্য রান পাবেন একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন ওয়ান সিক্সটি ফোর ফোর ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর দরকার উনসত্তর রান অলরেডি ফিফটি রানস পার্টনারশিপ কামস আপ এবং যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে এটা একটা খুবই ভাইটাল পার্টনারশিপ ভীষণ দরকার ছিল কুইক একাধিক উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে এমন একটা পার্টনারশিপ ডেফিনেটলি ব্রাদার্স ইউনিয়নকে এই মুহূর্তে চালকের আসনে রেখেছে সমীকরণটা সহজ এই মুহূর্তে খুব একটা কঠিন সমীকরণ নয় শুধু একটু দেখে শুনে খেললে ক্যালকুলেটিভ রিস্ক নিলেই এই খেলা নিয়ে কিন্তু তেমন কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় আমরা যদি দেখি ছাব্বিশ ওভারের খেলা শেষে একশো ষাট চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন একটুখানি স্কোর কার্ডটা যদি জানিয়ে দিতে চাই সেক্ষেত্রে বোলিংটা যদি বলি নাবিল সামাদ সাত ওভার বল করেছেন একচল্লিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন জিশান আলম তিন ওভারে তিরিশ রান আজকে কিন্তু এই ইয়াং ল্যাড বেশ এক্সপেন্সিভ হাসান মুরাদ আট ওভার বল করেছেন একটা মেডিনে একত্রিশ রানে দুটা উইকেট পেয়েছেন ফরহাদ রেজা তিন ওভারে তেইশ রান দিয়েছেন শুভম শর্মা তিন ওভার চোদ্দ রানে কোনো উইকেট পাননি বাট খুবই চমৎকার বোলিং করেছেন তিন ওভারে চোদ্দ রান দিয়েছেন মেহেদি হাসান রানা তিনি দুই ওভারে ষোলো রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি এবং নতুন ওভারের প্রথম বলে একটি রান সেন্সেবল ক্রিকেট সাদ নাসিম নাবিল সামাদ এসছেন বোলিংয়ে ফিজ দ্য ম্যান যিনি দুটা উইকেট নিয়েছেন তবে কিছুটা রান তিনি খরচ করেছেন যখন নিজেদের পুঁজি খুব একটা বড় হয় না মাঝারি মানের পুঁজি বা মাঝারি মানের চেয়ে একটু কম মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত পুঁজি থাকে তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সেরকম বোলিংটাই করতে হবে যে অপোনেন্ট যেন সেই পুঁজিকে অনেক বড় মনে করে নাবিল সামাদ এবার কিন্তু স্টাম্পের ওপরে ভালো বল করেছেন আর আফাত দেখে শুনে খেলেছেন রাইট অ্যাপ্রোচ এই মুহূর্তে কোনো ধরনের রিস্ক না নেয়াটাই কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে আর আফাত কিন্তু থেমে থাকতে চান না স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে খেলে দিয়েছেন অ্যান্ড হি ফাউন্ড দ্য গ্যাপ অ্যানাদার এক্সিলেন্ট বাউন্ডারি এক্সিলেন্ট ব্যালেন্স ওয়েল প্লেসড সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে যে খুব একটা রুম ছিল না আউটসাইড দ্য অফ বাট স্টেট ডেলিভারি ছিল 
মানে তার বডি ব্যালেন্সটা এত চমৎকার এবং স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে হি ইজ ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড দুর্দান্ত একটা কাট শট একটুখানি শট এটা ব্যান করে এবারে কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ লং অফ এই ফিল্ডে আছেন অবশ্যই সেখানে একজন হাসান মুরাদ এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন ব্যাটারদেরকে থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না কোনোভাবেই ওয়ান সিক্সটি সিক্স ফোর ফোর সাতাশতম ওভার আরও দুটা বল বাকি রয়েছে ওভার থেকে অলরেডি ছটা রান দিয়ে ফেলেছেন নাবিল সামাদ সাত দশমিক চার ওভার বল করে সাতচল্লিশ দুটা উইকেট পেয়েছেন তিনি এবারে ফ্লাইটে দিয়েছেন ড্রাইভ করেছেন আলতো করে হেঁটে হেঁটে একটা রান কমপ্লিট করলেন সুপার কাভারে ফিল্ডিং হয়েছে ততক্ষণ একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন আরও একটা রান ওয়ান আরাফাত সানি জুনিয়র একটুখানি দেখে নিলেন ফিল্ডিংয়ের অবস্থান এবার ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে লফটেড পুল বল চলে গেল মিড উইকেটের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে বিগ সিক্স এবং এরই সাথে সাতাশতম ওভারে খেলা শেষ আরও একবার আমরা দেখছি জায়গায় দাঁড়িয়ে স্লটে বলটাকে পেয়েছেন এটা লফটেড পুল শট আরাফত সানি জুনিয়রের কাছ থেকে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান ফোর ফোর সাতাশ ওভার শেষে একশো আটত্রিশ বল বাকি রয়েছে করতে হবে মাত্র ছাপ্পান্ন রান হাতে রয়েছে ছটা উইকেট ম্যাচটা এই মুহূর্তে একেবারে গ্রিপে পুরে নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন অর্থাৎ এর আগে এই দু দলের মুখোমুখি হয়েছে দু দল দুবার দুইবারই কিন্তু জিতেছে ব্রাদার্স এবং এই ম্যাচেও দারুণ কর্তৃত্ব এখন পর্যন্ত ব্রাদার্স ইউনিয়নের বলে ব্যাটে অপোনেন্টকে আটকে রেখেছে তারা মাত্র দুশো ছাব্বিশ রানে দুশো সাতাশ রানে টার্গেট নিয়ে মুহূর্তে ব্যাট করছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন চার উইকেটে সাতাশ ওভারে তারা তুলে ফেলেছে একশো একাত্তর রান দারুণ ব্যাটিং অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং এই মুহূর্তে আরাফাত সানি জুনিয়র এবং সাদ নাসিমের কাছ থেকে সাদ নাসিম অন স্ট্রাইক নতুন ওভা শুভম কবজির মোচরে ঘুরে দিয়েই একটা রান সাদ নাসিমের ব্যাট থেকে দলিল স্কোর বাড়ল এবার স্ট্রেট ড্রাইভ বলার চেষ্টা করেছিলেন বলটাকে ধরবার জন্য শেষ মুহূর্তে ফরহাদ রেজা বাউন্ডারি সীমানার কাছাকাছি জায়গা থেকে ফিল্ডিং করলেন আরও একটা রান এবারে কিন্তু কটেন বোল্ড হওয়ার একটা সুযোগ ছিল শুভম বলটা হাতে জমাতে পারলেন না একটা স্ট্রেট ড্রাইভ করেছিলেন আরাফত সানি জুনিয়র স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাকফুটে গিয়ে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন অন সাইডে আরও একটা রান আরাফত সানি জুনিয়রের ব্যাট থেকে সাতাশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ আরাফাত সানি জুনিয়র এবং ছত্রিশ বল থেকে তেত্রিশ সাদ নাসিম সব মিলে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ একশো সাতাত্তর চার উইকেটে আটাশতম ওভারে আর একটা বল বাকি রয়েছে
পরের বল আউট সাইড অফ স্টিয়ার করেছিলেন সাদ নাসিম অন্য প্রান্ত থেকে আরাফাত সানি জুনিয়র বলেন যে দরকার নেই অযথা ঝুঁকি বাড়াবার জন্য এর সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ হলো আঠাশ ওভার শেষে একশো সাতাত্তর চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন দারুণ পার্টনারশিপ হয়েছে এখানে আরাফাত তার মানে আরাফাত সানি এবং তার সাথে আছেন সাদ নসিম এবং আমরা এই মুহূর্তে একষট্টি বল থেকে একটা সত্তর রানের পার্টনারশিপ দেখছি একশো সাতাত্তর চার উইকেটে একশো বত্রিশ বলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে করতে হবে বান্ন রান এই ম্যাচ জিততে হলে সুতরাং এখন ব্যাপারটা খুবই সহজ একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে রিকোয়ার্ড রান টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওভার প্রতি টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স তবে খুব সহজ আমরা এই মুহুর্তে ম্যাচের কন্ডিশন দেখে বলছি এর চেয়েও ভালো সিচুয়েশান থেকে শাইন পুকুর তারাই কিন্তু সিটি ক্লাবের কাছে একই মাঠে একটা ম্যাচ হেরেছে তাও বাইশ তেইশ রানের ব্যবধানে মানে তারা দুশো সাতাশ রানের টার্গেট মিট করতে পারেনি আরও একটা বল এবারও কিন্তু ডট বল লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে কবজির মোচরে ঘুরিয়েছিলেন সাদ সাঁত্রিশ বল থেকে তেত্রিশ তিনি করেছেন সাদ নাসিম এবং উনত্রিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ করেছেন এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে এ বল থেকে সেভাবে সাড়া দিলেন না পায়ার জিসান আলম চতুর্থ ওভারে বল করতে এসেছেন এই ওভারে এখন পর্যন্ত চমৎকার বল এবারে সুইপ করে দিয়েছেন ভালো ফিল্ডিং দারুণ ফিল্ডিং মিস করলে কিন্তু সেটা বাউন্ডারি পার হয়ে যেত ভালো পাওয়ার ছিল টানা চারটা ডট বল আরাফাত সানি জুনিয়র অন স্ট্রাইক এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে মাপা লেংথের বল ডিফেন্সিভ মোডে খেললেন আরাফাত সানি জুনিয়র আরও একটি ডট বল দারুণ বোলিং শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি জিসান আলমের তবে এই ওভারে চমৎকার বোলিং পারফরমেন্স একের পর এক ডট বল করছেন ওভারের শেষ বল অফ স্টাম্পের উপরে আরও একটা ডট বল মেডেন ওভার জিসান আলমের কাছ থেকে উনত্রিশতম ওভার শেষে একশো সাতাত্তর চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন
সাদ নাসিম নতুন ওভারের প্রথম বলটা খেলেছেন সফট হ্যান্ডে খেলেছেন মিড উইকেটে বিপ্লব ফিল্ডিং করছেন আমিনুল ইসলাম বিপ্লব আজকে অবশ্য তিনি সেরা একাদশে খেলছেন না আগের ম্যাচ খেলেছিলেন এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে আবারও একটি রান কুইক সিঙ্গল ভালো পার্টনারশিপ হয়েছে দুই ব্যাটারের মধ্যে সাদ নসিম এবং আরাফাত সানি জুনিয়র শুভম ও এবার কিন্তু অস্টাম্পের বাইরের বল অনেকটা ট্রেনে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন আরাফাত সানি তবে ভাগ্য তার ভালো কোনো বিপদ হয়নি লাকি ব্যাটার আরাফাত সানি জুনিয়র চৌত্রিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রান করে স্ট্রাইকে রয়েছেন এ মুহূর্তে শুভম ওভারে পরের বল অফ স্টাম্পে একটুখানে বাইরের বল আলতো করে ড্রাইভ করেছেন গুড ফিল্ডিং একেবারে ফিল্ডার লাইনে গেছে বিপ্লব ফিল্ডার ডট বল চার দশমিক চার ওভার বলকে উনিশ রান দিয়েছেন শুভম কোনো উইকেট পাননি ওভারে পরের বল টেস্ট টার্ন করে বলটা বেরিয়ে যাচ্ছিল আলতো করে ড্রাইভ করেছেন নিজে বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন শুভম আরও একটা ডট বল এই ওভারে দারুণ বল করেছেন শুভম বলতেই হয় মাত্র একটা রান কনসিড করেছেন পাঁচ বল থেকে ওভারে শেষ বলটা নিয়ে যাচ্ছেন আরফাত সানি জুনিয়রের বিপক্ষে এবারে কিন্তু স্টাফের উপরে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন অন সাইডে নিজে করে নিজে ফিল্ডিং করার চেষ্টাটা করেছিলেন তবে ধরতে পারেনি সেই ফাঁকে একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন শেষ বলে আরও একটা রান ত্রিশ ওভার শেষে একশো উনআশি চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ব্রাদার্স ইউনিয়নকে একশো একুশ একশো বিশ বলে জিততে হলে করতে হবে আর উনপঞ্চাশ রান এবার কিন্তু সাত এক বাউন্স দুই বাউন্স বল চলে গেল সীমানার বাইরে চারটি রান আরও চারটি রান আসলো এবং রান রান কিন্তু আসছে এখন একশো বিশ বলে ছেচল্লিশ রান করতে হবে এই ম্যাচ জিততে হলে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে এখন কিন্তু বেশ সহজই মনে হচ্ছে শুভম লুপ দিয়েছিলেন অফ স্ট্যাম্পের সামান্য বাইরে নট আ পারফেক্ট ডেলিভারি অ্যাট অল একটা ডান হাতি ব্যাটারের জন্য ইট ওয়াজ ভেরি ইজি পিকিং এবং বলটাকে লং অফ দিয়ে সীমানার বাইরে পাঠিয়েছেন চারটি রানের জন্য তিরিশ ওভারের খেলা শেষে একশো তিরাশি চার উইকেটে এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন জিসান আলম আগের ওভারটা মেইনটেন করেছিলেন ভালো বল করেছিলেন জিসান শুরুর দিকে দশ করে ইকোনমি ছিল তার তিন ওভারে ত্রিশ রান দিয়েছিলেন ডাউন দা ট্র্যাকে এসে একটা বড় শট খেলতে চেয়েছিলেন ঠিক মতো খেলতে পারেন নাই ভেতরে কানে লেগেছে বলটা খেলতে চেয়েছিলেন অন সাইডে তবে সেটা শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে সেখানে গেল একটা রানের জন্য একশো চুরাশি চার উইকেটে ব্রাদার্সের সংগ্রহ ছিয়াত্তর রানের পার্টনারশিপ আউটসাইড দা অফ একাধিক রান তো পাবেনি গালি দিয়ে বলটা বেরিয়েছে এবং বাইডিশ থার্ড ম্যানের দিকে চলে এসেছিল আরো দুটি রান সাদ নাসিমের ব্যাটে একচল্লিশ বল থেকে চল্লিশ খুবই সেন্সিবল এবং সময় উপযোগী একটা ইনিংস খেলছেন সাদ নাসিম আবারও খুবই সফট হ্যান্ডে কোন ধরনের তাড়াহুড়া নেই খুবই কাম অ্যান্ড কম্পোজড ওয়েতে তিনি রান করছেন স্ট্রাইক রোটেট করছেন অ্যান্ড সি দ্য স্ট্রাইক রেট বিয়াল্লিশ বল থেকে একচল্লিশ রান করেছেন আই থিঙ্ক আজকের ম্যাচের কন্ডিশন অনুযায়ী এটা খুবই জাস্টিফাইড এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি পরের বল পুল করেছেন আপিস ধরনের ছিল ফিল্ডার একেবারে ডিপা পজিশনে কন্ট্রোল্ড কন্ট্রোল্ড একটা শর্ট খেলেছেন তিনি জানতেন যে মিড উইকেটের ডিপারে একদম বাউন্ডারি সীমানার কাছাকাছি একজন ফিল্ডার আছেন যে কারণে কন্ট্রোল রেখেই শর্টটা খেলেছেন একটি রানের জন্য খেলেছেন একটি রান পেয়ে গেছেন আরাফাত সানি জিসান আলম পরের বল ওয়ান সেকেন্ড অ্যানোদের সেন্সিবল ক্রিকেট সফট হ্যান্ডে মিড উইকেটে ফেলে দিয়েই দুজন ব্যাটার নিজেদের মধ্যে জায়গা পরিবর্তন করেছেন একশো উননব্বই চার উইকেটে 
ब्रदर शिवनियन स्टाम्पर मध्य मापाल बल डिफेंसिव मोड़े खेले ओदी बीकेसपी ते क्यों अष्टम राउंड मैच अनुष्ठित होने प्रतिद्वंदा कर बोलते बोलते एक त्रिसम ओभार खेला शेष हलो एक त्रिस ओवर शेषे एक सौ ऊनबई चार उइकेटे ब्रदार्स और बीकेसपी ते मोहम्मेडन और सीटी क्लाब मुखोमुखी हो मोहम्मेडन क्योंकि आज के निर्धारित पंचाश ओारे सत उटे ता कर तीन शो आठचल्लिस रान एक विशाल स्कोर एक पहाड़ समान स्कोर कर इमरुल कायस एकशो चौदो रान एक इनींगस खेले इमरुल कायस एचड़ा महमुदुल्ला ऊनषाट बल थे एकत्तर रान माहिदुल इसलम अंकन कर बावान्न बल थे पैंसठ रान सकिब अल हसान छब्बीस बल थे षोलो बल थे छब्बीस रान सब मिले तीन शो आठचल्लिस रान विशाल एक स्कोर मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लाब से करते नेमे सीटी क्लाब ता मोटामोटी खाब खा ता पाँच उइकेट एक सौ सतान्न रान तुले चौत ओारे और एक मैचे बीकेसपी ते और एक मठे से अनुषित हो अग्रणी बैंक और गाजी ग्रुपर मध्य अन्य एक मैच अग्रणी बैंक ता सबको उइकेट हारिए कर रान एवं से रान करते नेमे अलरेडी मैच जीते गत उटे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स तीन उइकेट हारिए आठ त्रिश दशमिक दुई ओारे ता प्रथम बोल आउटसाइड छोटिंग परस्त छ साद नसीम, वेरी गुड डेलीवरी, कभी चौमतकर, वेल कंट्रोल्ड, सीमेर ऊपर खूब भालो कंट्रोल एवं लेंग्थ जा खूब भालो पिक करते पे रचन, पॉन्डे बॉल लेबर किंतु भेतरे ढूँगे चिलो, शो जा बैठे खेले दिए चन, मिस फील्डिंग कोल्डन फोर हाथ रेज़ आया काधी क्रांत हुए जावारी कथा, एवं शो ह आरो दुटी रन पे गलन साद नसीम पौंछतलिश बाल थे के तीन ही चुवल लिशे एक्चुअल एकान्नो बैठ रहने पहुँचे गलो ब्रदर्स यूनियन चार विकेट हारी है मैं दिया सन राना इरा के दुटा ओवर कोड़े चिलन शे दुई ओवर थे के तीन ही दिए चिलन शोलो रन एन एक टक खूबी चौमतकर पार्टनरशिप हुए चे यासीन � एबर किंतु लेक्स टाइम पे ओने एक बाइड है वेरी गुड कीपिंग वेल डन वेल डन अमित हसन नाले निश्चित वाल्टा किंतु बाउंड्री शिमा ना बाइड है जेतो शुरू तो जेट डेलीवरी टेक कोरे चिलन बॉलर ऊपर एक बंग सीमा ऊपर एक खूब भालो नियंत्रण चिलो बॉलर मेहदी हसन रानार किंतु ए बॉल्टा कोरलेन शाम मेहदी हसन राना ओभारे पर बल्टा सद नासिम विपक्षे एवर क्यु फुलर लेंथ स्टाम्पर ऊपर घूरिया सैडे भलो फिल्डिंग नो बल इट्स अ नो बल सम्भवतः ओभार स्टेपिंग कारण यस गुड डिसिशन फुल लेंग डेलीवरी आउटसाइड ऑफ ड्राइव कोल चंद फरहाद रेजा फिल्डा वंस अगेन इट्स आ नो बॉल एबार आरो बॉल 
আরো বড় পর পর দুইটা নো বল আগেটা ওয়াইড বল টানা তিনটা এক্সট্রা রান একশো পঁচানব্বই চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়ন বত্রিশতম ওভারে খেলা চলছে টার্গেটটা দুশো উনত্রিশ খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন মাত্র চার উইকেট হারিয়ে বাঁহাতি ব্যাটার আরাফাত সানি জুনিয়র উনচল্লিশ বল থেকে আটত্রিশ রানে ব্যাট করছেন তিনি মেহেদি হাসান রানার এই ওভারটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে হাত ঘুরিয়েছেন এখন পর্যন্ত পাঁচবার লিগাল ডেলিভারি হয়েছে দুটা রান দিয়ে ফেলেছেন অনেকগুলি আটাশি রানের পার্টনারশিপ পঞ্চম উইকেট জুটি সাদ নসিম এবং আরাফা চালিয়েছেন টপে ও মাই গড এরকম ক্যাচ ধরলেও লাভ হতো না ইট ওয়াজ আর নো বল অ্যান্ড ইটস ইট ওয়াজ আ ফ্রি হিট কঠিন আরাফাতের ব্যাট থেকে অবশ্য তবে হাসান মুরাদ ট্রাই করেছিলেন হাতে জমাতে পারেনি আরাফাত সানি জুনিয়র চল্লিশ বল থেকে চল্লিশ করে স্ট্রাইক এই মুহূর্তে তিনটাভারে জায়গা পরিবর্তন একশো আটানব্বই রান ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর উনত্রিশ রান দরকার অসংখ্য বল হাতে রয়েছে অনেক উইকেট হাতে রয়েছে কারেন্ট রানরেট সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ রিকোয়ার রানরেট একের একটু বেশি পরে বল ঘুরিয়েছেন ক্ষিপ্রতার সাথে আরও একটা রান ওয়ান ব্রাদার্স ইউনিয়ন দুশো রানের থেকে এক রান দূরে সব মিলিয়ে জয়ের জন্য দরকার তিরিশটি রান ম্যাচ একেবারে নিয়ন্ত্রণে ব্রাদার্সের এবং এই জয় মানের তৃতীয় জয় তাদের ছ পয়েন্ট এবং একই সাথে তাদের আর একটু উপরের দিকে যাবে তারা পয়েন্ট টেবিলে রফাত সানি জুনিয়র বল হাতে আজকে অফ স্পিনের দুটো উইকেট নিয়েছেন ব্যাট হাতে এখনও পর্যন্ত একচুয়ালি বেড়ে একচুয়ালি ঝোড়ো ইনিংস খেলছেন টি টোয়েন্টির মেজাজটা ওয়ান ডে ক্রিকেটে সাদ নাসিমও কম যাচ্ছেন আটচল্লিশ বলে ছেচল্লিশ তিনিও নট আউট দুটো উইকেট তারও আছে ও ব্লক হলে গুড ইয়োর কার তবে বিগ ইন সাইড এজ এবং লাকি বাউন্ড্রি পঁয়তাল্লিশ রানে পৌঁছে গেলেন আরাফত সানি জুনিয়র বত্রিশ বার শেষ হলো দুশো রানের কোটাও কিন্তু ক্রস করে গেছে দুশো তিন চার উইকেটে পার্টনারশিপটা দেখুন ব্লক হল একেবারে সলিড ইয়োর কার সাইনেজ চারটি রান পাঁচ লেগ দিন ছাব্বিশটি রান দরকার একশো আটটা বল আছে উইকেট রয়েছে হাতে ছটি এবং এই চুটি দুর্দান্ত ব্যাট করছেন একটা সময় পরপর চারটা উইকেট পড়ে যায় সেখান থেকে জুটি দায়িত্বশীল ব্যাটিংটা করছেন ছিয়ানব্বই রানের পার্টনারশিপটা দলকে তৃতীয় জয়ের বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি আটচল্লিশ নম্বর ম্যাচ অষ্টম রাউন্ড শেষ হচ্ছে আজকে আগামী একদিনের বিরতি শেষে আগামী পরশু দিন থেকে 
নবম রাউন্ড দু তিন ব্যাপী নবম রাউন্ডে ছটি ম্যাচ এবং নবম রাউন্ড থেকে আবারও যাচ্ছে মিরপুরে প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের এবারে আসরের বাকি তিন রাউন্ডের খেলাগুলো নবম দশম এবং এগারো রম রাউন্ড ছটি ম্যাচ হবে মিরপুরে জানাতি অফ স্পিন সামসুর রহমান শুভ পার্ট টাইম বোলার হিসেবে তিনি এসছেন দুশো তিন চার উইকেটে ব্রাদেস ইউনিয়ন এবারে টাউন দা ট্রাকে টেনে দিয়েছিলেন দুজনেই কিন্তু এগ্রেসিভ ব্যাটিং করছেন শুরু থেকেই এবং যখন একশো সাত রানে চার উইকেটে পতন ঘটে মনে হচ্ছে যে এই দুজন একটু ঢিমে তালে ব্যাটিং করবেন বাট দুজনেই আক্রমাত্ম ব্যাটিংটা করেছেন সফট হ্যান্ডে খেলেছেন শামসুর রহমান প্রথমবারের মতো বল করতে এসছেন তিনটা বল ডট করলেন অসুবিধা নেই অসংখ্য বল বাকি রয়েছে সেগুলো দেখে শুনে খেলবার মতো যথেষ্ট সময় পাবেন সাদ নাসিম বলতে বলতে এবারে কিন্তু কভার ড্রাইভ করেছিলেন শর্ট কভারে ফিল্ডটা সরাসরি থ্রো করে স্ট্যাম্প ভেঙে দেবার চেষ্টা তবে কোনোটাই হয়নি ডট বল আরও একটা ডট বল বাড়লো সাদ নাসিম ছেচল্লিশ রানে পৌঁছে গেছেন বাউন্ড বল থেকে ওপরে পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে মাপা লেংথের বল চেয়েছিলেন সিলি মিড অফ রেখে একটা রান নেবেন তবে শামসুর রহমান শুভ অনেকে এগিয়ে গিয়ে নিজে বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন নব্বই রানে পার্টনারশিপ বিরানব্বই বল থেকে সাদ নাসিম এবং আরাফত সানি জুনিয়রের মধ্যে এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ঘুরিয়েছেন অন সাইডে রান পাবেন না এরই সাথে আরও একটা সফল ওভারের পরিসমাপ্তি মেড অ্যান্ড ওভার শামসুর রহমান শুভর কাছ থেকে দুশো তিন চার উইকেটে পঁয়তাল্লিশ রানে আরাফত সানি জুনিয়র ছেচল্লিশ রানে সাদ নাসিম দুজনেই কিন্তু পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন তিরানব্বই ইনফ্যাক্ট ছিয়ানব্বই রানের অনুবদ্ধ পার্টনারশিপ যেটা তৃত জয় কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে দলটাকে হাসান মুরাদ দলের জন্য প্রথম উইকেট এনে দিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত দুটো উইকেট পেয়েছেন হাসান মুরাদ তবে সেটা যথেষ্ট ছিল না দলের জন্য দারুণ ব্যাটিং এই মুহূর্তে সাদ নাসিম এবং আরাফত সানি জুনিয়রের মধ্যে দারুণ একটা পার্টনারশিপ গড়েছেন তারা প্রায় আঠানব্বই রানের একটা পার্টনারশিপ সেটা ভাঙতে পারেননি বোলাররা এবং যে কারণে জয়ের খুব কাছাকাছি এই মুহূর্তে ব্রাদার্স ইউনিয়ন তেত্রিশ ওভারে দুশো তিন রান তুলেছে তারা চার উইকেটে টার্গেট দুশো সাতাশ দুশো উনত্রিশ এবারে কিন্তু রান দা উইকেটে এসে পুল করেছেন বাউন্ডারি লাইনের কাছাকাছি জায়গায় ফিল্ডার গ্যাপটা খুঁজে পাননি তবে একবারে জোরে স্ট্রাইক রোটেট করেছেন রানটা এসছে আরাফত সানি জুনিয়রের ব্যাট থেকে তেতাল্লিশ বল থেকে ছেচল্লিশ রান করেছেন তিনি দলের সংগ্রহ দুশো চার টার্গেট দুশো উনত্রিশ সবে মাত্র চৌত্রিশতম ওভারে খেলা শুরু হয়েছে এবং টার্গেটটাকে মারমলি বানিয়ে ফেলেছেন এই জুটি এর আগে পঁচাত্তর রানের জুটিটা ছিল তেনজিদ হাসান তামিম এবং সাব্বির হোসেনের মধ্যে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে বেঁচে গেছেন এই যাত্রায় ইনসাইড এজ প্লেড অন হতে হতে বড্ড কাপাল এই পাকিস্তানি সাদ নাসিম সাদ নাসিম ছেচল্লিশে ব্যাট করছেন ছেচল্লিশে আরাফাত সানি জুনিয়ে দারুণ একটা ডেলিভারি যতটা হাইট পাবেন ভেবেছিলেন ততটুকু বলটা উঠেনি একটুখানি নিচু হয়ে গেল বলটা ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি ইনসাইড এজ হয়েছিল এবারে পরে বল খেলেছেন কবজির মোচরে নাবিল সামাদ ফিল্ডা রানের সুযোগ নেই নিরানব্বই রানের একটা পার্টনারশিপ ছিয়ানব্বই বল থেকে আরাফত সানি জুনিয়র ডাউন দা ট্র্যাকে এসছিলেন একটুখানে টেনে দিয়েছেন পায়ের কাছাকাছি জায়গায় বলটাকে ফেলেছেন রুম পেলেন না আরও একটি ডট বল দুশো পাঁচ চার উইকেটে ব্রাদার্স ইউনিয়নের সংগ্রহ চৌত্রিশতম ওভার আরও দুটা বল বাকি রয়েছে হাসান মুরাদ আট দশমিক চার ওভার বল করে তেত্রিশ রানে দুই উইকেট নিয়েছেন তিনি ওভারের পরের বল বাজে ডেলিভারি ডাউন দ্য লেগ ঘুরিয়েছেন ব্যাডে না প্যাডে লেগেছে তবে বল চলে গেছে ডিপ ফাইল লেগ দিয়ে সীমানার বাইরে এবং ব্যাট থেকে সে রানটা একই সাথে আরফাল সানি জুনিয়রের অর্ধ শত রান পূর্ণ হলো ছেচল্লিশ বল থেকে পঞ্চাশ 
ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी का जुगरी इनिंग्स दले विपर्ज जय के पेचने फेले जुटी शत रान गंडी पेड़ गए इतिम्य एक सौ दो रान पटना आसिफ एवं तरह हाफ सेंचुरी करतल माध्यम अभिनंदित कर टीम मैनेजमेंट ब्रदार्स यूनियन एन देखार विषय सद नसीम तरह हाफ सेंचुरी पाला तीन रान दूरे आ शेष बल्ट चौत्रिस नम्बर ओभार दुशो नय चार उटे हसन मुरद कोटा नवम ओभार सांत्रिशे दो उट असम्भव पावर क्रिकेट वन डे टी टोटी मेजाजा दूजे जुगल बंदी एकशो छ रान जुटी दरकार मात्र षोलो रान बल बाकी एक गादा छियान्ब्बे उइकेट हाथे आ छा प्रदेश यूनियन जय समय बेपार मात्र तृत्य जय बंदर नोर फैल बार ठीक षोलो किलोमीटर दूर दाड़ी अर्थात षोलो रान दरकार सामसुर रहमान प्रथम ओवर मेडें सामसुर रहमान शुभ सद नासिमर एगेंस्टे ओभारे प्रथम बल्ट कर बैकफुटे गलत कर ड्राइव कर रान पाने ना शामसुर रहमान शुभ निजे फिल्डा दुशो तेर और मात्र षोलो रान प्रयोजन असंख्य बल अनेक उइकेट एखो हाथे रही है ब्रदार्स यूनियन मैच टाइम कब्जा ता पुरे ड्राइंग सीटे ए मुहूर्ते आराफात सानी जूनियर और सद नासिम ता जेदि घोराब स्टेयरिंग से दिखे ही गाड़ी चलो से दिखे एगे जा आरो एक बॉल और एक रान व्यवधान और कमल दोशो चौदह चार उटे ब्रदार्स यूनियन आराफात सानी जूनियर हाफ सेंचुरी तुले फेले अलरेडी सतचल्लिस बोले चुवान्न रान तर ओभारे पर बल्ट मोकबला कर शामसुर रहमान शुभर एवे क्यों फ्लैट दिए फुल और लेंथ ड्राइव कर ड्राइव जिसान फिल्डा एक रान प्रथम क्षेत्र सर दिए बेदेशर बोलारे शुरू दिखे मेहदी हासान परवर्ती दो जन बोलर जरा मत बैट करउंडार शर्ट बॉल टेन पुल समान लड़ाई पूर्ण कर आराफत सानी जूनियर सद नासिम बो तो भलो बैट करते क्या फिफ्टी करब ना दारूण एक पुल शट कर मिड उट दिए बल्ट के सीमाना छाड़ा कर फिफ्टी तुले निले सद नासिम पाकिस्तान रिक्रुट जोड़ा फिफ्टी एवं पर चार सद नासिम बैट थे खूब द्रुत मैच टाइम शेष कर बारा दुई बैटर मध्य शामसुर रहमान शुभ के तुलोधुल कर खेले डीप काभार दिए षोलोतम रमजान आस्ते आस्ते विदाय पथे Down the track, over the oh. top. Kew ke aache the kew love ne choy. Great six. Ye bang aki shathe match ta ke kintu finish ko len. Ei dui battle chok ka diye matcher dari tan len once again. Daru na ekte chok ka. Jishan si len ekke bara boundary len upor dari ye naakal pe len na. Shei shathe match ta choy week ata jite nilo. ब्रदार्स यूनियन बिग उन एक्सिलेंट क्रिकेट बैटे बोले दुर्दान तो क्रिकेट खेले ब्रदार्स यूनियन मैच टा के जीते निल शाइन पुकुर जान बार बार ही ब्रदार्सर का असहाय आत्मसमर्पण <laughs> पुकुरे पड़े जाए रईट एर आगे दो मैच खेले लीगे और से दोटाते पराजित हो आज के तृत्य बारे मत तीन नम्बर मैचटाते ब्रदार्स यूनियन दुर्दान तो एक जय तुले निल
এই ধরনের পারফরম্যান্স অন্য ম্যাচগুলোতে ব্রাদার্সের আমরা দেখিনি এবারের লিগে যদি এইভাবে তারা বাকি ম্যাচগুলো খেলতে পারতো তাহলে নিশ্চয়ই পয়েন্ট টেবিলের নিচের দিকে থাকতো না তিন ম্যাচে জয় তুলে নিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন তাদের পয়েন্ট হলো ছয় অষ্টম রাউন্ডের খেলা শেষে আট ম্যাচে তিন জয় ব্রাদার্স ইউনিয়নের নিশ্চয়ই পয়েন্ট টেবিলেও তারা একটুখানি উপরের দিকে উঠে আসবে একশো বাইশ রানের পার্টনারশিপ টা পঞ্চম উইকেট চুরিতে দুজনের কল্যাণে এবং জয়ের পর সতীর্থ এবং প্রতিপক্ষের টিম ম্যানেজমেন্টের সাথে শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিক কথা এবং ব্রাদার্সের টিম ওনার যিনি একই সাথে প্রিমিয়ার লিগের কোঅর্ডিনেটর মিস্টার আমিন খান তাকেও মতে দেখছি উভয় দলে খেলাদের সাথে কর্মদ্দনে এবং কল্যাণ এই জয়টা ব্রাদার্সকে কিন্তু অনেকটা বুস্ট আপ করেছে অনেকটা উপরের দিকে তুলে ধরেছে তারা যে তাদের অবস্থান ছিল এগারোতে পঞ্চাবিলের এই ম্যাচের আগে এবং এই ম্যাচটা যাওয়ার পরে তারা চলে এসছে আট নম্বরে মোহাম্মেডানের উপরে চলে এসছে তারা এখনও শেষ হয়নি খেলা মোহাম্মেডানের যেহেতু তারা আজকে তিনশো আটচল্লিশ রান করেছে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব সিটি ক্লাবের এগেনস্টে সিটি ক্লাব তাদের এগেনস্টে লড়ছে তবে এই ম্যাচে সিটি ক্লাবের জয়ের সম্ভাবনা খুবই কম যদি এই ম্যাচে এই ম্যাচে মোহাম্মেডান জিতে যায় তবে মোহাম্মেডানেরও উন্নতি হবে পয়েন্ট টেবিলে তবে এখন পর্যন্ত যেহেতু মোহাম্মেডানের খেলা শেষ হয়নি সুতরাং মোহাম্মেডানের উপর উঠে এসছে কাটা দেখে নি পঞ্চান্ন রানে নট আউট ফাস্তানি জুনিয়র আটচল্লিশ বলে ষাট বলে বাষট্টি সাদ নাসিম পঁয়তাল্লিশ রান করেছেন তনজিন হাসান তামিম আলিসুল ইসলাম ইমন সতেরো এবং সাব্বির হোসেন ফিরে গেছেন আটত্রিশ রানে তবে আজকে মিজানুর রহমান ভালো কিছু করতে পারেন প্রথম বলে এল ডাব্লিউ হয়েছেন অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট বারোটি রান एकचल्लिस रान दिए तेईस रान उट पानी फरह रेजा এবং একই সাথে উইকেট নেই শুভ শুভম শর্মা মেহেদি হাসান রানা এবং শামসুর রহমান শুভ ছ উইকেটের জয় তিন নম্বর জয়টা ছটা পয়েন্ট অর্জন ব্রেদার্স ইউনিয়নের অনেক অনেক অভিনন্দন বিজয়ী ব্রেদার্স ইউনিয়ন লিমিটেডকে এবং আগামী ম্যাচের জন্য শুভকামনা বিচিত দল শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবকে আমরা হাইলাইটসে দেখে নিতে চাই ব্যাটিংয়ের শাইন পুকুর ক্রিকেট ইনফ্যাক্ট আজকের ম্যাচের এবং শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব টসের ব্যাট করতে নেমে দুশো আঠাশ রান করে নাও উইকেটে পঞ্চাশ ওভারে বেস্ট ইনিংসটা মিডল অর্ডার ব্যাটার ভারতীয় রিক্রুট শুভম শর্মার অনবদ্ধ চুয়াত্তর রান একচল্লিশ রান করেন সাজ্জাদুল হক রিপন এবং সেই দিকে ঝরে ইনিংস বত্রিশ রানের মেহেদি হাসান রানার বিয়াল্লিশ রান করেছিলেন সেক্ষেত্রে অমিত হাসান এবং দুটো করে উইকেট পেয়েছেন সেক্ষেত্রে আরাফত সানি জুনিয়র সাদ নাসিম এবং মেহেদি হাসান এবং জবাব দিতে নেমে একত্রিশ রানের পার্টনারশিপ উদ্বোধনের জুটিতে এরপরে পঁচাত্তর রানের জুটিটা দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে আনিসুল ইসলাম ইমন সতেরো রান ইনিংসটা খেলেছেন চারটা বাউন্ডারি ছিল এবং এরপরে পঁচাত্তর রানের রিকভারি পার্টনারশিপ প্রথম ব্রেক থ্রুর পর তনজিদ হাসান তামিম পঁয়তাল্লিশ রানের ইনিংসটা খেলেছেন সাব্বির হোসেন অবদান আটত্রিশের এবং এরপরে দ্রুত তিনটা উইকেটে পতন করলে একটু বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল বাট দান অন ফিনিশিং এই দুজনের একশো বাইশ রানের অনবদ্য পার্টনারশিপের বদৌলাতে ছ উইকেটে জিতে যায় গ্রেড ইনিংস বাষট্টি রানের নট আউট ছিলেন সাদ নাসিম এবং আরফাত সানি জুনিয়র নট আউট ছিলেন পঞ্চান্ন রানে এবং এটাই ছিল এই ম্যাচের হাইলাইটস এবং সেই হাইলাইটসটা আমরা দেখছি বিউটিফুল কাট শট আরফাত সানি জুনিয়র এবং শুরু থেকে গ্রেসিভ ব্যাটিং টি টোয়েন্টির ধামাকাটা দেখেছি ওয়ান ডে ম্যাচে ব্লক হলে দারুণ একটা ইয়োর কাজ থাকলো সেটা ইনসাইড হয়ে যায় চারটি রান এসে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারি দিয়ে হাফ সেঞ্চুরিটা তুলে নেন এবারে প্রিমিয়ার লিগে রফাসানি জুনিয়র অসাধারণ ব্যাটিং করে নিজের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি প্রথম ম্যাচে স্যার নসিমের এবং শেষ পর্যন্ত ছক্কা দিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেরা খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হবে ম্যাচ সামারিটা শাইন পকুর ক্রিকেট ক্লাব দুশো আঠাশ নাও উইকেটে পঞ্চাশ ওভারে ব্রিলিয়েন্ট হাফ সেঞ্চুরি শুভম শর্মা দুটো করে উইকেট মেহেদি হাসান সাদ নাসিম আরফাত সানি জুনিয়র রাতুল রাতুল ফেরদোস 
জাভেদ পেয়েছেন একটা উইকেট জেমাবে ব্রাদার্স ইউনিয়ন মাত্র পঁয়ত্রিশ ওভারের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মাত্র চারটা উইকেট হারিয়ে ফ্রিড অ্যান্ড হাফ সেঞ্চুরি সাদ নাসিমের নট আউট সিক্সটি টু এবং একই সাথে রফাজ সানি নট আউট ছিলেন পঞ্চান্ন রানে তনসিদ হাসান তামে পঁয়তাল্লিশ সাব্বির হোসেন আটত্রিশ দুটি করে উইকেট নবির সামাদ চৌধুরী এবং হাসান মুরাদ ব্রাদার্স ইউনিয়ন ওন বাই সিক্স উইকেট এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেরা খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হবে ম্যাচ রেফারি মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান তিনি সেরা খেলোয়াড়কে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন এবং দুজন দাবিদার নিঃসন্দেহে আর ফাসানি জুনিয়র এবং একই সাথে পাকিস্তানি সাদ নাসিম তবে আর ফাসানি দশ ওভারে চৌত্রিশ এক মিনিট চৌত্রিশ দুটি উইকেট সাদ নাসিম দশ ওভারে সাতচল্লিশ রান আমার মনে হয় ইকোনমিক্যাল এই জায়গাটায় অনেক অনেক কার্যকরী এবং নিঃসন্দেহ সেরা খেলার পুরস্কারটা যাবে আরফ হাসানি জুনিয়রের হাতে ইয়াস আরফ হাসানি জুনিয়র দুটি উইকেট চৌত্রিশ রানে দশ ওভার এক মেডেন চৌত্রিশ রান দুটি উইকেট এবং ব্রিলিয়ান হাফ সেঞ্চুরি নট আউট ফিফটি ফাইভ এবং সেরা খেলার পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রাইজ মানি দশ হাজার টাকা জামি চেক এবং ফ্রেস্ট সিসিডিএম এর সৌজন্যে এবং একশের সাথে শেষ হচ্ছে আজকে দিনের আয়োজন আগামী কালকে বেরোতে এবং আগামী পরশু দিন থেকে তিন ভেনুতে শুরু হচ্ছে নবম রাউন্ড এবং মিরপুরে নবম রাউন্ড থেকে আবারও প্রিমিয়ার লিগের আয়োজনটা দেখবেন এবং যে ভেনুতে মোকাবিলা করবে শেখ জামাত ধানমন্ডি ক্লাব প্রতিপক্ষ আবাহনি লিমিটেড বিগ ম্যাচ এবং সেটির সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সকাল নটা থেকে সেই ম্যাচ দেখার আগাম আমন্ত্রণ আপনাদের সকলের জন্য Thank you very much.